Saniva. Haukuisha tu kuikata peti yangu mbele ya marafiki zangu pamoja na ndugu zangu. <sighs> Bali ulikuwa na mbali na kuniachia ukile mama Aisha. Msikilizaji. Ni uzuni zilitaradadi katika moyo wangu. Sio mimi tu bali hata familia yangu, marafiki zangu walikuwa kinishangaa kule kweli. Kila mmoja alikuwa kijiuliza ilikuwa aje mpaka mimi Musa nikawekwa maabusu. Sikuwahi kutenda jambo lolote baya katika maisha yangu. Jamii yangu ilikuwa inanijua hivyo kwa utifu. Na ni mtu mbaya nilikuwa nikifanya mambo mema sana kusaidia watu. Licha kwa bisho mwenye kupenda na kupendeza muda wote. Sikwenda maabusu kwa sababu nilikuwa nimetenda kosa la hasha. Nilienda kwa sababu nilikuwa najaribu kutenda wema. Nilikuwa ndani ya baba shopu yangu, ndani ya Bagamoyo. Nikiwa nimejilaza kwenye sofa na huko nikiwa nacheza simu yangu mdogo mdogo. Kinyozi mwanangu ambaye anajulikana kwa jina la Isa alikuwa ameenda kupata chakula cha mchana. Mara ghafla mlango wa saluni yangu hiyo kubwa ulifunguliwa kwa nguvu sana. Lakini kwa kuwa kulikuwa kuna mazoea ya watu tofauti tofauti kuingia pale ndani na hata kutoka. Sikuinuka kutazama ni nani. Lakini iliendelea kuchezea simu yangu taratibu. Mtu yule ambaye katika mazoea yangu nilijua kwamba ni Isa Merudi. Aliingia moja kwa moja ndani ya chumba ambacho watu hufanyiwa scrub pamoja na kusafishwa wakija kunywa pale saloni. Nikaendelea na mambo yangu vizuri mtandaoni kwa muda mrefu sana. Lakini baada ya dakika tano mlango ulifunguliwa tena. Wa nje na lingia mtu mwingine. Sikuinuka kwanza. Lakini akazungumza nikagundua kwamba ni sauti ya Isa. Isa alikuwa anasema kwamba Dah, o ndugu yangu. Hivi unajua kwamba nimeondoka hapa. Nimeenda mpaka kule hotelini ujue sijabeba hata pesa rafiki yangu. Nilinuka kumtazama Isa na kumuuliza. Ah, umetoka sangapi huko ndani? Ndani wapi kaka? Si katika hii room au? Nilisema nikionyesha kidole katika ule mlango wa chumba cha scrub. Ah, ndugu yangu bwana unazingua bwana. Sasa mimi niko nimeingia sangapi? Huko nimeingia sangapi bro? Aliniuliza Isa, lakini kadri nilivyokuwa nachungulia nje, niliona maskari wakiwa na hoji, wanaoji watu maswali pale pale. Nikastuka kwa tazama, maana sio kawaida gari la polisi kuja maeneo yale. Nikamuliza Isa. Isa. Uh, ndugu yangu, mapoti mbona amekuja? Watakuwa wamekuja kufanya kufanya uangalizi gani hapa? Eti ndugu yangu. Ah, mi mwenyewe ndo nawaona sasa hivi. Hebu ngoja kwanza nikalipe ni, ni pesa ya watu mwanangu mimi nakuja sasa hivi. Alisema hivyo Isa na kutoka nje baba shop. Alafu kanacha mimi nikachungulia nje kule. Nilikwisha kusahau kabisa swala la kuhisi kwamba mtu kaingia ndani ofisi ni kwangu. Lakini ghafla nikaona wale maskari wengine wameingia ndani ya ile saluni yangu. Habari yako? Salama tu salama tu kaka. Shukamo. Marhaba. Alivyotikia salamu yangu mimi nikainuka na kuwatazama zaidi. Karibuni. Asante. Alisema na huko akitazama usoni. Ah kuna, kuna mwalifu wetu hapa tunamtafuta. Tumemboka ingia huku muda si mrefu. Ameingia huku. Niliuliza na huko nikinyosha kidole kwa chini. Ya ndio kaingia hapa. Hapana bwana hakuna mtu ndugu yangu. Askari alitoa kitambulisho akanionyesha akasema kwamba nakuomba kukagua ofisi yako kwa ndani huku. Kwa kuwa nilikuwa na jamini nikawaruhusu aingie wakakague na huko nikiambatana nao lakini mwishoni waliingia katika kile chumba cha scrub hawakuwa na kitu. Lakini ubaya mmoja kule ndani kulikuwa poko na choo wakafungua mlango wa choo. Ahmadi kutazama hivi choni ulimwona mtu. Pumbavu. Hivyo nafikiria kwamba ukijificha huku ndo hatutakukamata. Askari aliuliza kwa sauti ya juu sana, sauti kali, alafu kamzaba mtu huyo makofi makubwa sana. Nilisikia Oh, jamani. Ni mtu alipiga kelele huyo. 
ilikuwa ni sauti ya kike. Ilionekana kupatwa na maumivu makali sana kwa sababu ya kofi lile. Nikashangaa mtu huyo kaingia sangapi. Na muda gani ameingia hapo? Na ndipo sasa akili yangu ikanijeni kagundua kwamba yule mtu nilihisi kaingia ofisini kwangu. Nikijua kwamba ni Isa lakini kumbe hakika hakuwa Isa. Nilisha kustuka sana. Umeingia sangapi huko? Umeingia sangapi dada? Nilimuuliza lakini askari wakamtoa yule binti. Alikuwepo wa makamu wa miaka 23 tu. Alikuwepo ni mrefu mwembamba mwenye rangi ya majakunde. Ah, unajifanya ujui? Tunakuuliza yuko huku unakana unasema kwamba haufahamu walipo. Haujajua kwamba mtu kaingia huku. Askari aliniuliza kwa hasira. Wewe. Kijana, ndio ulimficha huyu mwalifu, si ndio? Aliniuliza alafu akanikwida shingoni kwangu kwa kutumia fulana yangu na huko akiwa anasema uko chini ya ulinzi. Hapana kaka, mimi sijajua kama yupo huku. Haukujua? Aliingia ukiwa hapa hapa kwa nini haukumuona? Usijifanye kwamba una akili kuliko hata jeshi la polisi. Takuzaba vibao mpumbavu wewe, hebu hebu nyoka huko. Mikono juu. Afande kweli bwana, mimi nakomba ni m- m- kimya. Alisema na huko akitoa pingu. Usijaribu kwamba kitu. I'm not your friends, my friend. Alizungumza kiingereza chake kisicholeweka na hata kufikia wakati wa kunifunga pingu msikilizaji. Siko na pinga mizi jua hilo. Nilikuwa sitaki kabisa shari na mtu. Nimekuto na mwalifu. Na mimi nimegeuka kuwa mwalifu leo. Nilijisikia vibaya sana msikilizaji. Askari ulinitoa pale saluni na kutosimamisha nje na huku mmoja akiandika andika tu pale vitu fulani visikuelewa. Watu wote wakaanza kushangaa imekuwaje hadi Musa amekamatwa na polisi. Nilumia sana msikilizaji hadi machoza kaanza kunilenga lenga. Mimi na yule binti tukapakiwa katika gari la polisi mpaka tukafikishwa kituo cha polisi kwa ajili ya kuhojiwa zaidi. Tulipofikishwa katika kituo cha polisi nilikuwa nikiwaza sana. Sikujua hatima ya maisha yangu. Sikujua hatima yangu ni nini nilijiuliza. Kama yule binti labda alitumwa kwa ajili ya mtego ili wapate kunikamata. Lakini wote sawa, sikupata majibu kamili. Kila mmoja alikuwa katika sero. Mwanamke alikaa kwa wanawake wenzake na mimi nilikaa katika sero wanaume wa kawaida. Baada ya muda askari alipita nikazungumza naye nikamuuliza ni kwa nini mimi niko hapa? Sijelewa afande kwa salamu. Akanambia kwamba wale kukamata wanajua ni kwa nini uko hapa. Sasa unaponiuliza mimi siwezi kukupatia majibu. Nikamwambia lakini kaka, mimi sijafanya kosa lolote baya. Askari yule alinitazama alafu akatabasamu na kuondoka zake pale. Niliendelea kukaa pale sijui kitu ambacho kinachoendelea. Lakini baada kidogo nilimwona Isa akiwa na pikipiki nikajua lazima tu kaje kulifuatilia. Sikujua Isa alizungumza nini na maskari. Lakini baadaye tu nikaitwa nikatolewa kule sero. Wakanipatia nguo zangu na vitu vingine. Walivyokuwa wamenyanganya, alafu kani ruhusu niweze kuondoka hapo. Oya, umefanyaje kwa ni ndugu yangu? Nilimuuliza Isa. Kaka achana na hizo mada. Achana nazo. Panda pikipiki tuondoke. Nilipanda pikipiki alafu safari ikaendelea msikilizaji. Mpaka tulipofika nyumbani kwangu nilihitaji kuoga na kujipatia mapumziko ya muda mfupi na ukuri kisubiri akili kae sawa niweze kudhuria kazini Maisha aliendelea msikilizaji Pale kazini kikao kama kawaida ilipita muda mrefu sana kama miezi minane hivi Tukao tumefunga biashara nyingine kule Kibaha kwa mfipa Tukagawana majukumu mimi nikiwa naendelea kunywa bagamoyo na kijana mwingine mmoja hivi lakini Isa naye mwenyewe ananyoa kibaha na kijana mwingine. Siku moja msikilizaji, ilikuwa ni majira jioni. Niliondoka Bagamoyo nikao nimeenda kumtembelea mwanangu Isa kule kibaha. Tulika kuanzia majira saa nane za mchana hadi usiku sana tukao tunapiga story mbili tatu na Isa. Muda wa majira saa mbili za usiku, Isa kanambia tuondoke kuna mahali tukapate supu kidogo. Niko na fresh ina shida. Sikuwa na stressi sana kwa sababu nilikuwa na usafiri wa gari 
Japo hii gari ilikuwa si ya kwangu. Nilikuwa nimeomba tu kwa mshikaji wangu ili nielekee nayo kibaha kwa rafiki yangu Isa. Tukaenda mahali tukaagiza supu moja tamu sana. Sasa pale tulipokuwa tumekaa kulikuwa kuna wanawake pia walikuwa ni wachache na wengi wao walikuwa ni wanaume. Lakini kuna mabinti wa wili walikuwa wamekaa peke yao katika viti vya pembeni kidogo. Binti mmoja alijitanda mabaibui na huko mwingine akiwa amevaa suruali na tisheti ya Manchester United kichwani alikuwa amevaa kofia aina ya kep hivyo basi ikafanya kutokumuona usoni vizuri. Tuliketi pale tukao tunaendelea kunywa supu. Lakini ghafla Isa alipokea simu akawa ametoka nje na kunia chapeki yangu pale ndani. Msikilizaji nilishangaa kuona yule binti alivaa kofia kainuka pale alipokuwa amekaa. Alafu akanifuata na kuketika ndo yangu akanisalimia kwa mapozi. Hai. Yes, mambo. Ampoa. Alisema na huko kitoa tabasamu. Sikuangaika sana kumjua kwa sababu najua maeneo kama hayo kuna kwa kuna wanawake waina tofauti. Wengine wanakuwaga wanatafuta mabwana wa kuwauzia mili yao na kadhalika. Hivyo basi na mimi wazo langu likaja ni hilo hilo kichwani kwangu ya kwamba utaratibu wa kununua penzi si kuwa nalo. Msikilizaji, nikamwambia niambie. Am um, nimekuona muda mrefu tu nikahisi na kufananisha. Ila nahisi ni wewe. Um kwani uh, kwani wewe ni wewe ni nani? Um <coughs> Alisema na huko akivua kofia yake. Nikamtizama usoni mimi sikumjua kabisa msikilizaji. Nilikuwa sijawahi kumuona popote pale huyu binti. Umenikumbuka? Ah sijakukumbuka kiukweli. Bado sa. Nilisema na huko nikiweka simu yangu mfukoni. Maana matapeli wa mjini ni wengi sana. Mimi naitwa Saniva. Am um, nafikiri nilishawahi kukuona Bagamoyo. Aliniambia na hapo kidogo nikaanza kuhisi uenda ni kweli. Mtu yule huenda na nifahamu. Bagamoyo. Sasa wewe ni nani zaidi? Mimi sikukufa, yani sikujui vizuri. Unaweza kunikumbusha? Um, I'm sorry. Kuna siku nilikuja saluni kwako nikao nimekamatwa na polisi. Nikao nimepelekwa ndani. Tuliongoza na wote. Aliniambia nikao nimestuka sana msikilizaji. Nikamtizama huyu mrembo usoni. Sasa ndipo nikaiona sura yake vilivyo. Kwani ilikuwa nimeisahau? Maana siku ile sikupata muda kumtizama huyu mrembo. Alafu kingine msikilizaji, siku ile alikuwa amebutwa buto nyule zake zilikuwa pohovyo sana. Wakati hapo kibali kwa menyoa vizuri na alikuwa ni msafi kweli kweli. Oh, ni wewe? Ya ndo mimi hapa. Ah, una yani Uwezi ya mini nisha kusau kabisa. Na kumbwa likuja kukutua wabwana kule ndani? Ya, yeah, ni mezi miwili tango nitoke. Ah, ok. Wow, hongera sana. Sikujua kwa nini waliku kamata siku zile. Nilisema lakini kabla haja nijibu lingia isa rafiki hango. Haka tukuta pale tuko tumeketi. Haka msalimia. Na kiotomati kitu kajikuta kabisa tumebadilisha na mada. Ya tukansa kumambia. Uh, Ibanae, huyu ni ule manzi aliyakamata pale ofisini unakumbuka siku zile. Nilisema hivyo. Ah, wewe. Kwa mshangao lisema isa na huku wakimtizama yule mwanamke. Basi msikiliza ye. Ah. Ndiyo kaka. Ah, yani unazana una rafiki angu. Jue mi mwenye ni mishangaa sana. Sijuka ni kumbuka vipi huyu binti. Ah, naona kweli. <laughs> Milima huwa ikutani ndugu yangu lakini binadamu. <laughs> Vipi mrembo? Habari? Safi tu. Ah, karibu sana, karibu. Asante. Isa linigeukia na kuniambia. Ah, inabidi tusepe mzee. Kuna mtu ananisubiri kule maskani. Tuondoke hapa. Aina noma kaka. Mimi nanyosha tu moja kwa moja Bagamoyo au vipi? Da, okay poa mwanangu ina noma. Nilimgeukia ule msichana nikamwambia. Ah dada, kwa heri bwana sisi tunaondoka. Na nafikiri tutaonana. Tutaonana tena Mungu akipenda sawa. Milima sasa ikutani bwana. <laughs> Jamani sawa. Asante sana Mungu akubariki. 
Aya asante. Nilinuka taratibu msikilizaji tunataka kuondoka. Lakini akawa ameniambia kwamba, "Am msamani kaka. Nakomba nambari zako za simu nitakutafuta." Okay, haina shida. Haina noma. Saniva alinipatia namba yake ya simu nikamwandikia namba yangu ya simu. Alafu nikamwaga mimi nikaondoka zangu. Nikarejea Bagamoyo msikilizaji. Zikapita kama siku mbili hivi ndipo nilipopokea ujumbe kutoka kwa Saniva. Ukiwa nasema kwamba Hello. Mimi ni Saniva. I hope unanikumbuka vizuri. Msima wewe. Kwa kuwa sikuwa na kazi nilimjibu muda ule ule. Yes, na kukumbuka vizuri. Na pia mimi ni mzima hofu kwako tu. Ah mimi ni mzima sana. Ninaomba kukupigia simu. Ah basi po hofu epiga tu simu. Niko free. Ah asante. Okay. Saniva kuchukua hata dakika nzima msikilizaji. Akanipigia simu nikatoka nje ya baba shop na kwenda kuzungumza naye nje. Maana ndani kulikuwa pokuwa na radio ikiwa napiga kelele ya mziki. Samani na kusumbua sana kakaangu. Sijui ni kaka ama sijui ni mdogo wangu au ni nani maana hata jina lako bado sijalifahamu. Ah okay. Mimi naitwa Musa. Musa Mabruk. Lakini napenda kujiita Musa Babaz. Ah okay sawa. Um, Musa. Nam. Basi hilo nitakuwa ndo jina rahisi kwangu kukuita Musa. Unajua Musa niliwaza sana. Niliwaza sana ni lini ambapo nitakomba msamaha kwa kile kitu ambacho kilitokea kipindi kile. Nilikuwa naogopa sana. Uh, dada, wala hata usiku na wasiwasi. Kile kilichotokea, yani kwa ngome mimi nimeshamochia Mungu tu lilishapita. Li, Sasa hivi tunawaza maisha mengine tena dadangu. Wala hata usiwasi. Mm. Unisamee tu jamani. Wala hata usiwazi. Usijali kabisa. Anyway, ni kwa nini walikuwa kama hata siku zile? Mm? Kaka, ni story ndefu. Ya, ndo naitaka kufahamu. Ni kwa nini walikuwa kama hata? Um, ni kwambia tu kwamba mba mambo magumu sana kaka angu. Ni mambo gani magumu hayo? Kwa nini wane? Eni hauniweki katika ile njia ile ukuwe menyoka. Shida ilikuwa po nini Saniva? Hello? Saniva? Mbona kama kimia? Girlfriend ilisikia sauti kama vile analia. Nikamuliza Saniva vipi? Mbona kama umeka kimia? Haka nimbia. Apa anasiko kimia ila. Um. <laughs> Alizungumza kwa uchungu mpaka machozo kwa yule binti ya kaza kumtoka. Saniva unalia? Unalia? Nilianza kujiuliza msikilizaji. Ni kipi kilichomkuta mrembo huyu Saniva? Acha tunilie. Inapitia mambo magumu. Natamani mimi nife tu. Natamani nife. Saniva. Mm? Kuna nini kwani? Tuacheni tuna hayo kaka. Hapana <laughs> nakuombania mbe Saniva. Ninaweza japo tu kukusaidia kwa, kwa, kwa hata kukutia tu moyo. Kwa nini wale kukama hata siku zile polisi? Musa. Naam. Nilikamatwa. Nimemtupa mtoto mchanga. <laughs> Unasemaje? Ndio hivyo. <laughs> Unantania bwana. Kule ulikuwa ulikuwa umemtupa mtoto? Ningefanyaje sasa? Sina kitu. Sina ndugu. Sina mzazi yote. Na babaki mtoto kanikimbia kani achetu mwenye nyumbani. Mm. Aliponiambia maneno hayo msikilizaji alizidisha uchungu katika moyo wangu. Mrembo alikuwa analia sana kama mtoto katika simu. Ah, pole sana. Nishapoa. Aliendelea kusema kwa machungu na kwa kizidi kujongonyea. Nakumbuni sa mimi mimi na makusudi. Nilikuwa najaribu kujinusuru mimi ni hatima. Nimejaribu kujiua lakini nilishindwa. Sina msaada wote hapa mjini. Alilia sana Saniva. Mpaka mwenyewe nilijikuta machozi yakaanza kunilenga lenga. 
samani kidogo. Wewe ni mzaa wapi Saliba? Mimi ni mzaa songea. Oh. <sighs> kesi yako inaelekea aje? Ama kesi yako iliendaje huko nyuma? Nilifungwa miezi sita. Nikakabidhiwa mtoto. Nimemaliza kifungo nimerudi mtaani. Sina kitu cha kufanya mtoto ili apate kula. Imebaki kudanga tu mjini sina hata namna nyingine. <laughs> sina pa kulala. <laughs> Saniva hauna pa kulala. Kwani unaishi wapi? Nisiko yule dada nilikuwa naye pale. Tulikuwa hapo mgawani. Ndio alinisaidia. Sasa hivi anaonekana kama amenichoka. Kila sana nifokea. Na wasa sijui ni wapi mimi. Oh. Ko 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 kwa ni ndugu zako wako wapi? Nilimuuliza. Lakini kwa bahati mbaya simu yake ilikuwa isha kukata. Na nilipojaribu kumpigia simu ilikuwa haipatikani. Ni kama kuna tatizo la mtandao sijui. Ama simu yake ilikuwa isha kuzima chaji sikufahamu. Nilijisikia vibaya msikilizaji. Nikajikuta ninamhurumia sana Saniva. Nikarejea ndani na nikakaa kama dakika 30 nikiwa na waza maisha Saniva. Sikujua kama amesema ukweli ama ni uongo. Lakini story nilizonipatia zilikuwa zinantia simazi sana. Sikujui ni kwa nini maisha gani anayopitia huyu mrembo. Huenda ni maisha magumu kiasi gani? Nilipopata wateja wa kunyoa siku hiyo. Mawazo yale yalipotea kabisa. Lakini majira saa kumi na mbili alikuja kufufuliwa na Isa. Kwani alipiga simu akaniambia kwamba, "Wa mwanangu, si nimemuona yule demu bwana kapita pita tu hapa." "Oa, kumbe oa demu ni pisi eh?" "Kaka demu gani huyo? Si yule demu ajuzi bwana ulimpa namba zako pale sapuni." "Sapuni?" "Ah! Oa, yule wa jela jela." Eh, oa bubu. Yule yule mzee kapita sasa hivi mzee anavyokuambia na kutafuta. Hmm. Alafu sijakwambia ndugu yangu. Ah, kaka. Oa, unazingua mzee. Ah, subiri, ameshanipigia simu analia kinoma. Maisha magumu kwao. Yaani ah, anaambia na matatizo kinoma kama milioni mzee wangu. Ah? Isa rafiki yangu aliguna. Lakini mwanangu ni kazuri. Oa, balidi basi mwanangu, nitakucheki mida fulani hivi. Msikilizaji niliendelea na mishemishe zangu kama kawaida. Mpaka ilipofika majira ya usiku wa saa nne nilifunga baba shopu yangu na kuondoka kuelekea maskani kwangu nilipokuwa nimepanga. Kule ndani kwangu kulikuwa ni kuzuri sana kulingana na maisha halisi ya kijana wa Tanzania mwenye umri kama wa kwangu. Nilikuwa nimeweka sofa nzuri sana kisasa na vitu vingine kama friji, kabati, TV, redio kubwa sana. Home theater ya milioni kama moja hivi na laki mbili. Chumbani kulikuwa kuna kitanda cha sofa ama sofa bed. So hizi za mitaani niliagiza china kabisa msikilizaji. Nilikuwa napenda sana maisha kifahari kwa sababu nilikuwa po mode kwa wengine na hiyo ndio ilikuwa ni ndoto kwangu. Ni maisha ambayo nilikuwa napenda sana kuyaishi. Msikilizaji, chini ya kitanda changu kila niliweka kitanda changu kidogo cha zamani. Kitanda ambacho kilikuwa ni kitanda cha mbao, kitanda cha sita kwa tano ama tano kwa sita. Kulikuwa po kuna godoro lake, nilinyosha tu vizuri humo humo ndani uvunguni mwa kitanda na vilienea tu vizuri. Licha kununua vitu vyote kwa wakati mmoja tofauti tofauti. Lakini lilegeto langu liko po linathamani sana kama milioni sita hivi kwa haraka haraka kilitizama. Mimi cha kwanza kabisa sio mtu wa stareza wanawake. Japo nimeshapita nao wengi sana lakini sio watu ambao wanaoniumiza akili, kiivo. Stare yangu mimi msikilizaji ni ubisho, kuvaa vizuri nguo kali na kutumia vifaa vya gharama sana. Kila mtu na stare yake katika maisha. Mm. Nikiwa nimelala kitandani usiku huo msikilizaji kila muda zilikuwa po zikinijia story za Saniva katika akili yangu. Sikujua ni kwa nini historia zake zilikuwa zikiniumiza sana kichwa. Maana nilijaribu kupambana nazo kuzikataa. Lakini nilijaribu kila nje nikao nimeshindwa kabisa. 
namna kuzuia yale mawazo yasinijea huyu mrembo saniva basi bwana na mrembo ni kama alifahamu hilo ikawa ni majira usiku majira saa saba alinitumia ujumbe akaniambia kwamba umeshalala nikachukua simu yangu nikitizama kwa sababu usingizi ulikuwa hautaki kabisa kunishika msikilizaji nikasoma ule ujumbe na kuamua kumpandia hewani moja kwa moja nizungumze naye Halo? Halo habari? Ah uh, safi uko wapi usiku huu haujalala? Niko huko uliko wewe. Mbona haujalala? Uh, niko nyumbani mimi usingizi umegoma kabisa kuja. Nawaza kama unakuja ule wimbo wa wa, wa, wa King Crazy ule JK unaitwa sauti ya manka unajua ile? Sauti ya manka inajirudia rudia. Um huu wimbo mbona kama sijui? Ah uh, we mtoto bwana wewe ni wajuzi tu. <laughs> Amna mimi nina miaka 22 tu unanita ni wajuzi kweli? Ah sasa je mimi? Mimi nina miaka 29. Unadhani kwamba nimekocha miaka miaka mingapi? <laughs> Sawa bwana, huo wimbo nusu nini? Ah uh, wimbo bwana ni jamaa aliadithiwa story ya maisha magumu ya binti mmoja akawa anashindwa kulala. Maana kila muda alikuwa anaisikia ile sauti ya huyo binti. Mm. Kumbe sauti ya manga. Mm. Ah. Ndio unajua tulivyozungumza mchana uliniacha katika majozi makubwa sana. Hizi story mtu anaweza kadhani kwamba ni za kutunga lakini kiukweli ni story ambazo zipo na sikujua kama ni za kweli kabisa. Acha tu kaka. Acha kakaangu. Nimeteseka eti. Yaani nina, ninawaza mambo mengi sana kichwani. Na mlaumu sana mamangu. Kwa nini um, yani Ufika wakati kumlaumu mama yako. Ni kwa nini? Kiko nimeteseka sana kakaangu. Mama alinza kabla hajiolewa. Anakuja kuolewa alafu anafariki. Mimi ananiacha nikiwa duni tu kama hivi. Ah, uh, mimi simfahamu. Do. Okay. Anyway, kwa hiyo wewe huko mkoa hapo ni umekuja kutafuta nini? Nilipata kazi za ndani. Mwisho siku nikahamia kuuza baa. Nimeshika mimba babu wa mtoto akandanganya. Akanipangisha chumba miezi saba ilipofika akapotea hata katika simu apatikane tena. Nimeteseka sana jamani kiukweli. Sitaki hata kukumbuka ila wanaume nyinyi bwana. Hapana. Hmm. Ni kweli. Wapo wa design hiyo lakini sio wote. Pole sana dada yangu kwa yote ambayo yamekupata. Asante. Alafu Mhm. Na kombo nisaidie kitu. Nikusaidie ni Nipate tu kazi popote tu pale. Hata hapo saloni kwako mimi ninaweza kufanya tu vizuri scrub na kusafisha wateja. Mm, kweli? Ya. Yeah. Uh, unajua pale saloni kuna mwanamke anafanya hiyo kazi. Na kakaangu, hata 1300 tu kwa siku na mimi pia niweze kumtunza mwanangu. Niko tayari. Aliniambia hivyo. Au kama unaweza nitafutia hata kwa rafiki yako au kwenye kampuni yoyote ile. Mimi nitapiga kazi tu. Okay. Basi sawa nitafanya hivyo. Nikipata sehemu ambayo unaweza kufanya kazi uh, ikiwa ipo vizuri basi mimi nitakustua. Basi sawa mimi na muomba Mungu tu isitelewe kazi. Nimechoka maisha haya. Nimechoka kuwategemea kwa watu. Okay, usijali. Tuliagana vizuri na mimi kisha nikalala. Msikilizaji, asubuhi na mapema niliamka nilikuta message za Saniva. Alikuwa ametumia usiku nikiwa ni melala zangu. Zilikuwa ni message zilizojaa maumivu makali sana. Zilikuwa zikionyesha kabisa binti anaumia kwa maisha. Alinsistiza pia, "Nimtafutie kazi." Kwa nindo mimi peke yangu ambaye ananitegemea kwa hapa. Message ya kwanza ya Saniva ilisema kwamba, "Nimeteseka sana kaka yangu. Naomba unisaidie niweze kuwa na maisha mazuri." Akaenda mbali sana na kusema kwa message ya pili. Oh dada nishi naye ameniambia Bwana yake anakuja kuishi naye hapa siku sio nyingi. Message ya tatu pia kaiandika Mungu akubariki kama ukifanya hivyo. Sina msaada mwingine zaidi yako. Na ya mwisho alimalizia na kusema kwamba usiku mwema. Nilizisoma zile messages zikanifanya kabisa na mimi kunyewe nipate kuwa na huruma ilo ni jako ilikweli. 
Nikatamani kumsaidia lakini sikuwa na namna yote. Sina mission za town. Zaidi ni ile ya saluni. Na ubaya katika saluni yangu nilikopo ninafanya kazi, nisingeweza kumtekelezea ama kumtelekeza yule mfanyakazi ambaye nilikopo naye kisa huyu mtu ambaye ameniomba tu msaada. Nilipata wazo jipya msikilizaji, nikampigia Isa. Maana ile baba shop ya kule kibaa bado kulikuwa hakuna mwanamke wa kufanya nail scrub. Nilipompigia simu Isa kavokea. O Isa, tunafanyaje mwanangu ile demsi ananisumbua kino mase? Ataka nini huyo? Da, bro, anahitaji kazi. Sasa nilikuwa nataka umweke hapo mzee wangu kama vipi? Ah, uh, uh, anafanya kama scrub tu mwanangu unasemaje? Ah, da, ase. Nilitamani aje ndugu yangu mmoja hivi kaka. Kwa nini usimweke huko huko huyo nani huyo du? Da, huko ni ngumu sana ndugu yangu. Sasa Sister Monica mimi nitamfukuzaje babu hapa? Nembo nembo tu, tu, waza tu fikiria tu kichwani kwako. La, uko nako pagumu mzo wangu? Pagumu? Shughuli kweli kweli kaka? Au ni mbloku nini? Kabisa huyo demo anasumbua sana mzee. Da, kudaladiki. Anasumbua kinoma bobo. Basi msikilizaji. Ah. Lakini nini unajua ndugu yangu kama inawezekana msaidie kaka? Anaonekana kweli huyo demo ana shida kinoma. Hata kama ukimtazama tu Sony, binti anaonekana na mawazo. Hebu mtafutie mishi wote. Alafu huyo, mimi nilitaka nikusogeze huko huko ili awe mwanzo wawe. Alinitania hivyo Isa. <laughs> Wa babu wewe nembo acha masuala yako bwana. Mimi sipigagi puli wala nini <laughs> mbo. <wewe. laughs> mimi kama yani sio so kwamba mimi nashindwa kuona dem kwa sababu mimi najeheshimu tu bro na ndo, ndo maana nimeamua nini kukaa hivi. Mhm. Mm Ah, baridi basi mwanangu. Wa Musa. Musa wa Jeshim. Ah, wewe fara kweli yani. <laughs> Hebu mfanyie nani mpango wa demo bwana apate apate kufanya hata nani kazi mzee. Apate kujishikiza au unasemaje? Basi poa ngoja nieleke. Niangalie nani michakato itakavyokuwa basi mimi nitafanyaje mimi nitakupanga ba mdogo. Poa poa. Msikilizaji nikaenda kufunga ofisi yangu ya kila siku. Alafu nikao nimetulia kwa muda wote. Kiukweli sana hivi siku ile alinitumia message nyingi sana za consistency ni mtafutie kazi. Hadi ikafika wakati nikaona kabisa na nikera ikabidi ni block kwanza. Na kumbe wakati mimi nime block alijipitisha kule kwa Isa. Hayo maneno nilikuja kuambiwa na Isa baadaye. Isa akawa amemuita kwa sababu na yeye mwenyewe alikuwa anapenda sana kukaa na warembo licha ya yeye kuwa na mke pamoja na watoto. Basi bwana. Alipopiga naye story mbili tatu, Isa alijikuta na mwana huruma sana ule mrembo. Akamuuliza kuhusu mimi, lakini binti akasema kwamba nimemblocku tangu asubuhi. Akinitafuta siko hewani, niko busy tu. Isa akanipiga tena simu na kuniuliza, "Wewe vipi kaka? Mbona kama umblocku mtoto wa watu?" Na nikakwambia nikamwambia hivyo. Sudemu yuko hapa mzee anaitwa Latifa. Kapita hapa mzee. Nikao nimemuita. O Isa umalao utakuwa ndugu yangu. Sasa umemuitia nini sasa ili weje? Ah mimi nilitaka tu tupigane story mbili tatu mzee. Ah oa baridi basi sawa. Unajua nini baba? Nikwambia mimi sijui. Ni kuli haujui kitu. Huyo binti amenielezea story yake mzee wangu. Binti anaonekana kabisa ni ah oa stories na muumiza. Maisha yake ni magumu sana. Niona baba kama vipi tumsaidie tu. Na ndo maana nikasema bora hata umweke hapo saluni kaka mbona kama hivyo si jambo dogo tu. Basi sawa. Ngoja mimi niangalie utaratibu ni muita huyo dogo ushalifamwe hapo mzee wangu. Ile kwepo ni swala la kushangaza sana msikilizaji. Isa mwenyewe alikwisha kuona binti anahitaji msaada mkubwa. Nilimjua vizuri Isa na niliamini ule binti akifanya kazi na Isa lazima Isa atamtumia kimwili. Ni kwa sababu wanawake wengi sana wanapokuepo na shida huo inakuwa rahisi sana kwa Isa kukubali kuingia katika mahusiano. Na si Isa tu peke yake. Wanawake wengi sana wanapokuwa na shida. Wanaingia katika mahusiano na mwanaume yeyote ambaye anaweza kumpatia msaada. Iliendelea na harakati zangu msikilizaji. Baadaye nilimtoa katika blacklist yule mwanamke ni kwa sababu haikuepo na tija yoyote kwani niliamini kazi amekusha kupata kwa Isa. 
Nilikuwa naendelea na shughuli zangu za kawaida. Niliona ujumbe wa Isa uliosomeka hivi. Na kwamba sister Monica amie huku, alafu huyu aje huko kaka. Da. Kwa nini sasa ndugu yangu? Watu wameshamzoea sana huku Monica. Kwa nini unafanya hivyo? Afanye hivyo kaka mimi na sababu zangu za msingi bro. Ah basi poa, ngoja mimi nizungumze naye Monica. Nione naye mwenyewe ana mawazo gani jua hilo kaka. Poa basi mkali. Ah poa. Baadaye nilimuingiza hilo swala sister Monica. Nikamwambia kwamba Isa na kuomba uhamie kule katika baba shop ya kule Kibaha. Huku Bagamoyo tuweke mtu mwingine. Kichwani nilijua Monica atakasirika lakini alishangilia sana kwa furaha. Akasema ataanza kwenda kule. Nilishangaa kabisa sikuja kuna siri gani kati ya Monica na Isa. Kwa sababu Isa alikuwa na mke. Lakini sister Monica alikuwa hapo hajaolewa. Na japo alikuwa na watoto lakini aliwaacha kijijini huko Dodoma kwa mama yake ama bibi yao huyo mtoto. Nilisi uenda wale watu na mahusiano ya muda mrefu. Lakini kwa mimi sikujali nilishasema mwanzo mwisho kwamba wanawake kwangu sio starehe. Lakini basi tu nitawatumia kwa mara moja moja tu. Siku nikitilia maana ni kuhusiana na wanawake. Furaha yangu mimi ni kuwaka tu. Basi msikilizaji. Nilimtumia ujumbe Isa nikamwambia kwamba Monica amekubali bro. Isa kachaka sana sikujua anachekea kitu gani. Na ndipo nikamwambia kwamba umefurahi anakusogezea mzigo nini bobo. Akacheka sana na kuendelea kucheka. Saniva alivyoambiwa kwamba aje Bagamoyo alianza kuweka vizingiti vizingiti akionekana kwamba anatamani kubaki kule kule kibani kamuliza. Ni kwa nini hautaki kuja huko? Akaniambia kwamba anatamani huko huko kwa sababu kuna sehemu ya kulala. Sasa huko mimi nitalala wapi? Dah oh, ni kweli hakuna sehemu. Lakini tunaweza tukachukua chumba hata cha shilingi 2020 kwa mwezi. Tutakilipia tu miezi miwili utaka hapo. Uh, huko kwenye ulisema kwamba mwanadada amesema uondoke si ndio? Um, mtoto je? Si utakuwa kujaneka zini na wewe? Nilitumia nguvu kubwa sana kumshawishi mwanamke huyu mpaka mwisho akakubali kishingo upande. Nikamchukulia rumu ya kawaida sana ya shilingi 2020 kwa mwezi. Akaamia yeye na mtoto wake mdogo mwenye umri wa miezi kama kumi. Na ndipo akaanza maisha mapya. Nilikuwa namlipa shilingi 1500 kwa siku yule binti. Lakini vile vile nilikuwa namsaidia mara kwa mara pesa ya kula pamoja na kunywa. Hadi binti akaanza kunenepa kuliko hata ilivyokuwa mwanzo. Nilikuwa sina iana kwa sababu bahati nzuri nilikuwa po sina mtu anayenitegemea zaidi ya kuwatumia wazazi wangu pesa huko Morogoro. Nilikuwa nikiwatumia kila mwezi na ikuwa lazima maana pia nyumbani uchumi sio mbaya. Wazao na biashara zao ndogo ndogo za mazao na hata mtaji wa baba shop alinipatia wao wazee wangu. Sikuwa na mke wala mtoto msikilizaji. Sikuwa na girlfriend. Mara nyingi nilikuwa po na friends ambao ni benefit kwangu ama marafiki wa kike ambao walikuwa kinipatia mapenzi pasipata kuingia katika mahusiano rasmi. Hivyo muda wa wote nilikuwa nikihitaji kabisa ilikuwa nampigia yoyote anakuja na burudika maisha alikuwa nasonga mbele basi msikilizaji kitu ambacho kilikuwa kikinigaribu pesa nyingi ni uchumi tu ni nyumba ambayo nilikuwa nikijenga nyumba yangu ilikuwa ni maeneo ya mapinga ambayo nilikuwa nikijenga huko Bagamoyo hivyo basi nikawa niko natumia pesa nyingi zaidi ya ujenzi ilipita miezi miwili msikilizaji Kodi ya Sanifa ikawa imeisha kule alipokuwa amepanga akanieleza yote. Musa. Kodi yangu imesha kule. Na kwa bahati mbaya nimepungukiwa ni na 1030 tu. Nilitaka kulipa miezi miwili. Sasa naona unisaidie japo shilingi 1000 tu nilipe pesa. Alafu siku hizi mbili tatu sijazo. Um, nitakulipa pesa yako. Oh, ah, kodi imesha ya imesha Msikilizaji nilitoa wale tufukuni pasipo hata kufikiria Nikachomwa shilingi 1500 nikampatia huyo Saniva nikamwambia Ashika hii ongeza shilingi 1000 ulipie miezi mitatu ili usiwe kabisa uh, kodi inaishisha mapema sana Alafu hiyo shilingi 2020 utakayobakisha itakusaidia katika matumi, m- m- nini matumizi madogo madogo Jamani asante sana Musa 
Nimefurahi sana kaka yangu. Alinishukuru sana mrembo Saniva. Ninaamini hakujua kama nitamfanyia vile siku moja. Siku zote nilikuwa po lengo langu kwamba nimlipia tu kodi. Lakini siku nimemwambia kwa sababu asingejifunza kutunza akiba yake mwenyewe. Maisha yaliendelea vizuri msikilizaji nilikuwa naishi naye kama ndugu yangu kabisa. Nilimpenda mtoto wake Belinda kama vile mwanangu. Nilikuwa nikimtunza siku zote akanizoea vile kama baba yake. Mara nyingine nilienda naye nyumbani kwangu. Kwa sababu kuna muda aliniomba nikamsaidie kazi za nyumbani. Nikaanza kumsaidia kazi ngumu ngumu ambazo yeye haziwezi pale ndani. Kwa mfano anataka kuhamisha kitanda na kazi nyingine nyingine kama hizo. Hivyo basi wapangaji wengine wakawa wamenizoea sana. Na kuwa ananiita Sharo 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 Sharo. Basi bwana. Siku moja ilikuwa ni majira jioni majira ya kumi hivi. Ilikuwa inaelekea kama saa kumi na mbili kwa sababu ilishavuka saa kumi na moja. Nilikuwa nacheza na mtoto wake yule ambaye anaitwa Belinda nje ofisi yangu. Ndani niliacha mteja akinyolewa na huko mteja mwingine akiwa anafanywa usafi na Saniva katika chumba cha scrub. Nikacheza na mtoto wake akawa na furaha sana. Nikasema ngoja nitembe tembe naye mtaani. Sasa tuko tunakatiza katika mitaa. Mtu mmoja akaniambia kwamba, "Ah, mwanangu kumbe una mtoto mkubwa hivi mzee wangu?" Ah, ndugu yangu sio kwangu bwana. Ah, wapi kaka? Bwana kama mtoto mmefanana naye sana hivi. Mhm. Ah, hapana bwana, sio kweli. Ni kawaida tu kufananishwa na watoto wadogo ndugu yangu. Unaweza kaamboni wa kwako na kumbe umepigwa. <laughs> na bado uko na kwamba ame amekufananisha si ndio amkufanana yani kwa ukweli msikilizaji sikujali sana kwa sababu mimi sikuwahi kulala na Saniva kabisa kwa hiyo niliwachekea tu waliweza kuniambia kwamba mimi na mtoto nikiwa naendelea kutembea zangu mtaani siku hiyo nilienda mbali sana msikilizaji na huko nikampitisha mtoto katika duka moja hivi la nguo baada ya kuona nguo nzuri za watoto nikaamua nimnunulia tu mtoto nguo ile nunua gauni moja nakatraki suti fulani vikazuri zuri pamoja na viatu msikilizaji nilipomaliza tu nikalipa pesa baada muda nikapigiwa simu na injinia ambaye alikuwa amesimamia seti yangu kule mapinga katika nyumba yangu akaniambia oya babazi njoo chapo mwanangu kuna isho haijakaa sawa huko isho gani bro oya fanya faster njoo bana nilipopata ule ujumbe msikilizaji niliwaza Yawezekana ikawa inshi ya muhimu sana. Sikuwa na tabu kuchukua pikipiki ni waichapu kwa sababu sikuwa na kazi kwa muda huo. Lakini bado nilikuwa pona binti mlembo Belinda ama mtoto yule Saniva. Nikaenda mpaka site ilikuwa pona majira jioni kabisa katika saa moja kasoro. Lakini mwanga bado ulikuwa unaonekana nikafika kweli. Kuna watu walikuwa wanaweka beacon ndani ya mpaka wangu wa kiwanja changu. Nikauliza ndugu zangu vipi? Mbona kama mnaweka biko ni wakati kiwanja changu kimeshaka kule jamani wa jomba? Wakanambia kwamba hakuna bro. Kiwanja kimeisha hapa. Na huko kiendelea kunaonyesha eneo ambalo ni ndani kabisa kiwanja changu kulingana na jinsi nilivyokuwa nimejinunulia. Tulianza kukorofishana pale pale kwa muda mrefu msikilizaji. Nikawazuia wasifanye hivyo. Kwa nani anajitetea na kujiletea madhara makubwa? watapata hasara baadaye kwa ni mimi nikiwa naamini kabisa ni kwamba kampuni ambayo nilikuwa nimenunua kiwanja iko salama nitafanya uchunguzi na watakamatwa ilichukua muda mrefu sana tukiwa tunaendelea kuzozana lakini mwisho ilibidi tuende kwa mwenyekiti wa serikali za mtaa kufuatilia jambo lile mwenyekiti akawaambia waje kesho yake asubuhi na ndio mpaka unaweza kuonekana vizuri aidha kila mmoja wetu aliambua aje na makablasha yake ama document zilizokuwa zinaonyesha taarifa za kiwanja. Majira saa tatu za usiku ndipo nilipondoka mapinga. Nikafika mpaka Bagamoyo, nikamkuta kijana wangu Kinyoza ambaye anaitwa Zablon. Alikuwa ananisubiri ili afunge hesabu aelekee nyumbani. Vipi bro, wataja amna ni? Da, amna ndugu yangu tufunge tu. Aina no mafreshi. Basi nilisema huku nikiangalia pesa niweze kumpatia malipo yake ya siku. Nikamuuliza vipi Sanifa yuko wapi? 
akanambia ameondoka muda sio mrefu aina na umapoa nilisema na kumkabidhi malipo yake alafu nikamwambia wewe nenda tu mzee wangu mimi acha nifunge tu hapa ofisini kwangu wewe nenda tu nyumbani asante sana bro da aina na umapoa bro basi usiku mwema aya poa dogo tumoro basi tuonane sawa aya poa gaga kwa muda huo Zabroni aliondoka ambaye ndo kinyozi akiniacha mimi peke yangu Nikazima kila kitu na kisha nikachukua kibegi changu na kuondoka pale ndani nikao nimefunga Nilikuwa sijali sana suala la Saniva kuondoka kwa sababu nilijua amewahi tu kwa ajili ya kwenda kuandaa chakula labda cha mtoto ama masuala mengine msikilizaji Alipokuwa anaishi nikaribia kabisa na njia nilipokuwa mimi napita wakati nenda maskani Hivyo basi sikujali yeye kaniacha na mtoto sikujali kwangu mimi Nilienda na mtoto wake mpaka pale alipokuwa anaishi msikilizaji. Nilipofika nilikuta pamepoa sana kila mtu alikuwa ndani kwake. Nikajua naye mwenyewe atakopo ndani. Nikasogelea mlango ili nigonge. Lakini nilipotazama nilikuta kufuli lilinaninginia pale nje. Nikajua labda ajafika nyumbani. Hivyo basi kabidi nichukue simu yangu nimpigie. Nilipopiga simu akakata, alafu kazima simu kabisa. Nilipopiga tena simu yake hakupatikana Saniva. Nikaendelea kumsubiri nje nikiamini labda simu ilikuwa imezimika tayari labda chaji. Nilisubiri kama dakika 40 mtu atoke hii. Ikabidi nimgongee jirani, nikamuuliza, "Samani dada, Saniva amelekea wapi?" Alikuja hapa akauga chapchapu nikaona kafaa tunguo kaondoka zake. Ah. Nilishangaa kwa kile nilichokisikia katika masikio yangu. Amekuja hapa majira sana hii au au waliwahi hapa. Yaani ndio kama dakika kumi nyingi tu hapa zimepita ndio ameondoka hapa. Ah sawa dada kuna shida eh? Na kama akija mapema mwambie kwamba amfuate mtoto wake nyumbani kule ambapo mimi naishi. Niliondoka na mtoto Belinda nikiwa natembea taratibu taratibu. Tukafika mahali kabidi sasa nile chakula tu. Maana ilikuwa hapo naona uvivu kabisa kujipikia mwenyewe. Nikajaribu kumlisha mtoto chakula, lakini nilipoona mtoto bado. Sijiona kabisa mtoto kala. Licha kutokujua kabisa kumlea mtoto, niliona ni ghiri kabisa nikamnunulia maziwa, alafu nikamchemshia nyumbani. Maana kulikuwa hapo kuna jiko la gesi kwa muda huo. Niliondoka naye mtoto mpaka nyumbani. Kwa bahati nzuri Belinda alikuwa ni mtoto msumbufu. Alikuwa hali sana. Alilia tu pale pale ilipobidi tu na kunyamaza. Na kubwa zaidi ni kwamba alikuwa amenizoea sana kama babake, maana nilikuwa nikikaa naye kwa muda mwingi sana kiukweli. Hivyo usiku ule nilikaa naye pale, nikaingia ndani. Kiukweli nilikuwa hapo na hasira sana kuhusiana na Saniva. Lakini niliamini atarudi tu huyo mrembo. Niliona kosa si kosa bali kosa ni kurudia kosa. Nikaendelea kumsubiri. Ni majira ya saa sita za usiku mtoto Belinda alisinzia vizuri baada ya kunywa maziwa, akashiba vizuri. Alafu nilimlaza katika kochi. Mimi nikawa kama natazama TV taratibu taratibu. Nimsubiri mama yake arudi, lakini ulienda muda lakini wapi hakuonekana. Saa saba, hakuonekana Saniva. Saa nane saa tisa. Nikampigia simu hapatikani kabisa Saniva. Mtoto kwa muda huu amejisaidia haja zote mbili. Mimi nitafanyaje? Mimi ndiye baba wa Kambo sasa. Nikamsafisha, nikamfunga funga nilivyokuwa naweza. Nikalala kitandani msikilizaji. Majira saa kumi na moja kwa usingizi kaka nipitia. Nendo akanipigia simu Saniva. Nikapokea kwa hasira lakini nikajaribu kabisa kujizuia kumfokea. Nikasema kwamba halo. Halo? Halo vipi? Safi. Jamani, samani sana jana nilisinzia. Vipi mbona ukumleta mtoto? Saniva. Eh? Mbona acha kujitoa ufahamu? Msikie ulinda wapi Saniva? Nilikuwa hapo ndani. Ndani nimekuja hapo kufuli lina ninginia nje kabisa. Eh? Acha bwana mambo gani bwana ya Saniva? Acha mambo yako basi. Sema umeenda batani tu huko, umeleta mtoto wako. Hana hata nguo ya kubadilisha. Una kwenda kuzurura tu huko. Sasa unadhani hata kama eh mwanaume angekuwa na uwezo kabisa kuishi na wewe kweli? kama hivyo ulivyofanya basi uweze kuishi na mtu yote na kuheshimu bwana njoo mchukue mwanao mimi sijalala kabisa nataka nilale na usingizi samani nakuja okay 
Nilikata simu msikilizaji na kuendelea kujilaza. Na kweli baada dakika kumi alifika msichana yule akamchukua mtoto wake. Chukua na nguo hizi, nilimnunulia sasa hivi. Asante. Na fungo hizi hapa za saloni. Maana hii kabisa kama nitachelewa kesho kufika. Sawa. Sikutaka kumuonyesha kwamba nimekasirishwa na kile kitendo. Niliamua kumvumilia kwa sababu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Nililala kitandani kwangu, usingizi mzito ukanitembelea. Nikaja kustoka majira saa nne na nusu za asubuhi. Nikatazama simu yangu kuna watu wamenitafuta lakini kubwa zaidi nilikutana na ujumbe kutoka kwa engineer akiniambia kwamba niende na dokumenti zote zinazodhihirisha kwamba mpaka wa kiwanja changu uko pale mbele ya watu wote walipotaka kabisa kuweka beacon. Niliamka nikaswaki nikaoga vizuri nikafanya usafi wa geto ni kwangu. Alafu nikatembea kuelekea mapinga. Nilipofika kwani wale watu walikuja. Tukawapigia simu wala hawakutaka kabisa kufika. Nikaamua kusimamisha nguzo katika mipaka yangu ili wakija tena liwakute jambo. Nilipomaliza nikarudi kazini msikilizaji. Nilipofika tu hivi nilimkuta Saniva na mtoto wake wakiwa ndani ya saluni peke yao. Zabroni alikuwa pamoja kunywa chai kwa muda huo. Niliketi katika kiti pale pasipo kuongea chochote. Na ndipo akaanza mwenye kuniomba msamaha. Samani Musa, sikujua kama nitachelewa kurudi jana. Nilienda kwa rafiki yangu. Oh, rafiki upi? Wana rafiki huko kwani? Mama Ashura. Mama Ashura? Udi mwamje dau? Ndio, akanichelewesha sikujua tutaka hivyo. Um, alinichelewesha kweli. <sighs> Ndugu yangu. Marafiki gani hao? Hivi unakosa marafiki mpaka unakopo uh, una urafiki na watu wao kweli? Si utafute rafiki mwenye maana. Nilimsema sana kwa hasira. Sasa ule rafiki gani? Atakushauri kitu gani katika maisha? Zaidi atakufundisha tu kwenda katika vigodoro na kushona shona sare tu za vijora. Tafuta rafiki ambaye ana uwezo mkubwa sana kukusaidia. Hata katika fikra tu. Nikwambie kitu. Mtu kuhesabika heshima ama kudharaulika kulingana na aina ya watu waliokuzunguka. Kama utokaa kuheshimika ukiwa na marafiki wa ovyo. Ukiwa na marafiki wa ovyo hata kazi zako pia zinakuwepo za ovyo ovyo tu. Zaba kujiuza vikazi vingine vingine tu vya kipumbavu kwa sababu gani? Hao marafiki zako ni connection zao ndio hizo hizo. Lakini ukiwa na marafiki wa maana hata mawazo yako ya maana yatanyoka. Usiwe na marafiki tu kisa ni marafiki. Eh? Chagua rafiki mmoja. Chagua rafiki wa maana. Sio utakao umeelewa? Nimekolewa. Ah okay. Nenda ibadani. Utakutana na watu wenye maana sana. Ukienda katika vigodoro hukutani na watu wa kuyabadilisha mawazo yako. Usiwe na rafiki ambaye akikuona unakula ugali daga anaona kawaida. Kuna rafiki ambaye akikuona unakula kitu kama hicho na kushangaa. Hii itakusaidia wewe kupambana vizuri ule vizuri kama wengine. Sasa una kuwa na rafiki na mtu ambaye hata kitanda hana. Analala chini, unesi atakushauri kitu gani? Siku wewe ukiwa hauna atakushauri tu za kitanda uwe kama yeye acha ujinga eh nilipofikia kwa mekaa kimya ni kweli siku nyingi zilipita msikilizaji sana hivyo alibadilika na kuanza kwa mtu bora sana nilimshangaa kwa sababu ya kupitia ushauri wangu alikuwa na ufata mule mule alikuwa anaelekea mpaka kanisani kusali Japo mimi hakuwa kabisa kuniona nikienda kusali. Yali sali. Aliamua kuachana na mambo ya dunia, maana kuna kitu alichokuwa na kikosa kutoka hapo. Siku moja nikaamua kumwambia tu kweli Saniva. Nikamwambia, "Ah, uh, Saniva, sasa unaelekea kuwa mwanamke bora. Unaelekea kuwa mama mzuri katika maisha. Unaweza sasa kuelea familia yako vizuri. Ikawa katika misingi ambayo ni mizuri pia." Jamani asante. Na wewe ndio ulionifanya kabisa nimekopo hivi. Mara zote umekuwa ukinikosoa na kunifanya nawaza mambo mema tu. Nashukuru Mungu na kushukuru sana Musa. Nilikuwa ni mtu katika shida. Ona sasa hivi napendeza. Sura yangu imejirudi. Ah, na enjoy kweli. 
usijali tuko pamoja. Sasa siku hiyo nilikuwa nimekusanya milioni yangu moja. Nikataka nikaongeze vifaa vya ujenzi kule kazini. Nikapanga mimi na injinia tukutane kesho yake asubuhi ili apige hesabu vitu vyote vinavyohitajika nijue ni kiasi gani ama shingapi ili niweze kumpatia mwezi. Nilikuwa nataka nijenge nyumba kali sana ambayo ina mfano wa kuigwa kwa vijana wa rika langu. Na yale yote yalikuwa ni matamani yangu msikilizaji. Nilienda nyumbani usiku nikao nimeoga nikajilaza mpaka pale usingizi uliponipitia. Ilipofika majira ya saa za usiku simu yangu ilianza kuita kwa vibration. Mimi niko katika usingizi mzito. Nikona kama vile ni ndoto tu ya kutetemeka. Baada ya simu yangu kuita sana nikastuka usingizini. Nikaitizama alikuwa ni sanivu akiwa ananipigia simu siku ile. Nikaipokea. Hello. Oh. Sanivu, vipi? Hello. Bora nakupigia simu upokee. Oh. Sasa ni usiku sasa. Oh. Unaniuliza kwa nini nisipokee wakati ni majira ya kulala huku usiku bwana? Kwa nini sasa hivi sangavi? Niliuliza na huko nikitazama saa yangu. Ilikuwa ni majira ya saa za usiku inakimbilia na nusu. Ni saa nane. Alizungumza lakini sauti yake ilionekana yenye kuhitaji msaada. Vipi? Kuna kuna, kuna tatizo? Ndio kaka mwanangu amezidiwa. Anatapike kuli kweli. Alafu mtoto wangu ni wa moto sana na kumpa nisaidie. Ame amezidiwa kweli kweli anaumwa. Nilimuuliza kwa mshangao usingizi na wenyewe ulikuwa umekwisha kukatika. Ndio kaka, na kumbe nisaidie. Hata kufu mtoto wangu. <laughs> na kweli akiwa anazungumza vile nilisikia mtoto ameanza kulia kweli. Alafu majirani wakawa wanafanya kama wanabembeleza kwa sababu nilikuwa nikisikiza sauti. Nilishuka kitandani haraka haraka nikamwambia kwamba nakuja sasa hivi hapo. Alafu nikachukua shilingi laki mbili katika ile pesa ya vifaa vya ujenzi niko ni mdoka nayo. Nilitembea kama sina akili nzuri msikilizaji. Nikaingia kwa mwanangu mmoja hivi ambaye alikuwa na pikipiki niko nimemgonga mlango. Nikamwambia ni azime pikipiki mara moja. Nile nayo kwa yule demu nikamone huyo mtoto Belinda. Yule mwana alinisaidia pikipiki niko nimeondoka nayo moja kwa moja mpaka kwa Saniva. Nilipofika kwa Saniva nilimkuta mtoto yupo hoi kabisa msikilizaji. Sikujua alikuwa amepatwa na nini. Mchana nimecheza naye tu vizuri. Usiku anaanza kuzidiwa kupita maelezo. Ah. Kapatwa na nini huyo? Niliuliza na huku nikiwa namgusa mtoto yule, kweli alikuwa pone moto. Jamani awaisho hospitali. Mtoto kufa ni tendo la mara moja jamani. Jamani hawaishi hospitali mtoto kufa ni tendo la mara moja. O o o. Ni mtoto ni mbebe tu tukapande pikipiki. Nilijikuta nimesema hivyo na huko nikitoka nje. Saniva limbeba mtoto kama kichaa hata mlango wa kufunga. Akaja moja kwa moja kwenye pikipiki nikao nimeiwasha vizuri na tukaondoka kuelekea hospitali ya wilaya ya Bagamoyo. Tulipofika mtoto alifanywa vipimo Madaktari wakasema mtoto na limonia imechanganyikana na sijui ugonjwa gani huko sikumbuki vizuri maana sio mimi professional katika kutambua hayo basi bwana msikilizaji Kwa sababu alikuwa kiumwa sana yule mtoto madaktari walisema kwamba alazwe hospitalini pale Niko nimetoa shilingi 1500 nikamkabidhi Saniva alafu mimi niko ni mondoka zangu kuelekea nyumbani nikiamini kwamba nitarudi tena asubuhi Nilikuwa nimechoka sana msikilizaji. Nililala nikiwa hoi bin Tabani. Nililala kama mfu. Asubuhi nilipamka nikampelekea Zabra nifunguo ili mimi nishughulikie kwanza swala zima la mtoto. Nilikuwa nimepata moyo wa ajabu sana kumsaidia mtu ambaye nilijua kabisa kamwe hataweza kunilipa kile nilichoweza kumsaidia katika maisha yake yote. Nilikuwa sipo hivyo kabla. Nilienda hospitali. Nikamenulia chai na kila kitu kilichokuwa kinahitajika pale. Baadaye kabisa majira ya saa ndipo nilipopigiwa simu na injinia wangu akaanza kuniuliza. Wa vipi? Unakuja sanga ngapi bosi? Nikastuka kule kweli. Maana nilisahau kabisa kumpa taarifa ya kwamba nimepata dharula. Oh, ah, samani mko. Nimepata dharula mara moja. Ah. Sasa kwa nini haujatoa taarifa ndugu yangu? Nimejisahau samani sana. Samani mkuu. Nafikiri tutawasiliana. 
Ah basi sawa. Ila niko saidi hapa. Nimetazama vitu vilivyopungua ni kama vile vya laki laki kama ngapi laki saba hivi. Kama unayo basi hiyo pesa, mi nitumie katika simu nimalizie kazi bro. Ah kaka, ninapokuambia hivi. Niko nimepata dharula. Ungekuta nimeshaitumia hiyo pesa. Lakini ukweli ni kwamba nimeshindwa kabisa kutokana na nini? Tatizo lililokuepo hapa. Tatizo limekula kama laki tano kwa haraka haraka ndugu yangu nifanyaje sasa? Eh? Nilisema hivyo lakini sio kweli kwamba hiyo pesa nilikuwa nimekwisha kuitumia. Ilikuwa hapo ni uongo tu. Ah, tatizo nini mko? Ah, yule mtoto nilikuja naye hapo siku siku ile unamkumbuka? Yule mtoto yule amezidiwa sana kaka. Na hata hivyo niko naye hospitali kalazo kaka. Da, basi fresh ndugu yangu. Wewe kwa free? Ni stuwe basi. Maana nimekaukiwa kinoma bro. Nilijua leo utaniokoa ndugu yako. Baadaye ndugu yangu naweza nikakukomboa kaka usijali. Basi sawa. Nilikata simu nikaendelea kushughulika na yule binti Saniva pamoja na mwanawe. Baadaye nikamueleza Isa kwamba mtoto Belin wa kaka eh. Mungu amsaidie tu mtoto Allah atakulipa mzee wangu. Embo kwenda bwana huko. Mambo ya ala 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 wabitana. Shua kaka mina kwambe ukweli. Utakuja kunambia hapo badai. Hau sio wana. Haa. Hei kwaka. We msaidia tu mtoto. Usiangale fazila zipi tena zitakazo kuja bro. Msikilizaji niliendelea kupambana yule mtoto alilazo siku tatu pale hospitali. Nilitumia shilingi kama lakitano hivi kuzunguka tuna huku na kule. Mana kila kitu mimindi nilikuwa na geramia. Yani hakuna mtu mwingine litumia shilingi yake pale pasipo hata mimi kuniambia. Nilitumia pesa yangu mwenyewe. Siku la umu sana. Nilikumbuka msemo mmoja mbao nilishambiwa na baba yangu. Enzi nikiwa sekondari ya kwamba. Mzele kuwa nataka kufungwa biashara kwa muda mrefu. Haka wana kusanya mtaji. Lakini kaja kufunjika mgu. Nikiwa nacheza mpira shuleni. Pesa yote ambao ilikuwa puni ya mtaji ikawe meisha kwangu. Na kumbuka le maneno wa baba, nami nikamwambia kwamba baba, kwa hiyo pesa yako ya mtaji imeishia kwangu baba. Ninakoidi baba angu nita kufungulia biashara ni kija kuwa msani. Nilikuwa nina ndoto kubwa sana za kuwa msani mkubwa sana wa hip-hop. Akanambia usijali. Ukiona mwenyezi mungu amekupa pesa, au kitu chochote, basi ujue anasababu yake binafsi na msingi mkubwa kwake. Mfano, Akikupa pesa lazima kuna kazi ambayo ameanda. Unaweza wewe ukao umepanga mambo yako, lakini pia naye akawa amepanga mambo yake yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu. Hivyo basi silaumu alinichelewesha mimi kufunga biashara. Nikijifanya na ongeza iwe biashara iwe kubwa. Ni kwepe kabisa maamuzi Mwenyezi Mungu. Ipo siku nitakwama kwa sababu gani? Mimi nilitegemea kufanya biashara yangu iwe kubwa. Niifanye iwe kubwa zaidi na zaidi. Lakini leo hii akakufanya wewe umevunja mguu. Na pesa hiyo ya biashara imekupa ni pesa kukutibu wewe. Embu futa picha kwamba wakati unavunjika mguu, hiyo pesa ikuepo. Hmm? Siningeingia madeni mwanangu kama isinge kuepo. Aliniambia baba yangu hivyo. Na ukwa kinishika kichwani na kunipapasa. Kiukuli huu msemo alewai kuniambia mze wangu modraku. Ulinifanya inijuni kama ile pesa iliandikwa imsaidi Belinda. Saniva libaki nyumbani kwa siku kadha. Akiendele kumtunza mwanawe. Ambaye afi ilikupu badu kama mwanzo. Lakini siku moja liniambia mama mmoja ambaye alikupu wanauza msosi. Ifi yule msichana memfukuza au? Nika mwambia, hmm, apa ana, yuko anauguza mtoto wake. Hivi ya japona jamani ule mtoto jamani kale katoto, eh? Apa ana, kana nafutu, nafikiri baiji umatato taanza kazi tu hapa. Hmm, wangekaua, ile nyumba kuna wanawake ambao wanawivu sana, ake kwa makini. Msikilizaji, ile kauli siku itilia manani kwa sababu nilikuwa siamini kabisa maswala uchawi. Kwa na uchawi kwa ngumimi. Nilikopo na jua hospitali hawezi kutibu Sasa kama umemtibu mtoto hospitali Yanini kusema kwa mba likopo wa melogwa Nyanini Niliendelea na rakati zangu kama kawaida Isa kanipigia simu 
akaniuliza vipi bro yule mtoto anaendeleaje nikamwambia da wewe ndugu yangu mtoto ashatoka wapi hospitali yuko hapa nyumbani bora ungebaki tu huko huko kudadeka kwa sababu gani ndalikataa kabisa eti uh, yani kukaa nyumbani tu huko anaweza kuleta matatizo niliendelea kulaumu kila wakati kwa sababu hakuna mtu ambaye hajui maumivu ya kutumia pesa pasipo hata kujua faida yake ni kitu gani ndio hakuna mtu wa design hiyo hamna <laughs> bwana ndugu yangu umetumia shingapi kwani wakaka nimetumia kama tano bro uwezi kuamini aha wewe kudaradeki alisema Isa alafu akacheka kwa dharau <laughs> ah haya nini sasa ndugu yangu sasa hapo babake huko alipo anajisifu na mtoto wake mahali dadeki ndugu yangu ndio mbwa bwana huyu ni ufalo ujue kaka mtoto unakuta eti huko bwana anakuja eti oh anaanza tu kunichukia chukia tu kiurasi rais na yule baba mtu anakuja kumchukua chukua mtoto hivi hivi ndugu yangu ah, unajua nini kaka eh huo demu mle mwanangu ni mle alifanya nema mapenzi bro ah eh sasa unatakiwa e, e, yani ah eh kaka ndio sasa utakuwa unatoa pesa tu faida gani ambayo umepata ni mbwa cha ujinga ndugu yangu bado sijapanga kote yani katika kufanya hivyo sijawaza bro eh hujawaza si ndio ah shauri yako endelea kwa tunzee wenzako tu watakuja kuvipiga vya bure bure mimi nakwambia msikilizaji aliponiambia maneno hayo kidogo aliniuma sana mara zote sisi wanaume tunapenda kabisa tukimfanyia mema mwanamke basi tuwatumie kimwili kama njia kulipa fidia ama fadhila baada ya kuzungumza na Isa nikakata simu Utafikiri sasa niva alijua kitu ambacho tulikuwa tunakizungumza muda huo huo alinitumia ujumbe akisema kwamba Musa naomba ukitoka kazini upitie hapa nyumbani kuna kitu nataka nikwambie au ukitaka mimi kuja nitakuja kwako hakuna shida ah uh, sawa hakuna shida am nitashukuru ah uh, okay Niliendelea kufanya mambo yangu ya kila siku mpaka majira saa kumi hivi jioni ndipo nilipopokea simu kutoka kwa rafiki yangu wa kike ambaye alikuwa anaitwa Edita. Ni mmoja wa wale wasichana ambao mimi nasema kwamba ni friends with benefits kwa maana ya kwamba nikitaka kuburudika na penzi na wapigia simu moja mmoja na wanakuwa hapo tayari kabisa kunipa huduma licha ya kutokuwa katika mahusiano nao rasmi. Nikapokea simu. Halo Edita Besti <laughs> Aliniambia neno kwa furaha sana msikilizaji. Niambie mama, ah uh, unajua nimekumisi sana eh? Umenimisi? Hujanipigia hata simu. Mpaka mimi nikupigie ndio unasema kwamba umenimisi. <laughs> Akia Mungu nilipanga kukupigia simu. Mm, sawa uko wapi? Niambie basi wewe mwanaume uko wapi siku hizi? Au umeoa nini? <laughs> Wala hata sijawa ila tu mambo yamekuwa magumu sana ni mengi kiasi kwamba hata nakuwa na kosa muda wa kushika simu na kuweza kukupigia Mimi naishi bunjo nimeboeka kichizi yani Nilitamani nijeleo hata nikuone tu Alisema hivyo Basi nikajua huyu kinachomsumbua si kingine bali ni mwasho tu msikilizaji Nikamwambia wewe njoo basi baadaye akaniambia saa ngapi Nikamwambia wewe niambie wewe saa ngapi unakuja Akaniambia kwamba midangu si unajua Okay, basi poa haina na umanta kujulisha akasema poa. Niliendelea na harakati zangu za mapambano mpaka lipofika majira ya mbili za usiku. Mara huyo Edita akaja pale kazini tukakumbatiana halafu tukakaa tukiwa tunapiga piga tu story mpaka majira ya mbili na nusu. Nikamwambia Zabra ni tufunge. Maana nilikuwa na jambo langu la msingi kabisa usiku huo. Tulifunga saluni mimi na Edita, tulielekea mpaka eneo moja kuna nyama fulani viza kila aina. Tukao tumekaa hapo tukaanza kula kila mtu alikuwa anakula anachokihitaji. Tulipomaliza tukachukua juisi. Nikamchukulia pia matunda na nyama mama Belinda ambaye ndiye Saniva sasa salafu niko nimeondoka nazo. Unampelekea nani sasa? Ah kuna demu hivi tunafanya naye kazi hapo ofisini. Ndio nampelekea hivi vitu. Mhm. Mm Basi tukatumondoka mpaka tukafika nyumbani. Nikamwacha Edita ndani alafu mimi nikaenda mpaka kwa Saniva ambaye ni mama Belinda. Mimi nilikuwa nataka kwenda kumsikia 
alitaka kuniambiki tu gani kwa muda huo. Nilipofika msikilizaji kwa Saniva nilikuta amemlaza mtoto ndani lakini yeye nilimkuta ameka nje akiwa ananisubiri mimi. Anajigonga gonga tu vibao miguuni kwa sababu mbo alikuwa ni wengi sana akimshambulia kwa kasi ajabu. Halo, mambo. Nilimsalimia hivyo nikimpatia ule mfuko. Jamani safi mbona kama unanukia vizuri hivi? Ah, ndio ule sasa. Mm, nikajua utakuja kula huku maana leo nimepika. Hapana bwana nimekula huko huko. Basi sawa asante. Aliingia ndani akaweka kile chakula kita. Ingia basi ndani. Ba ah, okay, miss kai ujue tena. Sikai sana. Nilisema na huku nikiwa nimevua sendo zangu. Nikiwa nimeelekea katika mlango na kuingia ndani. Haina shida ingia tu. Nilipoingia nikakuta binti ameketi kitandani, nikavuta ndoo ya unga. Na mimi nikao nimeketi juu ya ile ndoo nikiwa na mtazama. Okay, niambia sasa. Saniva alintazama usoni kwa muda mrefu sana alafu akaanza kulia maskini ya Mungu tena. Akaanza kulia kwa kuiku kabisa. Nikaanza kumfuta machozi. Vipi tena Saniva kwa tatizo? Nilimuuliza akatikisa kichwa kumaanisha kwamba hapana. Na huko akizidi kabisa kulia sana. Bora kama sikuelewi. Unalia nini Saniva? Niambie basi. Musa. Alinita kwa chungu sana alafu akashuka chini kwa magoti. Akaendelea kulia mimi sikumuelewa tu. Asante Musa. Asante. Ni tena mbona kama unalia kiasi hicho? Mimi sijui mimi ningekuwa mtu aina gani katika hii dunia. Sina mimi kama leo mimi nilinishi vizuri hivi. Na wewe ndio ulionisaidia Musa? Mm? Alisema na huko akiwa anazidi kulia. Sasa ndio ulie kiasi hicho na wewe. Nilimuuliza na huko nikimshika na kujaribu kumsimamisha aketi kitandani lakini wapi? Akaendelea tu kulia. Nisame, nimekuwa nikikukosea mambo mengi sana Musa. Lakini bado umekuwa ukinisaidia. Aliniambia akiwa anazidi kabisa kuumia. Oh, pole sana. Unajua mimi sijaeka kinyongo chochote moyoni. Wala tasif, yani sifikirie chochote wala siwasi mwingine. Um, jamani mimi. Leo mtoto wangu ungekuwa ameshakufa. Lakini umekuwa unampenda kama mtoto wako. Umenibadilisha nimekuwa mzuri, napendeza, umenipatia kazi. Umenifanya nimekuwa mstaarabu. Nimeacha tabia zote mbaya. Sijui kwa nini la ni Mungu tu atakulipa. Kweli? Mimi sina cha kukulipa na kuomba tu nisamee. Basi sasa usilalamike na wewe. Maisha ndio haya haya, eh? Wewe mletu mwanao mpaka akuwe vizuri sawa. Nakushukuru. Naomba usinitelekeze na kutegemea sana wewe. Na Mungu wangu. Sina mzazi. Sina ndugu nimekuwa tu nikifanywa mtu 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 wa hovyo tangu utoto ni kwangu. Na kuomba. Na kuomba usiniache. Usiache kunisaidia sitaki kupitia hali niloi kuepitia sisi nyuma. Ah, uh, sawa mimi nimekolewa. Na kusina hayo limesha kwangu mimi cha muhimu tu niombe uzima mambo atakuwa popoa. Itakuwa safi sawa. Saniva alitikisa kichwa kuitikia kile nilichokuwa nimemwambia. Nikainuka na kumnyanyua, nikamketisha katika kitanda alafu nikao nimemwambia. Mimi naondoka. Kesho jiandae vizuri maana Jumatatu unatakiwa uanze kazi, sawa? Sawa nimekolewa nitafanyia. Okay. Nilipiga hatua mbili tatu nikamgeukia nikamwambia kwamba kuwa makini. Hawa watu si wazuri kwa mtoto wako. Sali sana, muombe Mungu atakupa maisha bora zaidi ya haya, sawa? Akanambia sawa. Ah, basi poa siku mwema eh. Na kwako pia. Niliondoka zangu msikilizaji lakini tayari alishania chesi manzi. Sikujua kama amenipa thamani kubwa kiasi kile kama mzazi wake. Nilaidi nafsi yangu kumsaidia huyu binti. Nilikuwa najisikia kumpa msaada, nilimwomba Mungu anipe nguvu zaidi. Msikilizaji, nilifika nyumbani nikamkuta Edith ameshaoga. Amejifunga kimtandio chake vizuri. Kajitandaza kitandani kifudifudi alafu fi macho yake akiwa amevifumba. Nikavua nguo zangu nikaingia bafuni, nikarejea alafu nikavuta vipimo vyangu. Vipimo vya HIV kama kawaida yangu maana kondomu kwangu mimi 
si kitu kizuri kwangu huwa sipendi sana kukitumia nikampima HIV yuko salama na mimi nikapima niko salama kilichomkuta anajua mwenyewe just imagine vuta picha mwenyewe lakini mimi sitakuadithia hapa ni majira sasa ya asubuhi saa ilikuwa ni saa tatu tuliamka tukaondoka tukaenda kukaa kidogo hivi sehemu ya mjini tukanywa chai mpaka majira ya saa saba na ndipo edita alipoondoka karudi alipokuwa naishi siku zilizidi kutembea msikilizaji zikatembea kuli kweli zikatembea zikatembea kuli kweli ikawa imekatika sasa miezi kama miwili hivi bado saniva alikuwa akifanya kazi kwangu na alikuwa mfanya kazi bora sana na nilikuwa napenda kufanya naye kazi kwani alikuwa na maneno matamu kwa wateja na kila alikuja pale lazima angerudi tena kunyolewa hivyo basi kupelekea mimi kupata pesa nyingi zaidi nilikuwa namsaidia kadri ni wazavyo na alikuwa na shukrani hata mimi pia alikuwa akinisaidia kazi nyingi sana za nyumbani kama vile kufanya usafi pamoja na kufua hata mambo mengine ya kike sipokuwa mahusiano ndio kitu ambacho nilikuwa sijaanza kabisa sijamwaza siku moja nikiwa nimekaa naye nilimuuliza swali moja tu ambalo alikuwa na msingi sana Uh, Saniva Abe na kuomba nikuulize swali. Hivi baba wa mtoto wako mlishawahi kuwasiliana? Kiukweli sikutegemea alinikata jicho mbalo lilinifundisha adabu msikilizaji. Lilinipa majibu tosha kwamba ni mwanamke ambaye hakutaka kabisa mazoea. Wala kutaka kukumbukia jambo lolote kuhusiana na mzazi mwenza. Licha ya kwamba nimekuwa nikisikia maneno mengi sana mtandaoni kuhusiana na wanawake kutokuwa na msimamo uliokuwa kamili wa kuachana na watu ambao wameshazaa nao. Hata kama aligombana kutokana na mtoto, niliacha kabisa kumuuliza ile swali. Niliachana na ile story, tukaanza kupiga story nyingine za maisha. Uh, Saniva. Abe. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mama yako alishafariki ukiwa na umri gani kwani? Um Nakumbuka nilikuwa na miaka sita tu. Oh. Pole sana. Pole. Na ulikuwa mdogo kweli na maana haukuwa na ndugu yeyote upande wa baba. Baba simfahamu kabisa. Na makwai kuna mbele lolote kuhusu baba yangu. Hata nyumbani pia hawakumjua baba ni upi. Kwa sababu mama alienda Kigoma akiwa ni msichana. Na ndipo alipopatia mimba huko kanisa mimi. Lakini aliporudi aliulizwa kuhusu baba wa mtoto akasema kwamba eti baba wa mtoto ni mkongo ambaye alikuja tu matembezi akajikuta amempatia mimba na kuondoka kurudi kwao. Ah, okay. Sasa nimekuelewa. Sasa baada ya kufariki ilikuwaje uh, ukakimbia nyumbani? Yaani ilikuwaje kwaje ni uko muondoka hapo nyumbani? Mama wa mama alianza kunishawishi nilale naye. Kwao nikao nimekimbia. Sikutaka hicho kitu kinitokee kabisa katika maisha yangu. Kwa kipindi hicho mimi nilikuwa yani na umri mdogo, ni mdogo sana. Ndogo akimbia. Nikao nimekimbilia kwa bibi yangu. Ambaye ni bibi mjomba. Lakini kule nilipofika nilinyanyasika sana. Mpaka nilipopata kazi za ndani Dar es Salaam. Ah, okay. Darasa la saba ulimaliza. Nilimaliza ndio pale pale kwa baba wa Kambo. Um, niliishi pale ile yani akaona nisumbua kanaambia kwamba isipofanya kazi pale um, mara nyingine anaambia nisipofanya naye mapenzi hawezi kunisomesha. Kwa kwa mimi nilikuwa ponaumia sana. Uh. Yaani kweli. Kweli dunia kuna mambo. Kwa hiyo ukaja Dar es Salaam ndio ukaanza kufanya kazi za ndani kwa muda mrefu hivyo. Eh? Nakumbuka nilikutana na mama mmoja hivi, alikuwa ananipenda kama mwanawe. Nimesoma hadi form 4 nikiwa kwake pale pale. Sasa nilipofeli akanichukia kabisa. Akotaka niendelee kuishi naye pale. Maana Ah basi. Ah. Mhm. Usilie, usilie. Maana nini yani? Amna bwana. 
Aina haja kuelezea tena sana. Aina Okay. Msikilizaji tulizungumza sana pale lakini mwishoni tukahitimisha kikao. Tukaendelea na kazi. Kwani kuna wateja walikuwa wamekuja pale kwa ajili ya kunyolewa. Maisha kasonga kwa kipindi kirefu kidogo. Nikawa naendelea na ujenzi. Japo ujenzi wangu ukao umepungua kasi kutokana na kuwa na familia ambayo ilikuwa inanitegemea. Sikuwa na budi kuwasaidia kwani nilishaamua kabisa ya kwamba nitafanya hivyo na nilishaamini kupitia Mumba na nilisha hapa hivyo. Niliamini ipo siku nitapata fadhila zaidi kutokana na kile kitu ambacho nilikuwa nikikifanya. Siku moja msikilizaji Saniva aliniambia kwamba ananionea huruma sana kwa jinsi ninavyojitoa kwake. Nikamuuliza ni kwa nini unaniona huruma? Akanambia, "Wewe ni bosi, ulitakiwa uo na nilipa tu mshahara peke yake. Lakini tazama unanisaidia vitu vingi zaidi ya hivi. Natamani nipate kazi yenye pesa nyingi zaidi ili nisiwe ninakusumbua tena." Maneno hayo yaliniingia kilini kidogo tu. Kuna kipindi nilikuwa nimemwona akiwa namsuka dada mmoja hivi mistari kichwani. Na ndipo nikamuuliza, uh, "Saniva, hivi unajua kusuka?" Um, sijui mitindo ila nafahamu tu kusuka kawaida tu. Lakini mitindo mitindo hapana. Uh, uh, kwa nini sasa? <laughs> Sijamwaga tu kujifunza. Sasa kwa nini usijifunze tufungwe saluni nyingine hakika? Ingekuwa bora zaidi tungeondoka katika utegemezi kwako. Afanye hivyo. Hapa naona hii 1500 ni ndogo sana. Kwa hiyo hautafanya kitu chochote. Tafuta sehemu ujifunze alafu ukishajua tunafungua saluni yetu safi kabisa. Unakuwa unanipa tu asilimia kadhaa ya mapato yako. Ile suala lilimuingia sana akilini. Alikuwa ameshaanza kabisa kukua kiakili huyo mwanamke Saniva. Niliona kabisa napoelekea ni kuzuri. Alafu sasa mtoto wake alikuwa kabisa ameshakuisha kukua mkubwa. Alikuwa ananiita baba kwa kipindi hicho msikilizaji. Nilikuwa nasikia raha sana kinoma utadhani kwamba ni mtoto wangu kwa sababu hata niitwe vipi bado mimi umri wangu ulikuwa na ruhusa kutoa hivyo baba. Nisaidie basi kutafuta mimi kusipafam sana. Okay poa poa kila kitu kitakuwa sawa. Ah okay. Ilipita kama wiki moja hivi nikapata sehemu moja kulikuwa kuna furika wateja wa kusuka. Na ndipo nikaomba yule mama au anamfundisha Saniva kila siku. Nilikuwa nikimlipia kiasi ili yule mama apate kumuivisha Saniva. Amfundisha vizuri kabisa. Kwa kuwa Saniva alikuwa na idea kidogo ya ususi haikuchukua muda mrefu aligeuka kuwa fundi wa kufa mtu. Alikuwa anasuka kila mtindo akiona tu kwa macho anaenda kujaribu na ukitiki anafanya kazi. Nilifurahi sana. Niliona maisha yake yanakwenda kubadilika mikononi kwangu. Na hata kupitia katika mikono yake ile. Kwa kwa mimi na niliamini kwamba sasa saluni ya kike atakayosimamia basi itakuwa na mlipa ama inalipa zile fadhila zote. Maana niliamini ususi una pesa nyingi sana. Basi msikilizaji nilimwagiza anlete orodha ya vitu vyote vinavyohitajika ili tupate kufungua saluni nzuri ya kike ambayo imekamilika kila kitu. Baada ya siku moja tu akaleta orodha ya vifaa Nilipoenda dukani nikauliza vilikuwa pofu vinafika hadi milioni moja na laki tano. Ukiweka frame, sofa, maandishi na vitu vingine ilitakiwa kama milioni mbili hivi na laki tano. Nilishusha pumzi kubwa sana msikilizaji. Ni kweli pesa ilikuwaepo lakini malengo yake ni makubwa sana. Malengo yake yalikuwaepo katika ujenzi wa nyumba yangu. Sasa kutumia pesa katika vitu vingine ukawa ni uchiro. Nilizungumza na Isa rafiki yangu nipatie kwanza ushauri. Ila Isa alicho ni shauri aliniambia kwamba inalipa ile pesa. Basi tunifungue kwa sababu tayari nimeshatumia pesa nyingi sana kumpeleka binti katika mafunzo. Inatakiwa tu hiyo pesa iweze kurudi. Niliona ni sahihi kabisa nikajitia moyo kwamba saluni pia itarudisha pesa zote za mtaji. Na niliendelea na ujenzi na huko biashara bado ikiwa imesimama. Nilijitoa sadaka. Nikaamua sasa nifungue saluri pasipo kupepesa macho. Nilipakia vifaa vyote vilivyohitajika. Nikaenda nikalipia frame moja huku karibuni na sokoni. Nilitaka iwe mbali kabisa na mimi ninapofanyia kazi. Ili mazoea yapungue kidogo awe serious na kazi. Tukaanzisha ile saluni ya kike. 
Hakika ni mmoja biashara ambayo yule msichana ilimpatia sana pesa. Nilimnyoshia mkono yule mwanamke kwa sababu alikuwa hapo nifundi sana. Alikuwa akifanya kazi na binti mmoja mdogo mdogo hivi ambaye walienda na tabia. Huyo binti alikuwa hapo anasali sana kama hana akili vizuri. Pesa zilianza kutiririka mfukoni. Nikaweka mikono kichwani nikiwa nawaza. Nilichelewa wapi kwanza biashara ile kwa muda mrefu? Ilichukua miezi mitatu tu nikawa nimerudisha gharama zote ambazo nilikuwa nimezitumia. Alafu mimi mwenyewe nikaanza kujilipa. Saniva anajilipa pia. Anamlipa na yule mwenzake na huku bado. Akiba kulipia frame ikizidi kupatikana. Nikasema moyoni. Huyo mwanamke bado alikuwa hajajitambua tu. Anaweza akawa tajiri ujue. Maisha ya Saniva alibadilika kabisa msikilizaji akawa anamtunza mtoto wake peke yake. Siku husika hata kutoa chochote kitu. Aliamua kuhama pale alipokuwa naishi akahamia katika chumba kizuri cha bei kubwa kubwa tu kidogo kuliko hata kile ambacho nilikuwa nimempangishia mwanzo. Alipendeza sana. Na hata kila mtu aliyemtazama katika macho yake alimshangaa. Saliva kwenye wa tena alikuwa na vaa, anapendeza, anasuka nywele za gharama sana. Kila mwanaume akawa namrukia rukia tu Saliva. Siku moja msikilizaji acha nikwambie Nilimwambia Saniva aje nyumbani anisaidie kufua na kufanya fanya tu usafi pale nyumbani. Mapema kweli asubuhi alifika pale nyumbani akanikuta bado nimezubazu batu. Akacheka sana na huko akinitazama usoni. <laughs> Saniva mbona kama unancheka usoni? Kura kitu gani usoni kwangu? Nacheka tu usoni hako na kumbe ukitoka go usingizi ndio unakoga hivi. <laughs> kwa nini koje kwa nini? <laughs> yani kama umevimba hivyo. <laughs> Acha mambo yako bwana karibu ndani. Saniva aliingia kakete katika kochi. Akawa anacheza cheza tu simu yake kubwa sasa. Maana nilikwisha kumnunulia smartphone kipindi cha nyuma japo ikopo mpya lakini hii ilikuwa ina thamani sana kwake. Tulianza kupiga story akaniuliza, "Am um, samani na kwamba nikuulize, ifu na miaka mingapi?" <laughs> bado mwezi yani kama mwezi mmoja tu nifikishe miaka 30 sasa. Mm, sasa siuoe. Ah mambo gani hayo bwana? Mimi swala la kuwa kabisa sijalifikiria akili hii. Kwanza sina mchumba. Kwani ulishawahi kuniona mimi nikawa na dem? Yaani sijawahi hata kukuona ukiwa na mwanamke kweli. Lakini kwa nini uko hivyo? Ni kwa nini sasa upo hivyo? Yaani acha tu. Sio burudani sana kwangu haya mambo lakini nikishamaliza ujenzi Nita, nitabidi tu nimtafute mtu wa kushi naye nisikae hivi hivi. So unijua tena, mimi ni mwanaume bwana. <laughs> Saniva alitazama sana alionekana kana kwamba kuna kitu alitamani kunambia, lakini akawa kama anaogopa ogopa hivi. Vipi mbona kama unaangalia sana hivi Saniva? Um, unajua nafikiriaga mengi sana juu yako. Niliamini ipo siku moja utanambia unanipenda. <laughs> Kwa nini unafikiria hayo yote Saniva? Hakuna mwanaume ambaye anaweza kukusaidia kitu. Anafuasikumbia na kupenda labda babako tu. Ama baba mzazi. <laughs> Unajuaje mimi ni babako? Kwa nini wewe si haumjui babako? Haumfahamu? <laughs> Kwenda huko eti babangu. Aliniambia kwa furaha sana ikabidi na mimi mwenyewe ni cheke tu. Baada ya kabadilika na kuweka uso kabisa kumaanisha, akaniambia, "Lakini umenisaidia vitu vingi sana. Mpaka nafikia wakati na unaaibu. Nashukuru sana. Sasa hivi naishi kwa furaha, sina hata stress. Mwanangu anaendelea vizuri tu. Anakuita baba. Nafurahi sana. Maana anapata amani kwamba ni mwenye ni baba." Uh, ni kweli amepata baba halisi kabisa. Bia. Yeah. Sio siri Musa. Acha tu mimi nikwambie na kupenda sana. Aliamua kunifungukia nikawa kama na yani nafahamu kama ni matani nikamwambia. Ah uh, basi ngoja. Mimi nijiandae nenda ofisini ufungo wa ghetto. Nadhani utaniletea pale ofisini au vipi? Nilisema na kuinuka nataka tu nikaoge bafuni na kuso aki. Musa. Musa aliniita na huko akinuka na mimi mwenyewe nikamgeukia. 
Kweli bwana mtoto mzuri amependeza. Amekuepo ni mashallah kabisa. Ah, niambie. Mwanzako mimi nakupenda. Unafa kabisa kwa mpenzi wangu Musa. Na kwamba basi unikubalie please mimi na kuidi. Sito kumiza kia mungu tena ona na hapa Na kupinda <laughs> Nilijikuta nimecheka sana kwa sababu sikuwepo na uzoefu mkubwa wa kutongoza na mwanamke kabisa Uongo zambi Embu wacha mambu yako buwana Walai Musa Ona I swear I love you <laughs> Aliendelea kunisistizia na mimi nikanza kushangaa kwanza Yuko serious kweli Kunembe mimi vile Mbona kama sikuwe kufikire ilo jambo kabisa kwa aki Unajua msikilizaji nilimtazama uso wake huyo binti kwa kile kitu ambacho alikuwa ana, anazungumza alikuwa serious hajali chochote anaonekana kweli anahitaji na mimi Saniva Abe unamaanisha hicho unachokizungumza ni cha, ni, 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 ni cha kweli Alitikisa kichwa kumaanisha kwamba anachokizungumza ni cha kumaanisha Ilibidi niweke kwanza mikono kifuani alafu nikatabasamu kwa mbali nikimtazama kwa juu Mpaka nikashusha macho yangu mpaka chini kuongea chochote. Saniva aliendelea kufunguka tu mimi sikuzungumza chochote. Nimetamani kukwambia kwa muda mrefu. Lakini nikawa naogopa. Sasa kwangu mimi kama mwanamke uvumilivu pia umenishinda. Ngoja nikwambie. Musa. Mm. Unakumbuka siku ile nilipokuambia uje nyumbani ambapo Kuna kitu nilitaji kukwambia? Yanakumbuka. Nilikuwa nataka kukwambia ile swala. Lakini nikawa naogopa. Ah. Ni kweli hata mimi nilisi hivyo hivyo. Lakini siku hiyo sikuwa na utaratibu wala suala la kuweza kusema hivyo. Nakumbuka ilikuwa ni siku ambayo nilikuwa na edita. Alikuwa amenitembelea kuja kuniona. Hivyo nilikosa nafasi ya kumsikiliza vizuri Saniva. Haiwezekani Saniva. Kwa nini unanifanyia hivyo Musa? Na kombo nielewe please, ni mwanamke mimi. Niliona kama anataka kabisa kupaniki huyo mwanamke. Huenda ni kweli alikuwa ananipenda sana. Lakini mimi sikuwa nafahamu. Maana kwa kabisa kunionyesha dhamira yoyote wala kiashiria chochote, wala kwa kunitega kabisa kwa chochote. Nikamwambia, "Okay. Mimi hata kwanza nioge." Nafikiri Tutazungumza kwa baadaye. Saniva alitazama nikiwa naingia bafuni, hakuniongelesha kwa chochote. Nikaenda kuoga, nikaswaki, alafu nikao nimetoka, nikiwa nimejirusha taulo kabisa mabegeni kwangu. Nilipofika ndani nilishtuka sikuamini kabisa jinsi nilivomkuta Saniva. Msikilizaji. Alikuwa pomevua nguo zake zote. Saniva alikwisha kujilaza kabisa kitandani akiwepo ni ucho mnyama. Na tena la kuisha kulala kifudi fudi alafu makaliwa meabanua kwa juu. Sikuwa mini kile nilicho kwa nakiona kwa saniva mbele hangu. Nilimuita saniva. Abe? Alitikia na ukuwa kinegeukia na kuntizama. Please saniva, kwa nini unafanya hivyo? Um, samani. Wewe ndio unaya staili umwili. Sige mpa mwanaume yoyote ni kiamini kwamba wewe ndio utakai upata. Mwana ndo mwana umesai katika maisha angu Nime mwakufanya hivi kwa sababu na kupenda Na kupenda Tafadha alisa niva Tusifanyi mambu kama watoto basi eh? Ninesema lakini wapi saniva kashuka kitandani haka nifuata Mimi nikiwa narudi nyuma tu lakini bado likuwa nazidi kulifuata Haka nishika na kunikumbatia kwa nguvu sana mrembo saniva Kumbuka ule binti alikuwa ni uchu wa mnyama msikilizaji. Alafu mimi nako nilikuwa na bukta angu tu, kifua wazi, ndo nimetoka kuoga sasa kwa muda huo. Taulo langu niliweka mabegani. Huku mwili so chuma. Alini papasa marambili tu msikilizaji nikajikuta kili yangu na badilika. Nikakumbuka kwamba ule ushauri wa isa ambao linambia kwamba ni mtumia huyo mwanamke kwa sababu katumia gerama zangu nyingi sana. Akili kahama na kwanza kutamani kufanya kitu hicho. Kitu mbacho nilikuisha kushauriwa na rafiki yangu Isa. Nikaza kuwaza kweli. Ni muda wangu mwingi sana. Wakuthifaidi pesa. 
ambazo nimekuwa kabisa nikizitumia muda mrefu kumtunza huyu mwanamke. Nimemtunza sana hivyo pamoja na mtoto wake Belinda. Sasa ni wakati wa kurudisha ama ni wakati wa mafao. Ah, msikilizaji. Sariva. Mtoto wako Sabrina kwani? Ndio amesinzia nimemlaza katika kochi. Da. Nilisema na huko nikiwaza mara mbili mbili. Namna gani ya kuweza kufanya naye mapenzi huyu mrembo? Ukweli ni kwamba baada ya yote hayo, mimi na yule msichana tulijikuta tumedondoka katika penzi zito. Ambalo kamwe sitakuja kulisahau katika maisha yangu. Sikuwe kukutana na mwanamke mwenye ujuzi mkubwa kitandani zaidi ya Saniva. Anajua acha nimsifie katika hilo. Alinifanya nikapagawa kabisa. Japo mwanzoni nilikuwa sina hisia naye mrembo huyu. Lakini siku ile nilifanya mawazo yangu yote yabadilike na kuanza kumwaza yetu. Sikuwe kupenda hapo kabla. Lakini mrembo Saniva alikuwa ni mwanamke ambaye alinifanya nimpende pasipo hata kutumia nguvu. Tulianza mahusiano yetu rasmi sasa. Mahusiano yalikuwa ni matamu sana. Tulikuwa mara zote tunakaa naye karibu kwa kipindi kirefu sana. Watu wakaanza kuniona nimebadilika niko katika mahusiano. Maana watu wengi walikuwa hawajanizoea mimi kuwa na mwanamke na kuweza kumganda ganda tu kwa muda mrefu. Maisha yalizidi kusonga mbele kwa kipindi cha miezi miwili sasa. Nakumbuka jino langu likawa kama linanisumbua sumbua tu. Kila nilipoeleza watu aliniambia kwamba nitumie dawa hizi, dawa hizi lakini dawa zote nilizokuwa nikizitumia kwa ushauri wa watu nilikuwa naona kama vile hazinisaidii chochote Mwisho niliona linanisumbua sana ikanibidi niende moja kwa moja katika hospitali ili nikalingoe lile jino Nakumbuka niliwaya asubuhi sana Nilipofika nilimkuta mzee mmoja mwenye nywele nyeupe sana Ni kama alikuwa anafanana na kiongozi fulani hivi kwa kipindi hicho Alikuwa na kaa Arusha Lohasa nikiwa na manisha Nikiwa nimeketi katika foleni nikiwa na subiri ni itwe Nikiwa nimekaa pale nilipokea ujumbe katika simu yangu Mana simu likuwa pomfukoni Nikiwa nimetoa ile simu katika logged screen yangu wallpaper Ilikuwa pui na picha yangu kwa muda huo Kwa juu pale katika display Nilikuwa nimepiga nikiwa na Belinda mbae ni mtoto saniva Mzee yule kaitazama ile simu mimi niko ni mitoa loko. Mzaka ni uliza. Uh, ni binti yako huyu kijana? Eh? Ya ndiyo mzo wangu. Oh, <laughs> ni mzuri kweri. Hembu ni mtazame. Aliniambe ni kamuonyeshe le picha tena. Nikaingia katika gari le picha. Nikaanza kuzitafuta sasa picha nyingine. Sasa kila nilipokuwa na zikatisha. Nilikuwa na kuta picha zangu za saluni. Mara ni mepiga kwa nje. Mara kwa ndani. Mitindo ya nyuele. Na watu ambao nimekuwa nikiwanyoa mitindo mbalimbali pale saloni. Mzee yule akapagawa na shoo zangu za unywaji, akaniuliza, uh, "Saloni kwako ni wapi bwana?" "Eh? Ni saloni yako hii? Ya, ni ya kwangu mzee wangu." "Oho. <laughs> wow, e, maana mitindo ni mizuri sana, nimependa." Aliniambia nikamkabidhi simu, akawa anatazama tazama tu picha mbalimbali pale za jinsi mimi ya kunyoa na namna nilivyokuwa napiga kazi zangu. Unaonekana kijana unajua hii mitindo kabisa inafaa kabisa. Yaani unafahamu sana, safi sana. Aliendelea kusema yule mzee na alikuwa anaonekana ni mzee mwenye kupenda mitindo sana. Hata nilipomtazama kichwani kwake ule weupe wa nywele, ulikuwa ni kama bridge na si nywele zake kweli. Zilikuwa ni bridge ni kweli msikilizaji. Alafu kilichonionyesha dhahiri kwamba yule mzee ni bisho. Shingoni likuwa pomeja kwa mtu. Na huko katika masikio yake alikuwa ametoboa. Lakini haku ya tia ereni. Ali nipiga piga mgongoni na kuniambia kwamba. Ebu bwana tutafute mtindo. Nimeelewa hapa kabisa. Nimeuelewa huu. Utanilekeza nitakuja hapo katika saluni yako. Ani kijana nimependa unajua kunyoa. Aina shida mzee wangu. Andika, andika tunambaku ya simu hapa. Mzee alichora nambaki ya simu. Hata suwala la kutazama tina picha mtoto. Kwane likuwa nalo. Hakuwa nakumbuka tena. Mwishoni tukapua huduma hospitali pale Na kila mmoja liondoka zake Basi msikilizaji Nikiwa nyumbani na uguza jino langu 
Sanivu alikuwa kinudumia kila kitu. Lakini mara zote mimi ndiye nilikuwa nikishinda. Nikiwa mimi na mtoto, mtoto yule Belinda, na huku yeye Sanivu akiwa anaenda kupambana kule saluni kwake, saluni ya kike. Nilijaribu kumtafuta yule mzee lakini hakupatikana kabisa katika simu. Labda alikosea kuandika namba yake ya simu. Ama ule muda wakati anaandika namba yake alikosea. Ilikuwa ni hospitalini pale Bagamoyo msikilizaji ni kukumbushe. Basi, kwa siku hiyo nilikuwa nimekaa geto kwangu mchana, nilikuwa nacheza na Belinda mtoto yule wa Saniva. Na mara ghafla Saniva kwa amenipigia simu. Hello Bamtu. Hello. Baby unaendeleaje? Ya niko poa tu. Nacheza na Belinda hapa. Eh? Ah. Ya. Yeah. Alafu bora hata umuondoka naye tu. Ni kwa nini? Babake kaje hapa. Eti anasema anamtoka uh, nini? Anamtaka mtoto wake. Uh, bab baba yake? Ya ndio. <sighs> yaani kwa nini yaani sijaelewa? Nasema kwamba babake amekuja hapa eti anasema anamtaka mtoto wake. Baba yake. Mm, nasi. Niliguna kwanza kwa sababu nilijiuliza kwamba huyo baba yake Belinda anaishi wapi? Mana Saniva mwanzoni aliniambia kwamba hajui kwamba huyo mwanaume alipotelea wapi baada ya mimba tu kumpatia. Kufikisha miezi minane alitoweka kwa sababu aliishi naye miezi saba. Nilichojiuliza zaidi ni kwamba nani kampata taarifa? Mana yeye alikuwa hajui kabisa wala hajuani na mtu yoyote pale Bagamoyo. Ambaye labda angetoa taarifa hiyo labda ni mwanaume. Kwa sababu pale Bagamoyo ni mgeni. Nikamuliza. Mhm. Mm Saniva. Abe. Amejuaje huko Bagamoyo sasa? Yaani mimi sifahamu. Nimeshangaa tukafika hapa saluni, kanikuta nimekaa zangu na Doris. Tuko tunapiga tu story. Nilistuka kweli yani. Ah. Uh, 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 alikuwa anataka nini sasa? Um, alikuwa anataka mtoto wake eti. Oh. Kwa hiyo ukamwambiaje? Unanijua vizuri. Musa. Nimempa makavu tu nimemwambia kwamba mtoto sio wako wako. Mtoto yuko kwa baba yake na babake yupo. Yeye nilimsingizia tu nilichomwambia hivyo. Akaniambia kwamba etio binti sijui nini ni, 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 mimi na, na, na yani ulizani kwamba mimi nakula bata au jiu kwamba mtoto nilikuwa napambana kwa ajili yake. <laughs> Ani alikuwa anaongea masuala ya kipumbavu nikamwambia huyu mpumbavu nini? Mimi nilisema kwa hasira. Eti oh, nahitaji nije nimfuate mtoto wangu na mtaka mtoto wangu. Ah, unajua Saniva acha nikwambie kitu kimoja. Sisi wanaume asilimia kubwa ndivyo tulivyo. Tukiachana na nyinyi wanawake mkipendeza, tunaanza kwa tamani, si ushanelewa. Sisi wanaume ndivyo tulivyo. Mm, Yamani. Hata kama muone katika maisha yake yote mwanangu. Okay, sawa, hakuna shida. Nilikuwa naumia sana kiukweli msamimi. Yaani ule jamaa karudi. Lakini Sanivo alionekana kuwa na msimamo mkali sana kutokana na hali ya maisha aliyopitia. Kipindi anamlea yule mtoto. Niliona huo msimamo wake mzuri kweli kweli Sanivo. Tuliendelea na mapenzi. Nikiwa namsaidia katika maisha. Siku moja niliondoka na Belinda mpaka Mapinga. Nikawa naenda kuangalia jinsi ujenzi wangu unavyoendelea. Kwa sababu nilikuwa namalizia ili tuhamie nyumbani kwangu kabisa. Tulipofika mimi na Belinda mtoto wa Saniva na mafundi pamoja na msimamizi wa Lesite. Nilionana nao, tukakaa kwa pamoja mpaka jioni. Basi ilipofika majira jioni saa kumi, niliondoka mimi na injinia mpaka Bunjo Beach kuna mahali tulienda kula bata kidogo. Nilikuwa napenda kutembea mimi na mtoto kwa sababu alikuwa ananipenda sana huyo binti. Tukiwa tunakula pale msikilizaji waliingia watu walio kuwa wanakuja kupiga bendi pale usiku. Walizama ndani wakaanza sasa kuandaa madubwasha yao ya muziki. Tukiwa tumezidi kabisa sisi kukaa pale. Alifika pia yule mzee ambaye nilikuwa po kipindi kile cha nyuma nimekutana naye hospitalini pale ambapo mimi nilikuwa nimepeleka jino langu kwenda kungoa. Yule mzee akanikumbuka na kunichangamkia kule kweli kijana vipi? Akaniuliza. Nikamwambia safi mzee wangu shikamo. Nilisema na huko nikimpa mkono wa salamu. Marhaba, nakumba upo huku bwana. 
aliniuliza na kwenda kuketa alafu akaagiza bia za kutosha kweli kweli. Ah. Uh, ndo yule mtoto wako eh? Ulionaonyesha katika picha. Alisema na huku akimpokea mtoto Belinda. Akamtazama kaanza kucheza naye kwa muda ule. Mtoto mwenyewe alikuwa ni pisi kinoma uweze amini msikilizaji. Alikuwa akikutana na mtu wala hata asumbui sumbui. Yaani yule mtu akiamua kabisa kumuiba ni fasta sana. Mzee alikana binti akawa na mshangaa shangaa sana akaniambia, "Ah, huyu mtoto ananikumbusha mbali sana huyu eh." Nikamuliza wapi tena mzee wangu? Ah, nafanana na binti yangu ambaye alishafariki akiwa mtoto mdogo sana. Da. Lakini basi tu bwana. Nilishangaa sana yule mzee ameanza kutokwa na machozi. Vipi tena mzee wangu? Nilimuliza hivyo. Mzee yule alitoa leso akaanza kufuta machozi yake kwa kutumia kitambala foka sema. Inaumia sana. Mtoto wangu akipekee kabisa nilimpoteza tu. Na sikumpata mwingine. Au yani mzee unamaanisha au ha, ha, kumpata mwingine? Ndio bana, acha tu. Sijui nini lakini sisi wanaume ni wazaifu sana bro. Ukiweza za sana. Mimi nilipata ajali ambayo Aikuni ruhusu mimi kuwa tena na mtoto mwingine. Ah, pole sana mzee wangu nyamazo sile bwana. Ah, shukrani sana. Shukrani. Tulizungumza mengi sana mimi na yule mzee. Siku ile nitajaje jina lake alikuwa anaitwa Bakomito na tena alinibadilisha namba yake ile ya simu alionipatia siku zile. Siku za nyuma pale hospitali na kudai ya kwamba ile namba alikwisha kuikosea. Ilipofika majira usiku sana msikilizaji. Mbu alikuwa ni wakali nikaona ni hatari kwa mtoto Belinda. Ikanibidi tunimwambie injinia anipeleke na gari mpaka Bagamoyo. Basi tulielekea mpaka nyumbani kwa Saniva kwa muda huo. Nikamkuta napika chakula cha usiku. Um, yani nimekusubiri mume wangu muda mrefu kweli. Eh? Alikuwa kiniambia kwa mahaba msikilizaji. Da, unajua nimeenda mbali sana siku leo. Lakini Saniva, ebe, una mtoto mzuri sana. Maana kitoto hata kililio hivyo ni. <laughs> Kipo vizuri kwa kweli. Namshukuru Mungu katika hilo. Kwani mlienda wapi? Tumetoka karibia na Mboeni kabisa kule wanaita Bunju Beach yani. Yeah, tu, yani mpaka kule yani tumeenda mbali kweli kweli. Mm, okay. Sawa, so, anyway, karibu kwa mimi napika hapa. Ah okay. Hata hivyo mimi sili. Nimekula sana huko ambapo nilipokuwa. Mm, ya yeah, ndio nimekula. Wala hata usigune bwana. Yaani wewe aliniambia na huko akinifinya katika shavu langu, anafoka niachia. Niliona niketi kidogo alafu nikao nazungumza naye mauli matatu. Na kule alikuepo ni mwanamke ambaye tulikuwa tunaendana naye kitabia tayari. Kitu nilichokuwa nikikipenda kwake. Alijua kubadilika kulingana na mimi nilivyokuwa nikitaka. Halafu kitu kingine ni kwamba alikuwa ananiweza sana kitandani. Nikao nimesahau kumbe uzuri wa mwanamke sio ladha tu ya kitandani. Kuna mambo makubwa zaidi ya kuangalia wakati wa kuchagua msikilizaji. Baby, ah oh, naam baby. Hivi una malengo gani na mimi? Kwa nini umeniuliza hivyo? Ninataka tu kujua. Mwana sasa hivi tuna muda mrefu. Nisije nikao napoteza tu muda kwako nikijua kwamba nina mume. Na kumbe mume naye ana mwanamke mwingine mwanamke wake. Saniva. Saniva. Ave? Acha nimalize kwanza nyumba. Nikishamaliza tu kujenga nyumba yangu. Mambo yatata kwa smart. Sawa? Niaidi kwanza promise me. Ni kweli nini sasa Saniva? Niaidi kwa lutanioa. Yes, mimi nitakuwa. Ninakupenda sana ujue. Am um, nakupenda pia na mimi nitafurahi kweli. Kweli eh? Mm, na kupenda Ok love you too Basi baada ya kuzungumza ele yote Mimi nikawa ni memkabizi mtoto wake ambaye Alikuisha kuanza kusinzi ya kifuani kwangu Alafu kwa kuwa nilikuwa ni mechoka kwa muda huo Niliamua kumwaga saniva Na kuondoka kabisa kulekea geto kwangu Nilipofika nilioga na kisha nikaangalia angalia tu mpira uleokuwa unaendelea katika TV Alafu hata kabla ujaisha niliamua kuenda kujilaza Sasa nikiwa ni melala Ilikuwa ni majira kama saa hivi. Nilipokea simu kutoka kwa mrembo Edita. 
ambaye alikuwa ni mwanamke wa piga sepe ni kwa maanisha ni kwamba anampiga tu simu na maliza haja zangu na mpatia chochote kitu anaondoka Hello Yeah hello Mambo Ya yeah, njema uko wapi besti Niko maskani Um niko bagamoyo na rafiki yangu tunaweza kupata sehemu ya kupumzika leo Kumbuka edita msikilizaji alikuwa hapo ni mmoja wa marafiki zangu wa faida Yule ambaye nilikuwa nikimuomba tu tufanye mapenzi alikuwa ananikubalia pasipo hata shuruti. Nilifikiria kwa sekunde kadhaa pasipo hata kumjibu kwa sababu kipindi hicho sikuwa na uhaba wa mapenzi kwa sababu nilikuwa nina mwanamke ambaye nilikuwa nikipata tu huduma kwake mara kwa mara. Mbona kimya haunijibu sasa? Um hapo anaitafaa. Yamani mbona siku hizi kama umebadilika hivyo? Umempata wifi yetu nini? Yaani kweli edita. Niko katika mahusiano rasmi sasa. Kwa hiyo sitaweza kufanya hivyo ambavyo huo nataka. Edita alikata simu yake. Lakini baada alinitumia ujumbe akaniambia kwamba Nakomba nije nilale hapo sebuleni mimi na rafiki yangu please. Ah, na watumia pesa sasa hivi ya loji elfu kumi mkalale huko huko. Sawa? Nilisema hivyo kwa sababu alikuwa ni rafiki yangu sana muda mrefu. Basi sawa kuna shida. Ah okay. Nilikata simu yangu na kesha nikamtumia shilingi 1200 ili uweze kumsaidia asija kaniharibia mimi. Nilikuwa pasi sitaki kabisa kuingia katika kasumba yoyote kurejesha mapenzi ama ya kuteteresha na penzi langu kwa Saniva. Nikiwa nimejilaza kitandani, Saniva kanipiga simu, nikapokea akaniambia, "Hello baby." Yanambia, "Ulikuwa unazungumza na nani?" Oh, nilikuwa nazungumza na rafiki yangu. Mm, muda wote huo. Yes, baby, mbona kama hata sio muda mrefu. Um, nimepiga mara tatu jue. Na ndipo nikaona kwa ubize. Oh, baby, kweli? Ya, yeah, nimekupiga nime kama mara tatu. Ah, okay, sorry. Kumbe ulinipigia dali? Mhm. Mm ah, okay. Niambie mabi. Um, kuna kitu natamani nikwambie. Kitu gani? Nakomba nikwambie kwa SMS. Unaogopa kwani kuniambia kwa njia mdomo kwa sauti? Wewe acha tu nikutumie SMS. Nina sababu zangu za msingi. Okay, sawa. Sanifa likata simu, ikachukua takriban dakika nzima, na ndipo nilipopokea ujumbe ukiwa unasema hivi. I'm sorry kama nitakudhi baby. Lakini sweeti, kiukweli Unaume mdogo sana. Na kumbe ufanye mpango, utafute tiba, uongeze ume wako uwe mkubwa kidogo. Maana mimi sitaki kukuacha kisa tu kitu ambacho kinafaa kutatulika. Mm. Unajua msikilizaji nilishtuka sana. Sikuamini kama angeweza kuniambia maneno kama hayo saniva. Yaani kwamba mimi na ume, yani na umbile dogo. Natakiwa nikauongeze. Msikilizaji, nilimuuliza Sanifa kwa kutumia SMS. Na huko mikono yangu ikiwa na tetemeka kulikweli nikamwambia kwamba, Sanifa, are you serious? Yes, but I love you babe. Mbona kama haukuniambia muda wote? Nilishinda baby. Lakini nimekuwa nikiumia muda mrefu. Unaniacha na hisia? Kwa hiyo ndio maana nimeamua kujitoa sadaka ni kueleze ili uweze kufanya utaratibu ukeni ninavyotaka si unajua sitaki tena kukusaliti mumu wangu mm? oh my god nilisema alafu nikavuta pumzi nikamwambia sawa nimekolewa utalifanyia kazi mume sikujua ni mjibu kitu gani ikabidi nimzimie tu simu asije kanizidi kabisa kunisumbua Mana nilikuwa sitaki kabisa stress kwa muda huo. Nililala lakini roho yangu ilikuwa kinauma sana. Usingizi ulichelewa sana kuja mpaka hapo baadaye ndipo ulipoweza kuanza kuja. Asubuhi niliamka na stress zile zile. Nikaswaki nikaoga na ndipo nikawasha simu yangu. 
Nilipoasha simu nilikutana na message zake nyingi sana Saniva ambazo alikuwa amenitumia kwa muda huo siku. Mara niuliza kama nimekasirika, aniombe msamaha na mengine mengi. Sikutaka hata kumjibu msikilizaji. Nilienda kazini. Ni ukweli siku zote ukweli huwa unauma. Unapambiwa ukweli unaumia kweli kweli. Nikwambia tu kwamba alikuwa sio mwanamke wa kwanza kuniambia vile, yani kwamba nina ume mdogo. Nilishawahi kuwa mbona mwanamke mmoja hivi kipindi cha nyuma. Lakini hicho kitu sikuzingatia sana kwa sababu tulikuwa tunagombana siku hiyo. Nikajua ameniambia tu kwa sababu ya ugomvi wetu. Ile tu anikwaza katika mahusiano yetu. Lakini baada ya kuambiwa mara ya pili na Saniva, ili nipelekea mimi kuwa na stressi sana za hapa na pale. Yaani mimi na ume mdogo kweli. Asubuhi ya siku ile Saniva alinipigia simu mara nyingi sana. Sikupokea. Ni kwa sababu ya makusudi tu. Maana sikuwa na jambo lingine la kumwambia. Kwa kifupi nilikuwa nimekasirika sana. Baada ya kanitume ujumbe Saniva ulikuwa una uzuni sana kisema. Na kombo ni same mume wangu. Najua nimekuhuzi. Sikujua kombo utakasirika kiasi hicho. Na kombo sikasirika pokea hata simu yangu siturudia tena kukombea kitu kama hicho. Na kupenda mpenzi. Nikamjibu papo hapo nikamwambia ni kwambe kitu mabelinda kila mtu afanye mambo yake mapenzi ni hisia sasa wewe hauna hisia na mimi na ndio maana haukwai kuridhika kabisa katika tendo kama ungelikuwa na hisia na mimi hata kwa kidole tu ungeridhika mama niache na kibamia changu eh mm, baby Please nielewe na kumba nije hapo kuna na wewe usimfanye hivyo. Ukija hapa kila mtu atajua tu. Na kumba hili liishe kime kime tu. Mimi sihitaji kuwa na wewe tena. Nilisema kujeuri sana msikilizaji. Nikoli nilikuwa na maanisha kutoka moni mwangu. Ile kauli ilikuwa inanikera kule kule ni kwamba mimi na kibamia. Na nilijua hata nikimsamea sitoweza kuwa na confidence ya kufanya nete na mapenzi. Baadaye sana nilivali kuja kanitoa pembeni tukazungumza mengi sana. Lakini mimi nilibaki na msimamo wangu ule ule ili kwamba kila mtu atafuta maisha yake. Apambane na, na, na jukumu la maisha yake pia. Kwanza kwangu mimi mapenzi mwanzo nilikuwa nimeshafanyaga kabisa kama kitu cha dhiada katika maisha. Nikamwambia niache. Anaache fashion yangu mimi. Nipambane na maisha yangu na si mapenzi msikilizaji. Na kumba nisikilize Na kumba ufanye kazi na mimi nifanye kazi zangu Tue marafiki tu katika beshara Na sio marafiki katika mapezi Siitaji tena um, Sawa kama umemua hivyo Tulianza kufanya kazi kwa bidii sana msikilize aji Mimi nilikuwa ni najitahidi sana niweze kumsahau Lakini ya naendela kwa karibu na mimi muda hote Na kwa bati mbani likuwa po nimesha mzoea Nilisha zoe ukaribu wake kwangu. Hivyo basi linipa tabu nyingi sana kubwa kuishi mbali na yeye. Hata mimi niishi mbali na yeye. Siku moja binti alinitafuta nyumbani ilikuwa ni siku ya Jumapili. Alikuja. Akaniomba turudiane. Alinipigia mpaka magoti nikajikuta nimemsamee kwa mara nyingine tena. Msikilizaji sikuwa na confidence kabisa. Kwa nilisha nembeka soro zangu mara ya kwanza. Yani kwamba mimi siweze kumfikisha katika kina. Nina kibamia. Hivyo basi hata nilipokuwa nikifanya na mapenzi sitoweza tena kufanya kitu kama hicho. Kwa sababu nilikuwa napata sana stress. Sito kuja kurudia kufanya na mapenzi. Nika muliza. Baby. Naweza vipi kupata dawa ya kuongeza huo mzigo? Kuna mtu nilimona Instagram wanauza. Ayuko mbali upo kibaha tu hapo. Ni wakika na uh, uh, haina madhara. Siju tamuliza. Aliniambia na huko kisachi katika simu yake. Akaipata namba yule mtu katika mtandao wa kijamii wa Instagram. Alinipata ile namba. Lakini wasiwasi wangu ni mkubwa sana. 
ni kupitia katika hizo dawa nisije kuharibu simu zangu za siri. Nikaja kukosa watoto wangu bure kwa siku za usoni. Kwa maana mimi sikuwa na mtoto hata mmoja msikilizaji. Msikilizaji baadaye nilimtafuta yule mwamba alikuwa anaitwa Icrom. Nikamwambia samani bwana. Nimepata nambari zako za simu uh, kupitia mtandao wa Instagram. Samani ndugu yangu. Ninahitaji msaada. Ninahitaji msaada mkubwa sana kutoka kwako. Nahitaji niwe na mashine ma, ni, na mashine kubwa. Ombe la langu langu liongezeke. Li, li, li oh, oh. Hmm. Sawa ndugu yangu. Karibu sana. Unapatikana wapi? Mimi naishi Bagamoyo tu na ni ndugu yangu. Okay. Sawa. Mimi niko maeneo cha Linze. Alisema hivyo. Lakini mimi sikupenda sana kuchunguza kwa sababu mwanzo nilikuwa nimeambiwa yupo, yupo yupo huko Kibaha. Lakini leo ni Chalize. Nikamwambia, "Sawa kaka. Huduma yako unafanya kwa gharama gani?" Nilimuuliza hivyo lakini yeye akanijibu ni laki moja tu kaka. Na kupatia dawa ya kupaka ndani ya wiki moja tu utaona majibu. Na ipo siku tarejea na kunishukuru. Lakini vile vile kumbuka kwamba hii inasaidia pia kuongeza nguvu. Kwa hiyo hakikisha una mpenzi wa karibu sana usije ukajichua bwana mdogo. Nikamwambia sawa sawa. Nina mke wangu. Vipi haina madhara yoyote katika uzazi? Akanambia haina madhara yoyote. Na tena ndio inasaidia kabisa kuboresha njia za uzazi. Nimesaidia watu wengi sana. Baadaye nitakutumia picha, WhatsApp kwa screenshot za watu ambao wamenishukuru. Na kwa sababu hata wagumba pia ninasaidia. Ah, mganga lijinadi sana siku hiyo. Ah, sawa mzee wangu. Nije huko ama utaniletea huko? Ni wewe tu bro. Kwa kuwa hauko mkoani, mimi ninaweza kukufanya delivery. Sawa eh? Ika kufikia. Nikamwambia haina noma bro. Njoo Bagamoyo muda wote mimi nipo. Akanambia sawa. Haina noma mkali. Nilimgeukia mrembo Saniva maana muda huo huo nilikuwa naye. Alifurahi sana akaniambia na nipende na huko kinikumbatia. Ni kweli dhahiri kwamba alionekana kutokuridhishwa na kile kitu ambacho nilichokuwa nikimfanyia kitandani kwa kipindi chote kile. Nilikuepo simfikishi kileleni. Nilikuepo simgusishi katika kuta zake ambazo ange yaani zingemfanya ridhike. Nilijutia sana kwa nakibamia msikilizaji. Basi ni majira ya kesho yake. Ndugu Akram walifika mpaka Bagamoyo. Alinipatia dawa mbili. Akanambia moja ni ya kunywa, lakini nyingine ni ya kupaka katika mazingira hayo ya umbile langu. Alinielekeza namna ambavyo nitakuwa nazitumia ili zisije zikazidisha ume wangu. Ukawa mkubwa zaidi, nikawa nakimbiwa na kila aina mwanamke. Nilimlipa pesa zake na kisha nilianza dozi. Baada tu ya siku nne mambo yalikuwa yameshabadilika. Mazingira yangu yalikuwa ni makubwa sana. Mpaka mwenye nilifurahia kwamba sasa ni muda kumuonyesha mtoto Saniva. Nimeridhika nao kwa sababu nilikuwa hapo nikiushika shika na jisikia raha sana. Nilikuwa ninashauka ya kujaribisha naye lakini nilimdanganya kwanza. Saniva. Abe. Ile dawa bwana da, imegoma kabisa. Naona ishu iko vile vile tu. Tulikuwa tunazungumza katika simu na mpenzi wangu Saniva. Mm, kweli. Ya imezengwa kabisa wezi amini. Nafikiria watu ni waongo sana wadanganyifu. Na ndio maana mimi huwa siuamini kabisa watu katika mtandao. Yaani siuamini kabisa. Mm. Sasa kujisifu kote kule kumbe alikuwa hajui hata um, anafanya kitu gani. Ni wapumbavu sana. Yaani wajinga sana huwezi kuamini. Lakini mke wangu. Abe. Nimekumisi sana uje nyumbani. Mm, kweli. Sana tu. Unajua siku nne ni nyingi sana pasipo hata kukuona. Hebu njoo basi hata nyumbani tu maskani. Hata nipoze tu hizo mambo. So unajua? Um. <laughs> basi baada ya usiku mimi nitakuja mwanake sasa hivi niko busy sana. So unajua tena mume wangu haina noma. Basi poa mida au, 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 au sio. Ya, yeah, baadaye. Ni majira sasa usiku. Modelo kopo nasoma ni saa 3. 
Sanival nitembelea maskani alikuja na mtoto na alitarajia kulala mazima nyumbani kwangu. Kwa nilikuwa ni kawaida kwake. Hata hivyo siku ile tulizungumza mengi sana lakini nikiwa namsubiri mtoto alale tuanze kuonyeshana mambo yetu. Muda wa tendo ulipofika nilizima tam sikilizaji. Ila nilipomshindilia tu hivi alistuka na kuniambia anajisikia tofauti na siku nyingine. Akachukua simu alafu akamulika. Alivotazama tu umbile langu mtoto alipagawa. Alinikumbatia kwa nguvu na kwa kinisifia. Yaani siku ile ile nilipewa kama siku yaani sitokuja kupewa tena msikilizaji. Alinipatia pakubwa sana. Nilifurahi. Ni mwenye alifurahi sana. Saniva ilifika wakati akatoa mpaka machozi sijui alikuwa ni kwa nini. Sijui alikuwa anapenda mjegeje mkubwa kiasi kile mtoto huyu Saniva. Ama alifurahi ameridhishwa katika tendo. Basi hata mimi nilifurahi sana. Asubuhi na mapema tuliamka kenda kuoga. Mimi nikawa nacheza cheza tu simu yake. Nilipotazama nilikuta kuna SMS kadhaa katika namba ambayo haikufadhiwa. Yaani haikuseviwa nikikwambia hivyo msikilizaji. Nilipozisoma tu niligundua kwamba ni mwanaume aliyekuwa amezaa naye. Nilisoma zilikuwa si mbaya sana kwa upande wangu. Mara mara nyingi sana message za yule jamaa alikuwa anangangania sana kumtaka mtoto wake. Na huko Saniva kimjibu kwamba hana mtoto naye. Kwa ni mwanzo alikuwa amemsingizia tu ujauzito. Furaha mapenzi ilianza upya kwangu. Sasa ilionekana kabisa Saniva hana tatizo kabisa na mimi. Kila mara alikuwa kiniambia ni moyo tu na kweli maisha sio mabaya. Lakini sikutaka ni moyo tu kiwe katika nyumba za kupanga. Nilihitaji nikimwoa mwanamke huyu basi tu na kwetu kabisa. Hata hivyo nilikaribia kumaliza nyuma yangu. Nilishajenga kwa umbali mrefu sana. Licha ya kuwa na plani za kuweka ukuta pamoja na frame barabarani kwa ajili ya biashara kadhaa, lakini ilishakwisha kusogea ile nyumba. Basi msikilizaji. Siku ya weekend nilichukua gari ya mshikaji wangu, nikamchukua Saniva, nikamchukua mwanawe pia, halafu tukaondoka kuelekea Dar es Salaam. Nilitaka nikale naye bata kidogo. Basi tulienda mpaka Kigamboni. Nilikuwa nataka tuende tukaogelee kidogo lakini kwa bahati mbaya, gari lianza kusumbua. Nikaamua sasa niipeleke garage, alafu sisi tuende kusafiri mwingine kabisa. Basi msikilizaji, tukiwa tunavuka barabara tuende upande wa pili kutoka pale garage. Kuna pikipiki likuja speed sana ikamvaa Saniva. Ikamtupa kule kwa pembeni kabisa. Alafu na yenyewe iko imedondoka. Nilichanganyikiwa. Nikaweka mkono kichwani. Tena bora mimi ni mbaya nilikuwa nimebeba Belinda. Maana wangekuwa naye ah, msikilizaji. Ingelikuwa ni hatari kwa binti huyu Saniva mpaka kwa mwanawe Belinda. Oya bro mbona mbona hivi mzee unaendesha unaendeshaje pikipiki sasa? Nilimuuliza na huko nikiwa namsogelea Saniva na kumshika bebi. Oye, Saniva. Vipo umeumia? Mm? Ah, nakufa. Saniva. Mm? Useseme hivyo bwana. Ile kwa nikijisemea tu. Na huko nikiwa na mshangaa mrembo Saniva. Yule jamaa mwenye pikipiki alinuka kaiwasha na kukimbia. Kwa bahati mbaya sikuweza hata kukariri namba ya pikipiki. Nilichanganyikiwa pale damu zilianza kumtoka mrembo Saniva puani. Alafu akawa kama amepoteza fahamu. Safari kwangu mimi iliharibika msikilizaji. Nikajikuta fura yangu imeisha. Araka nikachukua bajaji pale pale karibu. Nikamwaisha hospitali mrembo wangu Saniva. Tulelekea ya Kigamboni. Dokta akatuambia, uh, hapa sisi tunatoa tu huduma ya kwanza. Humguno onekana kabisa yani kama umevunjika. Kwa hiyo hata tuweza kufanya huduma zote. Oh, do, 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 doktor, umevunjika? Ya ndio, umevunjika kwa hiyo mpelekeni muimbili wa kipimo watajua kabisa watatatua wata, wata vipi hili tatizo. Alafu cha kufanya ushauri tu bora mumchukue mapema sana kabla hajazinduka maana kizinduka itakuwa ni hatari zaidi katika jukumu la kuelekea huko 
kwa sababu gani mguu utakuwa una maumivu makali sana kwake huyu 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 binti Asante sana daktar Tulichukua gari ya hospitali pale pale msikilizaji Tukao tumondoka mpaka hospitali kubwa mwimbili Binti akapewa matibabu na kweli alipochekiwa mguuni mguu uliko umevunjika kwa mara moja Alipozinduka binti alilia sana Hata mimi nilumia kwa sababu ya kirere changu cha kumtoa auti kote huko Ni mtoe bagamoyo mpaka Dar es Salaam Wakati hata bagamoyo pia kuna bichi Hati tulitaji kuja Dar es Salaam kogelea Lakini kweli msikilizaji majuto ni mjuku Siku ya kufanyani miti yote huteleza Siku na la kufanya zaidi ya kupambana Ni msaidie mrembo apone arudi katika hali hake Niletumia garama nyingi sana kumtibu mrembo saniva Niliairisha kabisa kumaliza nyumba yangu ni kwa sababu nilikuwa nataka awe mzima kwanza Uto ni mzuri kuliko kitu Aliporusiwa mwanamke wangu kurudi nyumbani kwa ajili ya kujiuguza akiwa amefungwa POP alikuwa anakaa nyumbani tu mimi nilikuwa namhudumia kila kitu Chakula alikuwa napikiwa na yule rafiki yake ambaye walikuwa kisuka naye pamoja katika ofisi moja Siku moja nikiwa chumbani kwangu ambapo palikuwa hapo ni saluni yalikuwa ni majira ya mchana kabisa sina hili wala lile Niliona nichukue kiti moto ni mpelekee mama kwa sababu anapenda sana kula kiti moto. Nilipoenda nilifikisha kwake. Nikao nimemkuta mwanaume ndani akiwa anazungumza naye. Nikasimama kwanza nje nisikilize kwa umakini ni nani. Ah. Uh, kwa hiyo unaendeleaje? Niko salama kabisa. Japo baridi nafanya kidogo mguangu uniume sana lakini namshukuru Mungu. Uh, sawa. Basi mimi nimekuletea vitu vya kupika hapo. Na sasa lakini ali mara ngapi nilishakwambia usije kunitafuta? Kuni eh? Ah. Nitaacha bwana. Lakini kweli ulisema kwamba mtoto sio wa kwangu, sio ulisema hivyo? Mm? Sio wa kwako ndio. Babake ni neshi naye kwa sasa. Unaishi naye. Kwa hiyo kipindi hicho ambapo tupo wote Kumbu likuwa na nisaliti tu? Ya, nilikuwa na mtu mungine. Ok, nanuma. Sawa. Basi sito rudi tena kukutafuta. Sawa eh? Nitashukuru sana ali. Nata kama ngekua ni mtoto wako basi. Usinge mpata mana haujawai kujua kabisa na kula nini, anafa nini, analala wapi, anatibiwa na nani. Hmm? Au siyo wana? Hmm. Ah, ok, sawa. Hmm. Niliona kweli mrembo sana hivi na msimamo fulani hivi. Nikawa na furai nikiwepo nje. Lakini hofu yangu iliendelea kutanda. Nilijiuliza. Huyo mwanaume wake mzazi mwenzake amepajwa haji hapa nyumbani. Amejuaje kama Saniva ndo anaishi hapa? Lakini ghafla yule kijana alitoka kule ndani. Alikuwa hapo amevaa kanzu na ni rangi nyeupe. Alikuwa hapo ametupia kabisa na kiparakashia ama ulamba kule kweli akavaa sendo zake pale nje alafu akaondoka hakunipa hata salamu nikawa nimegonga mlango alafu nikao nimeingia ndani nilipoingia hivi tu ndani sana vakastuka sana akaniita Musa nikamwambia nini nilimuuliza na huko nikiketi katika kochi umekuja sanga si ndo nafika sasa hivi hapa haujakutana mtu hapo nje nimekutana ustazi mmoja hivi hapo nje Um, okay, sawa Alijaribu kuficha ukweli saniva Lakini kwangu mimi nilikuisha kusikia kila kitu Basi msikili saje Sikuweza kufumilia, ilibidi tu ni mwambie uh, Saniva Abe Huyo mwanaume uleza anaye Ame pafamuji ya panyumbani Um Na kumbo sini shangai Ni mbeto ukweli Huyu mwanaume mepajua jahapa nyumbani Kiukweli mimi hata sifamu Ni nani ambaye amemwambia kumbwa mimi naishi hapa Ama semu ambaye mimi naishi Na shangai tu kila napoenda na pajua sile wika bisa Na huza nika kuuliza Ya ni ulize tu Ivi mbona kama na kusumbu waga sumbu waga sana 
Awani ni hatari wewe uh, anakuwa na kufuatilia kila siku. Mwisho wa siku mtarudiana na yeye. Hmm? Hapana kama usitaweza kumrudia mwanaume mkubwa mbwa kama yule. Siwezi kweli. Nilishateseka sana kipindi niko naye. Ah okay. Aya, mimi si nipo. Nitaona kwa macho yangu. Haki ya Mungu kweli siwezi kumrudia. Kwanza ni shwa yule. Um, mimi sifahamu. Na sitaki kabisa kujua na ishu hapi. Eni nikimjua mtu anaimpa taarifa zangu, kiukweli atanikoma. Ah, okay. Shika hii. Nilimpatia zile nyama za kitimoto. Akanembea asante, nikamwambia asante pia. Baada ya mimi niliondoka nikiwa nimemwacha pale akiwa na mtoto wake. Lakini haikuishia hapo. Yule mwamba ambaye anaitwa Ali. Alikuwa na uchungu sana na binti yake. Alikuwa anajua kabisa yule mtoto ni wa kwake. Na hakuweza kabisa kuvumilia. Basi baada ya kujua kwamba Saniva amevunjika mguu na yuko ndani, alikuja tena kesho yake majira ya mchana. Na alikaa karibu na pale nyumbani akiwa na vizia vizia tu. Watu wengi hawakumuelewa. Mimi kwa muda huo niko zangu kazini saluni, baba shop. Saniva kanipigia simu akanembea niende haraka sana nyumbani. Nikao nimefika nyumbani, nikamkuta analia. Nikamuuliza kuna nini? Saniva kanembea kwamba mtoto hamuoni. Kwa ni mtoto alienda wapi? Alitoka nje akao anacheza cheza tu na wenzake. Lakini nimeshangaa mtoto hajarudi. Eh? Nimetoka na magongo yangu. Nimezunguka nimemuita mtoto wangu itiki. Sijui hata kwa mimi ndio mtoto wangu. Wewe mtoto umemwacha anatoka sasa hivi. Alafu unanembea kapote lapi? Msikilizaji nilishangaa kwa sababu ninavyomjua Belinda huwa hana tabia kuzurura na wenzake. Manake ni mpole sana Belinda. Akicheza kidogo tu huwa anarudi ndani. Mimi sijui jamani. <laughs> Alikuwa anacheza na nani kwa nje? Lakini nai mao watoto wa jirani hapa. Asi. Do. Ilibidi nianze kuangaika kumtafuta mtoto kwa kutumia miguu yangu. Kwani anaonekana basi? Zaidi ya masaa mawili mtoto ajulikane alipo. Ilifika mahali tuko tumekata tamaa kabisa msikilizaji kumtafuta. Mwanamke wangu Saniva alikuwa analia sana. Ikafika wakati na murumia kweli mrembo. Mungu wangu. Kwani ni unanipa adhabu hivi? Mbona nakuombaga kila siku? Mtoto wangu uko wapi? Sasa nakuomba mrudishe mtoto wangu Mungu wangu. Niko chini miguu yako. Alikuwa kisale kimomba Mungu. Na muda huo macho yalikuwa kimtiririka. Saniva Saniva mrembo nimepata wazo Wazo gani? Inawezekana babake amekuja kumchukua hapa Nilisema ni kona binti amedua kwanza akantizama kaniuliza Kweli eti? Ya na mini hilo Embu tujaribu kumpigia simu Yuko hapi huyo baba mtoto Simu yangu yuko ndani Ah ok Simu yangu yuko ndani Msikilizaji niliingia mpaka ndani nikachukua simu ya Saniva nikakuta message mbili. Alafu ni kama vile alikuwa miloki ile simu. Na zile message zilikuwa zinafaa kabisa kusoma. Nilipozitazama zile message msikilizaji. Mwenyewe niliblow mapigo yangu. Nikaitoa loku. Alafu nikazisoma zile message zote. Zilikuwa poni za yule jamaa ambaye anaitwa Ali. Message zile zilisema hivi. Um imemchukua mtoto wangu. Message ya pili ikasema kwamba wala usihangaike kumtafuta maana nipo naye mtoto wangu. Nilipozisoma zile message sikuwa kabisa na la kufanya zaidi ya kumpeleka Saniva simu yake. Akazisome mwenyewe. Saniva alipoziona zile message ndio akazidi kabisa kupagawa. Mrembo akaanza kulia tu. Ni kama mweu 
na huko akiwa kama anatokana Mbwa wewe na kumpa nilete mtoto wangu nimeshakwambia Nitakuja na polisi nimeshakwambia na kwambia nitakuja na polisi ali na kumpa mtoto wangu Mwanamke wangu alisema kwa uchungu sana Ah Msikilizaji Mwanzo alitaka kumtupa mtoto Belinda ni kwa sababu alikuwa hana uwezo kumtunza akaishia mikononi mwa polisi akaswekwa gerezani miezi sita akateseka kisa mtoto huyo alafu sasa hivi jamaa anakuja kumchukua kiuraisi tu ameshatunzwa amekuwa mkubwa tayari Saniva alikuwa analia sana majirani wakaanza kumbembeleza mimi nikawa tu namwangalia tu mrembo wangu siju nimsaidie kitu gani Niliketi barazani nikao nimeshika tama. Nilikuwa nimechanganyikiwa msikilizaji. Belinda nilikuwa nikimpenda sana yule mtoto kama mtoto wangu. Na mwenye alikuwa akinipenda kama baba yake. Sikujua nifanye kitu gani ili aweze kurudi tena katika mikono ya mama yake. Musa, sani valinita kwa uchungu kweli kweli nikao nimeitika nam. Na kuomba nimpate mtoto wangu. Ninamtaka hapa. Nimetesekana kwa muda mrefu alafu anakuja tu kumchukua huyu mwanaume kiurais. Namtaka mwanangu. Kichwa ni kwangu nilikuwa nikimlaumu sana yeye. Maana yeye ndiye alikuwa amemkaribisha Ali. Niliamini kwamba Ali asingeweza kupajiwa pale pasipo kuelekezwa. Lazima alikuwa anawasiliana naye. Na hata alipopata ajali alimwelekeza na ndio maana alimletea vitu vya kupika. Na kombo nisaidie Musa. Nisaidie Yesu nampenda kama mtoto wako. Eti Musa. Yaani kweli nampenda sana. Lakini mimi nitafanyaje Saniva? Na kombo mfuate na polisi namtaka mtoto wangu. Kilichokuwa kikiniuma zaidi msikilizaji. Sanifa ni kwamba alikuwa anauma mguu. Lakini hivyo asingeweza kutembea na kuelekea popote kumtafuta. Bado alikuwa na piopi yake mguuni. Saniva nataka nikuulize. Niulize tu hamna shida. Kwa nini anaishi wapi huyo Ali? Ko ni msata. Na kumbu nisaidie kaka yangu. Nilifikiria namna kumsaidia. Nilikuwa nimeanza kabisa kukata tamaa. Mtu amembeba mtoto wake. Mimi ninamfuata kama nani vile msikilizaji? Nikamwambia kwa kwa tumeshajua mtoto yuko wapi? Yuko mikononi kwa babake na kuomba tufikirie tu kwa kina. Nja sahihi ya kumfuata mtoto. Hm? Siko kwa babake. Lini sasa? Mimi namtaka mtoto wangu. Hm? Nitashije pasipata mwanangu? Alikuwa akizungumza kwa uchungu sana. Mistaki mtoto wangu akaleleo na mwanamke mwingine. Sitaki apitie mateso ambayo mimi nimeyapitia. Na kuomba nisaidie Musa. Musa. Okay. Nimekolea usijali. Yote tutafanya na mtoto tarudi nyumbani. Nilijaribu kumridhisha ili angalau asiendelee kuumia. Niliondoka pale nikijifanya labda ninakwenda sehemu maalum kufuatilia swala zima la mtoto. Lakini kiukweli ni yangu liko hapo nikwenda kupumzisha kabisa ubongo wangu. Na huko nikitafakari namna kumsaidia. Saniva na mwanao alishatumia sana pesa zangu nyingi tu. Nilikuwa natoa gharama za matibabu na hata chakula mara zote. Nilisha nao kama familia yangu. Nilipona suala la kutocha polisi. Nikazungumza na askari mmoja hivi nikamuelezea swala zima la mtoto kuchukuliwa kiholela na mtu ambaye ni baba yake. Polisi alipomke yuko wapi? Nikamwambia amevunjika mguu yuko nyumbani kwangu. Akanieleza kwamba ni sio na wasiwasi ili mradi ishajulikana mtoto alipo basi mama yake asubiriwe apone tu ili aende naye mwenyewe ama tuwape pesa polisi wale wakafuatilie swala lazima la mtoto kwa kina basi nikawa nimerudi nikamweleza vizuri Saniva alikuwa anampenda sana mtoto wake alitoka na mbali kimaisha bado alikuwa analilia tu akiniomba nimsaidie mtoto aweze tu kupatikana aliniomba mpaka tafadhali kiukweli 
Nikaenda na zile message kituo cha polisi. Na msako kaanza baada ya wiki ale lekamatwa akiwa nyumbani kwao huko msata. Akapelekwa kituo cha polisi akawa amekazwa kule ndani. Mahojiano alifika katika dawati la jinsia pamoja na watoto. Sikujua kipi kilichoendelea lakini ilifika wakati wakamwachia huru kwa kudai ya kwamba mtoto alikuwa anaishi na baba yake mwingine ambaye baba yule alikuwa anamtesa sana ambaye ndio mimi na anapata maisha magumu sana. Na ndio maana waliamua kumchukua mtoto wake. Ilikuwa ni hatari msikilizaji. Sikujua sanivo ni mwambie kitu gani. Lakini nilipomwona Belinda alikuwa pana afya njema sana. Na alikuwa anaonekana kufurahia kabisa maisha mapya. Maisha ya kuishi na baba yake mzazi. <sighs> Usijali. Uh, wepo na tu kuanza saniva. Nimemona Belinda. Binti yako hana tatizo kikweli. Ana afya nzuri. Na anaonekana anaishi ma ma maisha tu mazuri. Lakini ukishapona utafuatilia na utatafuta tatizo lako. Ukisha tafuta tatizo lako utalita tu. Um Mimi namwaza sana mwanangu. Namwaza kule kweli. Sijui nilitoka Kwani nalijia na kama lile? Ninampenda mwanangu. Mwanume ule mimi namchukia. Mm. Namchukia. Basi niliondoka pale kwa Saniva na kelekea ofisini. Nilipofika nilikuta mzee Bakomito akiwa ananisubiri pale. Huyo mzee ni yule mbaye nilieleza kwanza mwanzo nilikutana naye hospitalini kule Bagamoyo wakati mimi nikiwa nimeelekea kwenda kungoa jino. Sasa siku hiyo nilimkuta pale baba shop akawa amekaa na kijana mmoja hivi. Na wote walikuwa ni mabisho kuli kweli. Ah ndugu yangu Ivo na jua msikilizaji alinichangamkia sana baada ya kuniona. Nam kwa mabana. Wazima hapa jamani. Nilisema kiungwana sana, nikawapa mikono kwa salamu. Ah, salama kabisa. Ujua bwana nimekusubiri muda mrefu hapa. Ninataka kunyoa bwana. Nishivu nywele zangu vizuri kabisa. Ah. Uh, kuna mambo ya kifamilia kidogo ambayo yalikuwa yananisumbua. Na ndio maana sikuepo ofisini. Nilisema na huko nikifungua drone na kutoa mashina ya kunyolea. Ah, sawa kabisa. Kuna mtindo niliona katika simu yako hivi. Uh, picha fulani ulinishawahi kunionyesha ninaohitaji. Aliniambia hivyo msikilizaji Bakomito. Na huko akinuka katika kochi na kuja kukaa katika kiti cha kuzunguka. Okay, sawa sawa. Nilimfunika kile kitambaa ili mzee yule asije kuchafuka kwa nywele. Alafu nilitoa simu mfukoni na kuanza kumuonyesha mitindo ya nywele ambayo alitaka sasa mimi kuchagua ili niweze kumnyoa. Alichagua mtindo mmoja nikasema basi poa. Nikao nimeweka pale simu katika draw, alafu nikaanza kumnyoa taratibu na huko tukiwa tunapiga story za hapa na pale. Basi wakati mimi namnyoa, ulingia ujumbe katika simu ambao ulifanya kabisa mwanga wa simu kuwaka na kuonyesha picha niliyokuwa nimeweka pale katika kioo cha simu yangu. Ile picha ilikuwa ni ya kwangu mimi na Belinda. Nikiwa nimemshika na cheka vizuri sana ule binti. Nilipomuona tu hivi. Nilisikitika kidogo alafu nikasonya nilumia kuli kweli. Maana nilikuwa nikimpenda sana Belinda. Lakini mtoto wa mwezi usio wa kwako moja kwa moja. Ipo siku tu ataondoka. Ah vipi ndugu yangu? Mbona kama unasonya? Ah uh, nimeona picha ya huyu mtoto hapo. Nikakumbuka mbali sana ndugu yangu. Ah. Kwa nini sasa? Ah, yule mtoto niliishi naye kama mwanangu. Lakini hakuwa mwanangu kabisa. Wewe si ulisema ni mwanao yule. Nilikuzungua tu mzao wangu lakini ninampenda sana kiukweli. Ah, okay. Ndio hivyo sasa. Babake amekuja akamuiba. Ndipo nilipokuwa nimechelewa huko. Nilikuwa ninaenda kusuluhisha suluhisha vik, nini vikesi huko katika dawati la jinsia na watoto. Lakini mwishoni ni wamesema kwamba mtoto atabaki tu kwa babake. Ah, see. 
imemkumbuka sana uongo zambi. I see bwana, pole sana. Damu changa sasa. Zawa kwako ndugu yangu. Asuni tu, nitafanya hivyo mzee wangu. Nilisema mzee akatulia na huko nikiwa na mnyoa taratibu. Nikamuuliza, "Hivyo wewe mzee ulisema kwamba kuna mtoto kabisa?" Ya sina. Ndio maana naponda mali zangu mwenyewe. Na ujutia sana ujana niliopoteza. Ni kwa nini ujutie mzee? Ninajuta kwa sababu nakumbuka kipindi nilipokuwa kijana kuna mwanamke mmoja alishika ujauzito wangu na nilichanganyikiwa sio kwamba siko na maisha ya kumtunza mtoto ila kipindi hicho ndo ninafanya bendi mikoa mbalimbali yani ndio ujana kabisa umekolea nikaona nimemkimbia yule mwanamke Oh kwa hiyo baada ya hapo hukutaka tena Mhm ah nilikuwa nikimpa mwanamke mimba tunatoa tu lakini kipindi mimi najiandaa kuoa hivi. Nilikutana na, ma, na maswahibu mengi sana huko Sumbawanga. Nikapoteza funguo zote za kufungulia mlango wa uzazi. Mdogo wangu, wewe acha tu. Da, si pole sana kaka. Asante sana. Ukutaka kwa hiyo kumtafuta tena huyo mwanamke ambaye ulimpatia mimba ili kujua kwamba ana mtoto wako ama naye aliitoa pia. Nilipona tatizo limekuwa kubwa nilirudi Kigoma unajua kumtafuta ule mwanamke. Lakini nilipata taarifa kwamba mama yake alizaa mtoto akafa. Alafu akaenda kuolewa kwao huko mkoani. Yaani hata sipajui kabisa. Kwa nini hizo hata simu hakuna. Nikotumia tu barua. Ah, wewe ni mtu wa Sumbawanga mzangu? Hapana mimi ni mtu wa Kigoma. Ah, okay sawa. Ah, nilumia sana. Nilishanga mzee akaanza kutoa machozi kabidi tu niachane na hizo story nikaendelea tu na kazi zangu za kumnyoa. Baada ya kumnyoa akanipatia pesa zangu na kisha akawa mwondoka zake. Kipindi kile nilikuwa kila siku nina kazi ya kumbebeleza saniva kila muda. Ili kumfanya awe na amani kwamba mtoto wake yuko salama na atapatikana. Siku zilisogea. Mwezi kwa katika Saniba akawa ameshapona mguu wake alikuwa anatembea vizuri tu licha kulalamika kwamba kuna muda alikuwa akisikia maumivu makali kidogo hasa pale alipokuwa ananawia maji ya baridi au kunapokuwa na hali ya hewa ya baridi kidogo Tukiwa tumekaa chumbani kwangu aliniambia kitu kimoja Na kombo ni saidia tende kule kwa kina Ali Inataka kwenda kumfuatilia mwanangu nataka nimrudishe mikononi mwangu. Ah, uh, ninataka kumaliza ujenzi. Nitakuwa busy sana wiki hii. Nitakupatia pesa, utaenda sawa. Sawa, kuna shida. Alisema hivyo lakini hakuonekana kabisa kufurahia kile nilichomwambia. Na mimi sikutaka kabisa kuendelea kumbebeleza kwa sababu mwisho angenishawishi. Lakini kingine Inabidi tuze mtoto mwingine tu mpenzi. Naamini tumeshaka muda mrefu. Na hicho pia ni kipimo yani tosha katika maisha na upendo. Yaani kweli unataka mtoto na mimi? Ya, yeah, mimi nahitaji mtoto na wewe. Ninaamini mwanangu atakuwa amepata nani baba bora. Saniva litabasamu na kisha kaniambia. Mimi nataka. Nataka kweli. Awe kama Belinda ambaye wa kwako sasa. Wewe ni baba ukweli. Ah okay. Haya basi. Hakuna shida mimi ni nitaenda ni, ni, ni kesho kuto sawa. Au sijali. Ukitaka kwenda wani uoni stu tu mimi nitakupatia nauli utaenda sawa. Sawa. Lakini baby ni na hofu kweli. Itampata tena binidangu. Ah bwana utampata. Kama haki kitendeka sawa. Sawa mume wangu. Bati kuna kitu ni nimemisi. Ni Tabiri ni, ni kitu gani baby? Eti, chibaba. Aliniambia tu katazamana kwa macho fulani hivi. Na alichokuwa amekimisi. <laughs> Msikilizaji. <laughs> ni kitu ambacho kwa wenye umri wa miaka 18 ndo hicho wanakichokijua. Lakini si chini ya hapo amtoweza kukifahamu hicho kitu. Basi siku mbili zilizofuata nilimwacha Zabroni akiwa pale baba shop. 
Mimi nikaenda mapinga kufuatilia issue zangu za ujenzi. Nilikuta nyumba yangu imekaribia kabisa kutamatika nilifurahi sana kwa sababu nilikuwa nimeuona mwisho wa kuishi katika nyumba za watu. Siku hiyo nilikopo mimi na mwanangu Isa akawa ananitania sana. O mwanangu baba umeninepa kinoma mzee wangu. Yaani inaonekana Saniva ana kitu adimu mzee wangu. Ah, oh akaka nembo acha ujinga bwana. Acha ujinga bwana. Ah, wallahi tena babu. Alafu kwani ukinenepa mwanangu mbona mbona unaonekana mfupi sana mzee? <laughs> ah, ah kaka. Sasa tangulini mruguru akawa ni mtu mrefu mruguru eti. Wefala kweli yani. <laughs> Msikilizaji tulijikuta tumetaniana sana. Ya ndo wewe sasa ndugu yangu. Ah atakula pesa zako. Sijua dilini yani embo wa bwana. Sasa hivi uh, weka hapo ndani mzee. Zeni watoto wenu watatu nini? Eh? Kama mimi na chimama tunavopanga kwetu. Watoto ndo wale wale. Alafu pesa sasa za kutosha mzee wangu. Sio mtu anakula pesa alafu mshoe anatokomea anaenda kuolewa na msela mwingine mzee. Wewe hivyo waje sikiaje? Mm? Dani kweli kaka nafikiri nikimaliza tu huu hu mjengo mzee. Oa, mimi nitamvisha peta huyu binti wewe ziamini nishamua sasa hivi. Da, basi fresh mzee wangu. Vipi? Yuko wapi huyo mrembo Saniva? Ah, uh, ameelekea huko msata bwana kumfuatilia. Uh, kuf, kufuatilia sakata lake lile la mtoto, si unajua? Da kweli mwanangu, kweli. Tulitizama nyumba yangu tukapiga piga picha sana mafundo yalikuwa kipambana sana katika kupiga plaster katika ukuta wa fence alafu mimi nilikuwa natazama vitu vya kumalizia malizia nilijiona nimewini kabisa bado tu katika kununua gari lakini kwanza nilitaka nimhakikishie binti ninataka kumoa tulipomaliza tuliondoka pale nikaenda Bagamoyo na huku mwanangu Isa kirudi kibaha tulipanga siku ya nyumba kikamilika basi tutafanya sherehe sherehe ambayo ni ndogo fulani hivi alafu ndugu yangu Isa aje kuenjoy pia nilifika pale baba shop nilikuwa nimekaa kwa muda mrefu sana sikujua saniva pamoja na Belinda wamefika wapi nikaona mbona kama ni usiku naingia na hakunipigia simu yoyote na ndipo nikachukua simu yangu nilikuwa nimemtongea saniva saniva akapokea simu kwa sauti kidogo ya upweke baby umeshindaje niko safi tu Umesharudi? Ya, niko nyumbani hapa. Ah, okay. E, 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 lakini Saniva. Mhm. Haujanipata taarifa yoyote ujue. Imekwaje huko? Acha tu Musa. Mwanza kunimechoka sina hata hamu ya kuishi. Kwani vipi mpenzi? Ukija tazungumza. Basi poa relax, usio na stress. Sawa eh? Dioni majira saa moja moja hivi mimi nitakuwa nimeshafika hapo. Okay sawa. Nilikata simu yangu nikaendelea na majukumu yangu mengine. Nilikuwa na shauku sana ya kujua aliyojiri huko. Nilitamani kumuona tena Belinda. Niliamini atafaa kwa binti yangu kufikia. Lakini sikuwa na mamlaka ya kwenda kumpora yule binti. Sijui makubaliano yao walipopatana. Sikuelewa mpaka ikafika wakati wakazaa yule mtoto. Samoja na nusu nilimwaga Zabro ni pale saluni. Alikuwepo ni kijana mwaminifu sana. Nilimwacha na Mauri ni ambaye alikuwa ni binti mpya kusafisha wateja kufanya scrub. Nikao ni mondoka mpaka kwa Saniva. Nilipofika nilimkuta ameketi mlangoni kashika tama akiwa anawaza sana. Nikajua kabisa kuna jambo ambalo linamsibu huyu binti. Sikutaka papara sana msikilizaji. Ikabidi nikae naye chini ni muulize kitu gani ambacho kimejiri hapa. Vipi baby umeshapika? Nilimuuliza katikisa kichwa mfono wa mtu alisikitika. Alimaanisha kwamba hapana. Hajapika. Na ndipo mimi nikaongeza swali, ni kwa nini haujapika? Saniva kanijibu kwamba sina hamu hata kufanya chochote kile. Nikimkumbuka mwanangu na choka. Nikamuuliza tena umemkuta anaendeleaje mtoto? Kiukweli anaendelea vizuri na nimemkuta anacheza cheza tu na wenzake. Sasa kama umemkuta na wenzake mke wangu, si unaona kabisa ameshafurahia maisha huko? 
Iliuliza akantizama tu kwa macho makali yaloja hasira. Nikamshika begani alafu nikamuuliza eti baby. Musa, mimi ninamtaka mwanangu eti. Ninamtaka nimemkuta nime, nime mimi wameshamvalisha mashungi. Hapana kwa kweli. Mimi ninamtaka mwanangu kwa nini avyo mashungi? Acha basi, usiwe na hasira. Usiwe hivyo. Saniva alianza kulia tena. Alilia kama mtoto alikuwa pona mtaka tu mwanawe. Hakusikia amani kabisa alipokuwa anaishi mbali na Saniva. E nimeteseka kisabelinda. Eh? Alafu wao namchukua tu kiurasi raisi. Aliuliza na uko kizidi kulia, nikawa nikiendelea kumbembeleza. Kwa ya baba yake hataki kabisa uondoke na mtoto. Nimefika pale, wakanambia nichague moja, kubaki hapa kama mke ama niondoke bila mtoto. Mhm, mm wako ajibuje? Mimi sitaki chochote, ninamtaka mtoto wangu. Ndipo akanambia kwamba eti mtoto damu ni ya kwao. Kwa hiyo hawa tuweze kunipatia mtoto wangu. Hawezi kukamba na baba yake. Oh jamani. Imambia mtoto wangu sio mtoto wao. Lakini wanangangana tu. Wanaendelea kumtaka mtoto wangu. Mimi ninamtaka. Saniva aliendelea kuzungumza na kufuta machozi. Mimi sijua leo sawa kuja ni da. Imeteseka sana kwa kweli. Achana na hayo bwana. Saniva. Kama hawataki umchukue. Basi tutaona tutazama mwingine mama. Saniva alikaa kimya, alikuwa na stress sana masikini ya Mungu. Alikuwa analia sana huyu binti. Alikuwa nakumbuka mengi sana kwa mtoto wake. Jinsi jamaa alivyomkimbia. Jinsi alivyozaa kwa mateso, hana chakula mpaka kaamua kukatupa katoto. Lakini kwa kuwa Mungu alikuwa hapo hataki kabisa mtoto ateseke, basi alienda gerezani. Alipofika kule gerezani akawa anakula ugali bure na marage na huko akimnyonyesha mtoto wake kwa miezi sita. Amekuja kupata bahati ya kutoka maisha sasa ameanza kwenda sawa. Basi wale wale mkimbia ndio wale ambao wanamrudia na kumngangania pia mtoto. Ile bidi ni mchukuo nikampeleka mpaka hotelini. Tukaageza vitu vya kula. Alafu nikaondoka naye mpaka nyumbani kwangu tukaenda kupumzika huko. Akiwa na mawazo sana hadi kupungua, alianza kupungua Saniva. Nilimwonea sana huruma mrembo huyu. Siku ile tulipanga mipango mingi sana lakini mwishoni nilimwambia kwamba nina plani yangu nzuri ya kutaka kukoa. Akaniambia sawa yuko tayari. Kwa ni mimi nilikuwa nimemfuatisha sana. Na hata mimi nilikuwa nikimfaa sana huyu mwanamke. Ndivyo alivyonambia. Tukakumbatiana mpaka majira ya saa za usiku. Tunapiga story za hapa na pale. Unasema unataka kunioa. Lakini kwenu mimi sipafahamu. Aliniambia hivyo Saniva. Usijali. Usijali kuhusu hilo. Utaona ndugu zangu. Nilishaambia lengo langu la kuoa. Vile vile watakuja kukuona au nataka tuende Morogoro? Vivyo watatumi niko tayari. Okay sawa. Lakini kuleta swali moja tu. Mhm. Mm Wewe kwa ni haujui hata bibi yako yuko wapi? Maana kuna siku ulishawahi kuniambia kitu kama hicho kuhusu bibi yako. Ninamjua. Kwa nini siku moja tusiende wakakuone? Unajua utapata baraka za kutosha? Yaani kweli maisha kiwa mazuri nitaenda. Okay sawa. Tulitulia wote tukaanza kusaka usingizi. Siku ile ilikuwa ni siku ya kumbato na hakuna kingine nilichokuwa nakihitaji. Maana nilijua binti yuko katika msongo wa mawazo. Hata nisinge enjoy wala yasinge enjoy. Usingizi ulipokuwa unatupitia ndipo kwa mbali nikasikia sauti kinita. Musa. Musa. Nikastuka kidogo nikafumba macho yangu na kutazama. Binti akanitekisa. Ushalala. Hapana. Hmm, na kwamba niambie. Sorry mpenzi. Sorry for. Siwajui ndugu zangu. Wala sijawahi kujua kabla. Aliniambia maneno leo kata usingizi wangu kabisa. Unasemaje? Sijui ndugu zangu, simjui mamangu, simjui babangu. Sijui chochote kuhusu nilipotokea mimi. Mm. Unasema kweli? Ya. Yeah. Binti alianza kulia. Natamani kufa. <laughs> Aligeuka na kunikumbatia kwa nguvu sana. 
baby. Mhm. Unawasema mbona kama hujawahi kuniambia hapo kabla? Mimi ni mwongoni mwa watu waliowahi kuteseka zaidi hapa duniani. Sasa hivi nashinda kuishi kwa amani. Licha ya wewe kuepo hapa. Bado kumbukumbu zinantesa. Unamaanisha nini kwani? Umekulia wapi Saniva? Mhm. Nimekuwa katika maeneo ya kulelewa watoto yatima. Historia yangu ni kwamba niliokota to simjui babangu. Simjui wala ni hata mamangu pia. What? Ya yeah, baby, samani sikuwe kukwambia. Kwa hiyo hao walikulelea mkoa gani? Nilelewa ruvu mwa kwa songea. Ali kupeleka katika hizo nyumba za kulelewa watoto yatima haujawahi kabisa hata kumjua. Ni sister kikatoliki. Alinipeleka. Nimekuwa pale mpaka nimefikia umri wa kuingia sekondari. Ndipo akatokea mwanamke mmoja ambaye alisema yuko tayari kunisomesha. Nikaletwa tu huko mkoani Pwani. Mm. Huyo mwanamke kwa wapi? Ni mama yake baba Belinda. Alizidi kabisa kunichanganya msikilizaji. Basi hapo ndipo nilipogundua kumbe Ali ambaye amezana Saniva. Ni mtoto wa familia aliyokulia Saniva. Ya, e, ni kweli? Hm? Ya ni kweli. Alafu hapa nilipo nina miaka 19 tu. Kiukweli nilinishangaza sana kusikia hivyo. Okay sawa. Pole sana ni mambo ya kawaida lakini usilie sana. Watu wanapitia mengi sana dunia sawa. Sawa nimekolewa. Kwa sababu akili ya Saniva ilikwisha kuathiriwa na ile hali ya kuchanganywa mtoto ilimpelekea kushindwa kabisa hata kufanya kazi akawa anafanya ule msusi ambaye ni msusi mwanzie na huko akishirikiana na wengine pale hii ilipelekea mimi kuwa karibu sana na yeye mwenyewe Saniva ili kuweza kumfanya awe na furaha japo kwa muda mfupi msikilizaji siku moja majira ya moja na nusu usiku niliamua kumtoa out siku mpeleka mbali lakini tulikuwa pale tu Bagamoyo. Tulienda katika moja ya hoteli ya kifahari sana ili aweze kujisikia vizuri binti huyo. Nilimkuta Bakomito akiwa batani. Alikuwa anapenda sana bata ule mzee Susiri. Hii ni kwa sababu mwanaume yule alikuwa hana mtoto kabisa. Hivyo basi mali zake nyingi alikuwa anaamua kabisa kuzitumia mwenyewe kupitia hapo ba. Alikuwa siku ile amekaa na washikaji wanapiga story na huku anakula nyama pamoja na vinywaji. Tukao tumeketi katika meza kando yao kwa kuwa nilikuwa namjua vizuri na tulifahamiana vizuri tu. Basi nilisogea na kumpa salamu akafurahi sana. Alafu mimi nikarudi katika siti yangu nilikuwa nimekaa pamoja na mpenzi wangu Saniva. Tulipoka kwa muda kama dakika tano Tuliletoa vinywaji na huku tukisubiri nyama iwekwe pale tuweze kula. Tukiwa tunakunywa pale bako mito alihamia na kuja kupiga story na mimi. Ah, uh, semahani bwana. Sijarudi tena ila kesho nitakuja pale niweke sawa tena eh? Aliniambia hivyo. Karibu sana mzee. Uh, mimi nipo na nipo hapa kila siku. Niko pale. Yaani wewe tu utanikuta. Akanembea sawa. Alisema na huko akijaribu kumtazama Saniva. Maana hakumuona vizuri kutokana na mwanga kuwa hafifu pale tulipokuwa tumekaa. Saniva alipoona kaangaliwa sana, ilibidi amwamkie tu kwamba shikamo baba. Mzee bako mito alipata kigugumizi kidogo, alafu akaitikia marhaba au jambo. Aloliza hivyo na kwa kizidi kumtazama kwa makini. Vipi mzee mbona kama umestuka sana? Niliuliza, "Ah hapana, huyo ndio mke wako nini?" Aliniuliza na huko akitoa simu katika mfuko na kuweza kumulika binti Usoni. Nikashangaa sana. Unajua msikilizaji uwazo lilonijia ni wazo kubwa la wivu. Nilijua labda yule mzee ni mtu wa kupenda sana totozi. Nikapata hofu asija kanichukulia uwalangu. Uh, vipi? Msongo mnafahamiana nini? Iliweza kumuuliza lakini mzee akaonezidi kabisa kumulika binti Usoni 
na yeye mwenyewe mzee anacheka tu kiasi kwamba mwenye wake ulikuwa unaonekana mdomoni. Ah. Alisema kwa mshangao na kurudisha simu yake mfukoni. Vipi mbona kama unanishangaa sana? Hm? Ah, hapana, lakini unazungumza kama mtu ambaye ninamfahamu, yani ana sauti kama ya kwako. Alisema mzee huyo Bakomito. <laughs> Wa wapi? Aliuliza Saniva. Ni wazamani kidogo lakini inabidi ni, 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 ni kuone m, labda mchana unaweza ukawa ni yeye sijui. <laughs> Basi wote walicheka kama vile walikuwa nafahamiana. Sikutaka kuendelea kuchunguza msikilizaji lakini chakula kilipoletwa mimi na Saniva tulijumuika. Tulikula vizuri maisha sana. Ninamshukuru Mungu kwa kile Saniva. Ilikuwa imeanza kukamilika na kukaa sawa. Hivyo basi ile furaha ya zamani ilikwisha kurudi kabisa asilimia themanini. Baada tuliagana na yule mzee alafu tukaenda nyumbani kupumzika kama kawaida. Nilikuwa mimi na Saniva. Yaani kwa tu sisi ni kama pete na kidole. Tulipendana sana na kila mtu alikuwa analijua hilo. Basi msikilizaji. Kesho yake majira ya mchana. Bagomito alikuja nje pale ofisini mchana akanikuta nimekana Maureen tukiwa tunacheza cheza tu gita maana Maureen alikuwa anajua sana kupiga gita Mzee akasikiliza kinachoimbwa pale akacheka sana na kusema kwamba hebu Alisema na huko kinyosha mkono kuipokea ile gita Alipoipokea akaweka mkononi nilianza kusikia anavocharaza wimbo wa mchana kama vile hana akili vizuri msikilizaji. Yule mzee alikuwa anajua sana kupiga gita. Nikamuuliza, "Mzee, wewe ni mkongo nini?" Mbona gita kama unalicharaza sana? Hivi <laughs> vitu tumeanza tukiwa wadogo sana. Ni mambo yetu bwana. Mm. Eh, jamani. Irene naye akasema hivyo. Mzee aliketi katika kiti cha saluni, akanembe njoni nyoe na hitaji kuondoka. Nikawambia haina shida mzee wangu. Nilisema na huko nikiinuka na kuanza process za kumnyoa yule mzee. Basi nilimnyoa vizuri. Lakini wakati nilipokuwa naendelea na zoezi la kumnyoa, Saniva alikuja akiwa amebeba mfuko. Siku ile aliamua kuniletea chakula kabisa hapo hapo kazini, maana nilikuwa nimezoea sana kula hotelini. Sasa akaanza kujifanya kama mke kabisa kwangu. Alipoingia tu ndani ya saluni yule mzee aligeuka kamtazama Saniva. Akawa na mshanga shanga kabisa sikujua kwa nini anamshanga sana mzee huyo. Shikamo. Marhaba. Zatangu jana. Mzee yule alisema hivyo. Um, safi tu. Binti alisema na huku akimtazama yule mzee. Um, <coughs> kumbe ni wewe. Ya ndio ni mimi bwana. Alisema mzee bako mito kwa furaha sana na huku akizidi kumkagua. Niweke wapi chakula? Eh. Uh, mpe Maurini. Atajua wapi pa kuweka. Niliulizwa mimi na mimi nikamjibu hivyo. Akaniambia sawa. Saniva alivojibu tu sawa, akasogea kamkabizi chakula kilichokuepo katika kontena binti Maureen. Baada hapo Saniva aliamua kuniaga. Akaniambia kwamba mimi naondoka. Ukija sitakuta nini utakuja na chombo au vipi? Alinuuliza hivyo nikamwambia ndio. Uh, samahani we binti Mzee yule bako mito liweza kusema hivyo um, Mimi Ya ndio wewe Unito nani vile Mulize huyu hapo Saniva liona ibu mbele yangu Haka nitizama kwa haya Alafu wakataka sasa atoke uh, Natambua kabisa ni mumeo Siogope sina ni ambaya Lakini nakuomba tu nisubiri Dakika katha tu ninyolewe hapa Kuna maswali nitakuuliza Maswali tena. Ah ndio bwana. Bwana mkubwa si unaniruhusu nimuulize huyu mke wako. Hakuna shida mzee wangu. Unajua watu wenye mvi kama hizi mna maneno busara sana hivyo basi mimi ninaamini eh hautomwambia kitu kibaya. <laughs> Aya basi kaniruhusu nisubiri hapo nje na maliza tu kunywa. Msikilizaji unajua kwamba wivu kwa mbali ulianza kunisumbua. Kwa sababu yule mzee alikuwa na maisha mazuri sana. 
Alafu asichana siku hizi wachagui wazee wala vijana. Cha muhimu ni maokoto tu. Wakishazipata wanakubali kabisa na kumvulia nguo za ndani. Nilijitia moyo na kusema kwamba ni wangu. Basi ataendelea kuwa ni wangu tu mpaka maisha yote ya dunia. Nilimnyoa mzee yule akasafishwa vizuri na Maurin Alafu wakatoka nje ambapo alimkuta Saniva akiwa anapiga story na watu waliokuepo maeneo yale. Mzee alimshika mkono. Mimi nilikuwa nachungulia tu kupitia mlango akio. Wakenda wakagemea gari la mzee. Alafu wakaanza kuzungumza kwa muda mrefu, maneno ambayo nilikuwa kabisa hata sijayasikia. Nilikaa nikatafakari ni kwa nini ule mzee alikuwa anamuona Saniva hivyo. Yaani akimuona tu binti huyo anastuka. Na ndipo sasa nikaanza kukumbuka maneno kadha wa kadha ambayo yule mzee alishawahi kuniambia nikahisi kitu fulani kinanijia kichwani kwangu nikaendelea kutafakari nilikumbuka story za maisha za binti alizowahi kunipigisha mara kwa mara nikawa naunganisha na zile za yule mzee sasa nikahisi hicho kitu ndicho ambacho ninachokiwaza ni kitu cha kweli nilisikia mwili wangu nenda mbio mbio lakini niliamini kwamba kuna kitu fulani ndani ya watu wale wawili na si bure. Nilishika tama msikilizaji. Huwa ni nakasili fulani hivi kaumbea. Nilitamani niwe wa kwanza kumwambia binti kile ninachokihisi. Sikutaka gundue kabla yangu. Nilisubiri binti amalizane naye na kisha arudi tuzungumze. Nikachukua simu yangu nikamtumia SMS Saniva. Nikamwambia Saniva, ukimaliza kuzungumza naye na kuomba. Nilimuona Saniva akisoma ujumbe, akajibu poa. Walizungumza kwa muda mrefu mno msikilizaji. Maneno likopo ni mengi sana mpaka hadi mimi mwenyewe nikajua kabisa ni kwamba lazima kuna siri kubwa iliyofichika kati ya hawa watu wawili. Mzee alipomaliza kuzungumza zaidi ya lisaa nusu basi aliamua kupanda gari yake na kuondoka zake. Akamwacha Saniva akiwa ameshika kiuno, anashangile gari. Mimi bado nilikuwa na wachungulia tu. Mauri akaniuliza, "Vipi bosi? Wanataka kukuibia manzi yako ni?" Alisema na huku akiwa anacheka cheka. Yule dada alikuwa pwa na asili kama ya mtu wa Arusha. Maneno yake alikaa kihuni kidogo msikilizaji kama unavyofahamu hivyo. Ah hapana. Kuna kitu ninawaza tu hapa. Amna nini bosi? Naona hapo kiro kinakuuma kinoma. Sema tukampige mabeto bwana. Alisema na huko akinigonga gonga tu mgongoni. <laughs> Mauri ni unafurahisha sana ujue. Au sio mimi nakufurahisha. Mhm mm yeah. Saniva alirudi ndani. Alipofika liketi katika kiti cha kuzunguka. Akalaza kichwa katika kiti. Na kisha katazama juu kwenye panga lililokuwa linazunguka zunguka. zunguka. Uh, vipi mami? Yaani huyu mzee simuelewi. Anasemaje? Ana stories za ajabu ajabu ambazo hata mimi sisielewi pia. Pole sana lakini nikwambie kitu Saniva. Saniva alinigeukia kanisikiliza vizuri nikasema kwamba yule msali kwambia kwamba ye ni wapi? Sumba wanga. Ah okay. Nilitikisa kichwa nikasema hata mimi alishaniambia hivyo hivyo. Lakini huyo mzee nimemtazama soga zake vizuri kwa muda mrefu. Huyo jamaa sio mbaya hiyo. Kwa nini? Nywele anavoweka tu. Nywele kupaka paka mabridge kila muda. Kupenda bendi. Kucheza cheza tu na gita. Hata lafuzi zake anazozungumza. Na Ukienda mbali hata katika jina lake anaitwa Bakomito sizani kama ni mtanzania kiukweli sizani hilo Binti aliuma mdomo na kisha akasema Kweli eh? Ya ndio. Alafu alivokuona tu anakushanga shanga. Na hisi kwamba na yani kama anakufananisha hivi um, samahani uliniambia kwamba baba yako ni wa wapi? Niliambiwa na mama Ali baba ni mkongo. Ah uh, Nikawa nimeinuka haraka sana na kucheka. Nikamuliza. <laughs> na kumbe 
mamani anakufahamu uh, <laughs> anafahamu ni baba yako ya yeah. ivo ndio ah. ndio lakini yule mama kuna vitu vingi alikuwa akinificha hata simuelewi okay uh, sasa sikiliza huyo mzee inawezekana akawa ndiye baba yako Mm. Sanivo alistuka sana kanitezama. Akanembea kwamba mm. inawezekanaje? Uh, Alishani hadithia ni story nyingi sana ambazo ni nyingi sana maisha. Maisha yake ya nyuma. Alishanembea kwamba uh, 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 yani alishawahi kumpoteza mtoto wake mdogo sana wa kike, mtoto wa pekee. Na hata mimi nikilinganisha na story zako ambazo labda ulishawahi ulish, kunihadithia ni nahisi kabisa ni wewe ni wewe huyo mtoto mm, kweli ya yeah, nahisi hivyo sasa mbona hukuwahi kunambia eh au kujawahi kunambia kwa nini ah nisikilize saniva leo baada ya kuona na kushangaa sana nilianza kuhisi kitu unajua nikaisi kitu we alafu kwani alikuwa anakuambia nini baada katika gari amenielezea story yake akanambia story ya nyuma amenambia ninafanana na mwanamke mmoja ambaye walikutana huko Kigoma kipindi cha miaka 99 sasa nikifikiria hata mimi linanijia wazo kama hilo hilo ah basi tutaujua ukweli ukweli hauwezi kujificha sikakupa nambari za simu hapana amesema nichukue kwako ah okay hakuna shida Msikilizaji, Sanifa alianza kujisikia vizuri. Mwenye nilimuona akiwa na furaha kwa muda mwingi sana. Alikuwa kila tukizungumza sentensi lazima agusie hilo neno la mzee Bakomito. Natamani iwe kweli. Yaani nimuone baba yangu. Nimuone ukubwani. <sighs> Ningefurahi sana kumuona baba yangu. Ah Sanifa, tutamtafuta sijali. Usili ya basi sanifa. Mm? Okay. Mimi na misi ni mone babangu. <laughs> Msikilizaji kesho yake majira sasa ya asubuhi, tuliamka salama kabisa. Lakini tuliamshwa na simu iliyokuwa inapigwa na mama Ali ambaye ni bibi yake na Belinda. Sanifa alipokea simu na kuzungumza. Alo mama. Au jambo niva? Si jambo mama shikamo. Marahaba mwanangu. Unakuja lini sasa huko msata? Mama sijajua. Kwani kuna nini huko? Ah, bwana. Ivo ajua kwamba mtoto anakutaja taja tu kila saa. Anasema amemkumbuka sana mama yake. Anamkumbuka kweli kweli. Sasa wewe wakuja lini huko? Ah, jamani binti yangu. <laughs> Nitakuja lakini sijajua ni lini. Oh, sawa. Karibu sana mwanangu. Alizungumza hivyo na kukata simu. Siku mzuia, ilikuwa ni haki yake kabisa Saniva kuwa na muona mtoto wake. Siku ile Saniva aliondoka na kwenda kazini. Alikwisha kuanza kazi kurudi huko. Ni baada tu hali yake kukamilika na kuimarika kama mwanzo. Baada tu kupata kipindi kile ajali. Mimi nene nilielekea katika kazi yangu kama kawaida baba shop. Basi nikuepo kazini nilipokea simu kutoka kwa Bakomito akaniuliza ya kwamba Halo kijana kwema huko nilimjibu ni kwema kabisa vipi hali ah, salama kabisa bwana ah, samahani unajua nilimwambia huyo binti achukue nambari za simu nambari zangu kwako ili tupate hata kuzungumza kuna mambo ambayo ninataka kumweleza huyo binti sasa Bona kama hajanichafuta. Wakati nilimwambia ni mambo ya muhimu sana na hitaji kuzungumza na yeye. Ah, uh, kiukuli mzee wangu mimi sifahamu chochote. Ngoja mimi nitamuuliza, sawa? Sikiliza Musa, nisikilize kabisa. Naam mzee wangu. Ili kukondoa wewe wasiwasi. Ninaomba appointment yenu wote wawili leo jioni. Nitakuwa katika ile hoteli. Samani sana, lina jambo la heri. 
na ni nataka kuzungumza na huyo binti kiukweli. Ah, basi sawa mzo wangu, mimi nitakwambia maana mpaka ni, ni, ni mwel, ni, nini nini nimueleze vizuri mzo wangu. Hapana, ninaomba uliweke katika ratiba yenu kabisa. Nitagaramia kila kitu hadi usafiri ndugu yangu kwa namani. Ah. Basi sawa mzo wangu, tutakuja basi. Nitashukuru sana. Nitashukuru kweli kweli. <laughs> Mzali kwa na shauku sana ya kufahamu kama sanivu ni binti yake kweli. Ndiyo. Ilikuwa po ni asilimia tisini kwamba. Binti yake mwenyewe. Ni saniva. Na hata mimi mwenyewe nilisha lifahamu hilo. Siku na pingamizi. Iliona jinsi maisha ya saniva na vokuenda kubadilika ni kwa sababu. Ya yule mzee alikuwa hana mtoto mwingine. Halafu mali zake zote ni nyingi. Mzee na miliki vitu vya thamani sana jijini Dar es Salaam. Na hata huko mkoani Pwani. Niliona maisha saniva na kwenda kubadilika mwanamke wangu. Baada ya kupotezana na baba yake kwa muda mrefu. Ombi langu tu kwa Mumba amjalie saniva. Waelewane vizuri na yule mzee atambue kwamba yule ni baba yake. Msikilizaji Nilijitahidi kumuondoa wasiwasi Saniva mrembo wangu. Ni kwa sababu Saniva mwenyewe alikuwa anatamani sana kumjua huyo mzee. Hivyo basi kamwe hataweza kuleta kipingamizi cha kwenda kuonana na huyo mzee bako mito. Nilimtaarifu kwamba ajiandae tuko onane na yule mzee. Saniva akakubali. Sasa usiku majira ya mbili. Tulienda kumuona yule mzee katika hiyo hoteli. Tulikula vizuri. Mzee alitoa mchoro kwenye dari yake, akaanza kutuonyesha. Nakumbuka ulikuwa ni mchoro halisi. Uliochorwa kwa rangi tofauti tofauti. Ulichorwa kwa mkono kabisa kwenye karatasi. Na ulionekana ni mchoro uliochorwa kitambo kidogo. Nilotazama ule mchoro exactly. Ulifanana na saniva. Na ndipo nikamuuliza ule mzee, mzee Samahani Uh, bila samani um, um choro mze wangu Ni, 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 ni wanani yani Mze bako mito wakajibu kwa kina uh, Unajua Um choro nili uchora mwenye miaka kumina mitano liopita Nilikuwa na utuwa kichwani kwa kuvuta tupicha jinsi mwana mke huyu Alivokuwa uh, uh, kipindi kile Sasa nikawa kama nimeupatia Umona buwana Ikabidi nitumie mchoro huu huu kumtafuta nilielekea nili huko wapi Kigoma lakini sikuwa ikabisa kumpata kwa sababu watu walisema hawajui alipotokomea huyo binti. Nilimchora mara tu baada ya kupata ajali na kupoteza uwezo wangu mimi wa kuzalisha tena. Kwa hiyo nikawa natumia huu mchoro kama siku moja nikibatika kumpata ama nimtafutie binti yangu. Oh, wow. Kumbe wewe ni mchoraji mzuri tu mzee wangu. Eh. Embo nione. Alisema binti huyu Saniva. Na huko akipokea ile picha na mwenye akitazama. Alipotazama ile picha alishtuka kidogo akauliza. Eh, saini hapa chini ni ya nani? Eh? Eh. Uh, ini kazi zangu za sana. Huwa nikichora basi lazima niweke hiyo saini. Eh, kumbe eh, Unamjua mama yako Apana misifamu Je baba yako Simfahamu pia eh, Ok Mzali mtiza masaniva kwa muda mbrefu wakasema Nilipokuona mara ya kwanza tu Damu yangu likuwa ni nzito sana Kwayo moja kwa moja ni kahisi kitu Nilipokutaza masura tu mungu wangu Nilihisi kabisa ni wewe ambaye nilikuwa ni kithani. Nilisha kupoteza muda mrefu. Ninamini katika hili kabisa. Ninamini ni wewe ambaye nilikuwa na kutafuta. Alisema mzena huku machoze kiendele kumtoka. Haka chukua leso akanza kujivuta. Siamini mimi katika umri wangu huu. Niliwaishi kwa kutafuta vitu ambavyo sikujua itavipeleka wapi. Noni nakutana na mtu mwenye thamani zaidi katika maisha yangu. 
Nina mini mwanangu ni wewe. <laughs> Saniva alimtazama sana ule mzee. Kuna kitu alikuwa nakikumbuka katika maisha yake. Ni muda mrefu ameishi katika kituo cha kulelea watoto yatima, watoto mtaani. Amekuwa akiishi maisha tabu sana. Alitazama eneo moja na kujitamkia. E Mungu. Naomba iwe kweli. Nimetamani sana kumuona mzazi wangu. Yeyote yule. Mzee kainuka na kumsimamisha Saniva, wakakumbatiana. Umeshanipata. Mimi ni baba yako. Itakwenda na wewe kupima hata DNA yake. Niamini tu. Ni kwamba wewe ni mwanangu. Tutakwenda kupima DNA hii mwanangu. <laughs> Mwisho wa mwanzo umefika na kuaidi mwanangu. Hautateseka tena. Safina, hautateseka na kuaidi. Msikilizaji, alita jina ambalo lilinishangaza kabisa mimi. Na hata kumstua Saniva pia. Baada ya kulia kwa muda mzee huyo, niliwapisha wakazungumza mambo mengi sana ya kwao wakapanga onane zaidi na zaidi ili binti amjue kiundani sana baba yake na amjue zaidi mwanae na pia walipanga kwenda kupima DNA Msikilizaji sasa mimi pamoja na Saniva tuliondoka nyumbani kwenda kumtafuta mzee Bakomito maeneo ya Bunju A Nia na madhumuni ni kwamba Saniva alikuwa anahitaji sasa kwenda kupima vina saba vya damu. Ama ataweza kusema DNA Dar es Salaam. Tulikuwa tukienda huko huko mkoani Dar es Salaam. Yeye pamoja na Bakomito ili kujithibitishia zaidi ni kwamba kweli Bakomito ni baba yake na Saniva. Ndio. Basi tulipofika Bunju A Mzee alimtumia kijana mbaya alitichukua na gari ile ile ya Bakomito tukaelekea mpaka nyumbani kwake. Tulipofika tulikuta mzee akigombana na mtu mmoja ambaye alionekana kuwa ni jirani yake. Huyu mtu alikuwa anadai kwamba mpaka umesogezwa sana. Mzee akawa naye mwenyewe kama namkazia. Waligombana kwa kipindi kirefu. Lakini baada ya sisi kufika pale kime kilitawala kila mtu alisambaratika. Mzeba komito alitupeleka ndani kwake. Alikuwa na bonge moja la mjumba msikilizaji. Kagorofa ka moja kwenda juu. Na sio siri palikuwa ni pazuri sana. Tukaingia ndani ya geti. Ni pembeni kidogo ya kiwanja walichokuwa na gombana na yule mtu pale ambapo walikuwa napigishana kelele tu. Basi tulipofika ndani ya nyumba kulikuwa poku nafaa sana. Magari sita ya aina tofauti tofauti. Magari yale yalikuwa yamepakiwa nje ya nyumba hiyo vizuri. Ndani kuna vijana wanasikiliza mziki, walikuwa wanapenda sana vibe. Kuliko hata kelele za shangwe na makelele mengine msikilizaji. Eh, hapa ndipo kwangu. Mimi ninapoishi karibu ni sana. Mm, kuzuri, Sani alisema hivyo. Tuliza ndani ya ule mjengo msikilizaji. Mzee akatonyesha mali zilizokuepo pale ndani. Kiukweli alikuwa na utajiri mkubwa sana msikilizaji. Alikuwa na mali za kufa mtu. Zenye samani kubwa sana. Saniva alipoona vile alikuwa amepagawa kabisa kiukweli. Mzee akamwambia kwamba uh, zipo nyingine nyingi sana. Nimejenga huko Dar es Salaam na Pwani. Kwetu Kongo mali pia nimeziacha huko. Yaani mambo ni mengi sana. Uh, umesema kwa wapi? Um, ah, <laughs> mwanangu mimi ni mtu wa Kongo. Mbona ulituambia ni Sumbawanga? Ah, niliwadanganya tu hapo lakini nyumbani ni Kongo. Mm. Saniva liguna na kisha akasema, mm. Kweli wewe utakuwa ni babangu? Nilishawahi kuambiwa kwamba baba yangu mimi ni mkongo. Nani alishawahi kukwambia hivyo? Mama mlezi. Ananijua mimi? Ndiyo. Mzeba komito alimshangaa sana Saniva. Alimtizama kwa muda mrefu pasipo hata kuzungumza chochote. 
Baada ya kutuchukua na kutupeleka mahali tukopata chakula cha mchana. Tukiwa tunakula akamdodosa. Kama huyo mlezi wako. Ananifahamu mimi. Lazima najua mama yako alipo, ninataka kumuona. Saliva akasema, "Huyo mama aliniambia kwamba mamangu alioniza alikuwa anapitia maisha magumu sana. Akanitupa na kukimbia akaenda mkoa mwingine mpaka leo hii afahamu ni mkoa gani ndio anasema alikuwa ni rafiki yake mpya na alishamwambia ni mtu asongea na baada ya kuondoka huko alimtafuta mara kadhaa lakini baada ya alipata taarifa kwamba mama alijua kwa msongo wa mawazo Saniva alizungumza kwa uchungu sana Mzee Bakomito alianza kutoa machozi akasema Inawezekana mimi ndiye chanzo cha msongo wa mawazo ya Safina. Najuta sana. Ujana ulinisumbua kiukweli. Mimi muda wote nilikuwa po kimya msikilizaji. Nilikuwa nikisikilizia kile kilichokuwa kinaongelewa. Sikuchangia mada maana sikuwa muhusika. Ah, uh, na kuomba nisamee. Nisamee katika hili najua hata wewe ulishapitia mambo magumu sana. Lakini na kuahidi kama hautoteseka tena binti yangu. Niko hapa baba yako. Nashukuru baba. <laughs> Nitashukuru. Ah, usilie sana binti yangu. Niko sasa babako umeshanipata. Niko hapa mwanangu. Baada kuzungumza yale yote mzee alianza kututembeza katika biashara zake mbalimbali. Mbali. Alikuwa amewekeza sana mzee huyo. Kwa kifupi mzee Bakomito alikuwepo na utajiri usiopungua milioni nane Msikilizaji. Alifika mahali akasema kwamba eh uh, hizi mali zote nimezichuma. Lakini nilikuwa nasubiri tu siku moja ya kufa. Wazigombanie ndugu. Licha ya mimi kuteseka kuzitafuta. Nasema hivi sasa hivi kwamba ugomvi utakuwa umeisha. Nitakuwa cha kila kitu binti yangu. Nitashukuru kama ukiwepo ukazisimamia vizuri binti yangu. Nitashukuru sana baba. Saniva alisema na huko kiwa anaendelea kulia. Ilikuwa ni kama ndoto msikilizaji. Mimi mwenyewe nilikuwa posiamini kile nilichokuwa ninakiona na kukishuhudia na hata kukisikia. Sanival alinitumia ujumbe pale pale akaniambia kwamba siende kupima DNA. Nikamuuliza kwa nini haweni. Sanival akanitumia ujumbe mwingine akasema kwamba ameshaonekana kwamba ameridhika mimi ni binti yake. Sasa tutenda kukufanyaje huko? Na kama tukienda kupima tukakuta siwe takwaje sasa. <laughs> Nilimtumia SMS hiyo. Ikamwambia, <laughs> "Kwa hiyo unafikiria nini sasa?" Eh? <laughs> Basi msikilizaji baada yule mzee na yule binti kuonana, ilionekana dhahiri kwamba mzee yule alikuwa ameridhia. Yaani ya kusema kwamba huyu ni binti yangu. Na siku hiyo hakwenda kabisa kupima DNA. Kwa kifupi binti alikwisha kumpata baba yake. Na mzee alionekana anamjali sana huyu binti. Kwa kuwa mzee alimpenda sana na alipenda sana kula bata. Maeneo ya Bagamoyo kuliko hata huko Dar es Salaam. Basi alikuwa akionana naye mara kwa mara, wanakwenda kula bata, wana enjoy na mwanae. Ni siku moja sasa msikilizaji. Mzee alikuja na wazo jema kabisa. Wazo la kumfanya mtoto wake awe na furaha katika maisha. Akamwambia binti yake. Aelekea akasome chuo. Em, baba kusoma tena. Ya ndio ungesoma. Namna kabisa ya kumeneji biashara. Mimi sipo hapa duniani sipo sana. Hautaziweza hizi mali. Inabidi ungeingia hata darasani kidogo. Ni mali zako sasa hizi. Soma atangaza cheti tu binti yangu. Mm. Sawa kuna shida nitasoma baba. 
Kwa kuwa kipindi cha kwanza chuo kilikuwa bado hakijafika. Binti aliendelea kusubiri mtaani. Maisha Saniva alibadilika kabisa msikilizaji. Saniva alikuwa ni mtu mwingine na si yule. Lakini hata mimi raundi nami nilikuwepo nipo katika mjengo wangu kwa sababu ulikwisha kukamilika. Nilianza prosesi za kununua vitu vya ndani katika nyumba yangu ili kukamilisha zaidi. Mapenzi yangu na Saniva msikilizaji yalikuwa mepamba moto zaidi. Alafu zaidi alikuwa hanitegemei sana kama ilivyokuwa mwanzo. Alikuwa akipata huduma zote kutoka kwa baba yake. Mzali mwambia kwamba ahame kutoka katika nyumba ya kupanga. Alafu akamwonyesha moja ya nyumba zake akawa anaishi pale pale kibaha. Hata hivyo bako Mito alikuwa pana nikubali sana msikilizaji akaniambia kwamba ni harakisha kumua binti kwani kulikuwa po hakuna kitu chochote cha kuweza kusubiri tena. Nikamwidi kumua miezi michache inayofuata. Maana hata nami pia nilikuwa nikimpenda sana Saniva. Mm, mrembo Saniva. Kosa kubwa lolifanya Saniva. Baada tu ya kuanza kumtegemea baba yake. Aliachana na kazi ya ususi. Alikuwa hataki kabisa stress msikilizaji. Na ndipo sister Du kaanza ukamwanza Saniva kwa spidi kubwa sana. Saniva kaanza kubadilika. Siku moja nilimpigia simu ilikuwa poni majira ya asubuhi ikiwa ni siku ya Jumapili tukaanza kuzungumza. Halo? Mpenzo kwa vipi? Niko nyumbani. Vipi leo kanisani hauendi? Hapana, ninataka niende msata nikamuone mwanangu. Aha. Nilijua kwamba leo uko free hata uh, uh, maana nimekumisi sana ujue. Um, labda nikirudi nitakuja kwako. Basi poa, msalimie sana mwanao mwambie nimemkumbuka sana. Hakuna shida. Okay. Mimi na Sani watu liagana vile. Nikamka nikafanya usafi wa chumbani kwangu. Alafu nikatembea kuelekea kazini kwangu kwa kila siku. Kichwani nilikuwa po na wazo moja tu. La kupanga siku ya kusherehekea ile nyumba yangu mpya. Yaani siku ya kuizindua rasmi. Nilikuwa sijapanga tarehe lakini kichwani nilikuwa po na wazo kwamba Lazima niweke katafrija kidogo ambacho nitaita marafiki zangu ndugu na wazazi wangu kwa sababu Morogoro mpaka Pwani sio mbali. Na uli liko ni shilingi 1800 tumsikilizaji. Vifaa vya ndani nilikwisha kabisa kuviagiza. Umeme, maji vilikuwa tayari. Sasa nilikuwa na waza tu. Ni lini? Nilikuwa natamani kabisa ya kwamba Nishi kwangu, nikakai nyumbani kwangu, kila kitu ntakacho kitumia ni cha kwangu kwa sababu, umri ulikuisha kuenda kwa kasi. Nilipomaliza kazi nilimpigia simu saniva. Kwa nisi kuile nilikuwa po ninahamu sana kufanya mapenzi na mrembo saniva mke wangu. Japo bado sijamua, nikampigia simu. Halo? Ya, yeah, vipi mchumba? Amsafi. Umesharudi? Ndio nimesharudi nimelala tu. Ah, uh, kwa kwa kwa, kwa hiyo leo le, utakuja kulala uvipi? Um nimechoka sana. Kwa nini tusifanye kesho tu? Ah, uh, Saniva. Kesho tena mama. Nina hamu ya kini, nina hamu kinaoma mrembo. Kweli tena mpenzi. Um leo ni ngumu nimechoka sana alafu mama ni mshenzi sana ujue. Ni kwa nini sasa? Eti ananambia ni rudiani na hali tuwane kabisa. Mkweli? Ndiyo. Hivi. <coughs> Anafikiri kumba mimi nawaza upumbavu kama kwao. Kwanza ni kiamua nenda ata kumuiwa mtoto wangu. Na muiwa mtoto wangu mimi. Tuone sasa. Nani mshindi? Ha? Ha? Ah. <coughs> ni atare sana. Kwa hiyo. Uh, saniva. Kuja leo haiweza kani? Tufanye kesho bwana. Ah, kesho mimi nitakuja. Okay, haina noma sawa. Siko na maneno mengi kiufupi nilikuwa po ninahitaji huduma ya mapenzi. Basi, nikikosa huwa na kasirika kiukweli. Nikawa kama nimemnunia hivi Saniva. Kipindi cha nyuma kabla ya maisha haijamnyokea Saniva. 
Nilikuwa pwani kinuna tu kidogo na niomba samahani. Anantumia meseji za kuniliwaza. Hadi mara nyingine mimi mwenye nafikia hatu ya kukaa sawa. Lakini siku ile baada ya mimi kukata simu wala mrembo huyo wa kunitafuta tena. Sikuwa na wasiwasi mkubwa. Maana nilikuwa nimemwamini sana Saniva. Niliamini ni wangu kwa sababu tulikuwa tumetoka mbali sana kimaisha mimi na Saniva. Nikaendelea na kazi zangu za kila siku. Baada nikafunga nikaondoka kuelekea nyumbani kwangu. Nikaenda kujipumzisha peke yangu. Nikiwa nimekaa upweke sana. Nilimpigia simu mke wangu Saniva japo kweli bado sijamwoa. Nilimpigia mrembo ili tupige japo hata story lakini hakupokea simu. Nikapiga tena hakupokea simu. Nikaona labda ameshalala. Maana ilikuwa poni majira kama ya saa 5 kasoro. Nilijisikia vibaya sana msikilizaji. Nikaamua kumtumia ujumbe Saniva. Ah, kumbe upo online. Nilisema hivyo tu. Akanijibu muda huo huo. Ya, niambie. Nimekupigia simu ujapokea. Nikajua labda umeshalala. Amna nilikuwa uwani, ndio nimerudi sasa hivi. Ah, okay. Tunaweza kuzungumza sasa hivi. Hapana ni usiku sana. Tutachati tu kama vipi? Ah, okay. Sawa. Nilisema kwa sababu nilikuwa ninahitaji kuondoa tu upweke. Saniva. Abe, nimekumisa sana. Nilimtumia ujumbe. Binti alikaa kimya moja kwa moja. Ujumbe ule hakufungua kabisa msikilizaji. Lakini bado nilizidi kumuona online huyu mrembo. Nikona kama vile zarau zimeshaza kuingia kimya kimya. Nilizima data nikajilaza. Nikawa nawaza mambo mengi sana katika kichwa changu. Kwamba kwa nini binti alikuwa ameamua kunifanyia vile? Lakini sikupata jibu. Ni kwa nini alikuwa ananifanyia hivi? Nilikuwa nawaza labda kuna mahali nimemkosea lakini bado sikuona kama nilishawahi kumkosea kitu chochote. Niliona labda yuko katika mudi mbaya mrembo. Hasa tu baada ya kumuona Belinda, binti yake kwa muda mrefu. Uenda ikawa alikuwa ameambiwa maneno mengi sana aliyomkwaza huko. Nilitamani furahi rudi. Huyu binti alikuwa amehamisha hisia zangu kutoka katika milipuko hadi kupenda tena. Kwa sababu mimi nilikuwa napenda sana milupo. Alipokuja katika maisha yangu nikajikuta nimempenda sana Saniva. Siko na uwezo kabisa wa kuwa mbali naye kwa sababu nilikuwa nampenda sana Saniva. Msikilizaji. Usiku ulikuwa mbaya sana kwangu. Nilizani labda tanitafuta lakini hakunitafuta siku ile. Paka pambazuka asubuhi na mapema nilienda kufungua saloni. Baada kidogo Zabroni alifika pale kazini. Nikamwaga nikamwambia kwamba kuna mahali nahitajika kwenda. Na ndipo mimi nikaondoka. Nikachukua pikipiki ya mshikaji wangu mpaka pale katika nyumba ya Saniva alipokuwa anaishi. Ama alipokuwa amekabidhiwa na baba yake sasa kwa kipindi hicho kutoka kule ambapo tulikuwa tumepanga. Nilipofika nyumbani kwa Saniva ilikuwa ni majira ya saa nne za asubuhi. Nikakuta papo kimya sana. Haja washa redio. Yaani kwa nguvu kama ilivyokuwa kawaida kwake kwa sauti ya juu. Kimya kilikuwaepo kimetanda na kutawala. Nyumba nzima kabisa ilikuwaepo tuli. Nikajua labda amelala au hayupo. Nikasogea mlangoni msikilizaji nikaanza kugonga mlango hodi hodi Saniva, Saniva. Lakini hakukuwa na mtu aliyetikia. Nilipona hamna mtu. Niliamua sasa kusogelea pikipiki yangu na huko nikiwaza Saniva kaelekea wapi asubuhi ile. Kwa haraka haraka msikilizaji nikapata jibu labda ameenda kule kwenye ile saluni ya kike ambapo ile saluni nilishawahi kumfungulia maana alikuwa anisimamia yeye mwenyewe licha ya kutokutaka tena kufanya ususi lakini yeye ndo alikuwa msimamizi mkuu nilienda shapiki piki taratibu kuelekea kule saluni nilikuwa nataka angalau nizungumze naye Saniva nijue hali yake anaendeleaje na kama kuna shida yoyote basi tuweze kuitatua. Na kama kuna kosa ambalo nilishawahi kumfanyia basi nisamee Saniva. <tos> Nilipofika saloni bado nilimkosa. Sikuja Saniva ameenda wapi? Nikamuuliza ile binti ambaye alikuwa anasuka naye pale. 
Uh, dada, samani. Saniva kafika hapa leo? Hapana hajafika. Ah, okay, asante. Aya. Ah. Basi hapo ndipo nikaamua kabisa kuchukua simu, nikampigia Saniva. Nikijua labda naweza akawa kafia ndani ama la. Lakini Saniva hakupatikana bado. Ah. Ujinga bwana. Nilisema kwa asira na huko nikikata simu na kuiweka mfukoni. Ani pumbavu yani. Anaangaisha kiasi hichi mimi msimuelewe huyu mwanamke huyu. Niliendelea kusema kwa hasira. Nilipanda pikipiki nikaanza kuendesha mdogo mdogo na kuelekea katika ofisi yangu ya kila siku. Lakini sikudanganye. Mawazo mengi sana alikuwa hapo siku ile. Nilikuwa nikimwaza tu mrembo Saniva. Nilikaa kazini lakini ni kama vile sikuepo kabisa. Mawazo alikuwa ni mengi sana nilishindwa hata kuelewa nifanye kitu gani. Kicho kilikuwa kinaniuma sana kwa sababu sikuwa na mpenzi mwingine kwa kipindi kile. Nilibahatika kumpenda kama Saniva. Alafu kichwani nilikwisha kupanga ratiba za kuanza kumwandalia makao ya kumoa. <laughs> Saniva. Nakumbuka alikuwa hapo ni majira ya saa 12. Niliona binti anitafuti. Nikaamua kujaribu tena kumpigia simu. Kwa muda huu akapatikana. Nikamuuliza Saniva umeshindaje? Akanijibu salama kabisa sio wewe. Nikamwambia mimi siko poa kabisa Saniva. Siko poa. Kwa nini uko poa? Ivi Saniva. <sighs> Ninakuaje poa? Wakati wewe siju uko wapi? Siju unaendeleaje? Siju huko ulivyo? <coughs> Makubwa. Ukubwa wake ni sasa Saniva. <coughs> yaani mimi mtu mzima bwana. Sasa kwa nini uniwaze kabisa ni oh, yaani uwaze tu uzima wangu kweli? Eh? Uniwaze mimi? Saniva. Ah, niambie. Wewe ni mpenzi wangu Saniva. Siwezi kujisikia vizuri ninapojua kabisa ni kwamba wewe hauko sawa. Eh? Um, nimekupigia simu tangu asubuhi pia. Haupatikani. Nimekuja mpaka nyumbani haupo. Mm? <sighs> Alafu niambie mimi ni siku ni siku jali. Sasa hivi umepata mwaka karibia na nusu sasa. Na kujali kila siku. Alafu leo eti unaniambia tu haraka haraka eti oh mtu mzima ajaliwi. Kwa ni kipindi ambapo tunaanza mapenzi ulikuwa mtoto wewe. Mm? Ulikuwa mtoto niambie. Ah basi sawa nimekolewa. Saniva. Saniva sikuelewi. Tangu umemjua baba yako Saniva umebadilika so siri. Ninateseka katika hili Saniva. Kwa nini unafanya hivi? Au nielewe nini sasa? Yaani au nimebadilikaje tuseme? Ah. Sikujua hata nimjibu kitu gani Saniva. Nikamuuliza. Basi sawa. Embo niambie ulikuwa wapi? Mm? Saniva kanambe nilikuwa nimeenda kwa baba yangu. Kuna kitu alikuwa ananiomba nikaenda kumsaidia. Mm. Kweli. Ndio mpaka unizimie simu kweli. Mm. Kweli. Ndio mpaka unizimie simu mimi kweli. Simu nilizima kwa sababu tu nilikuwa sita kusumbufu leo. Kwa hiyo hadi mimi mwenyewe ninakusumbua. Sijamaanisha hivyo. Okay. Sasa kwa nini hukuniambia kwamba unatoka? Ukumbuki kwamba jana uliniambia utanitembelea leo? Jamani 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 Musa. Hivi ina maana hata mi, yani nikitoka lazima nikwambie. Kweli Musa? Hmm? Aliniambia hivyo nikazidi kuumia kiukweli. Ina maana nikatai baba kinembe niende nikamsaidie kazi. Wakati yeye ndiye ale ananilisha siku hizi. Hivi itakuwa ni heshima kweli Musa. Au unafikiri mimi sifurahi, yani mimi kukutana baba yangu? Hata kama ni ukubwani. Aya okay, oke sawa. Haina shida basi. Oke okay, poa. Naye mwenyewe akanijibu hivyo hivyo, alafu akakata simu. 
wakati mimi ndiye nilikuwa nimempigia msikilizaji ah, mapenzi yalianza kuwa machungu kwangu ni kama kawaida yangu msikilizaji nikiona jambo linalisumbua kichwa huwa na tabia kumpigia rafiki yangu Isa na kumweleza huwa anajipatia ushauri mzuri sana kwangu siku hiyo ilikuwa ni majira ya usiku nilimpigia simu Isa zai wa ndugu yangu simu leo shemeji yako ah, nani Saliva ndio kaka yani simu leo amebadilika vibaya mna Saliva hasa tu baada ya kukutana tuna babake rafiki yangu sikabadilika sana ule binti sio kama zamani i say pole bwana kweli acha tu kaka siju nifanyaje ah mtiani mtiani ndugu yangu yani wanawake bwana wakishafanikiwa tu kidogo huwa na tabia kusahau kule walipotoka Ah ni kweli ndugu yangu nimeamini hilo bro. I see. Kwa namna ambavyo nimewahi kumsaidia huyu Saniva. Sikujua kama ipo siku bro atakuja kuniumiza kiasi hichi uwezi amini kaka. Sikutegemea. Sikiliza Musa nikwambie rafiki yangu. Hawa mademu wapo hivi hivi miaka ni ndarudi. Usifikiri kwamba kuna demu ambaye anaweza kukupa furaha hata kama una pesa kiasi gani bro. Mi longi tu nilishakwambia longi tu umpe mimba mshenzi yule angeshakuheshimu mzee angekuheshimu kaka oa dai kaka kama demu akupendi hakupendi tu hata kama mimba ungempatia angeitoa ah bwana ni ngumu bwana unajua yule demu alikuwa akupendi wewe zaidi alikuwa anapenda huduma zako tu sikio unanisoma sasa huduma zako wanazipata kwa babake unazana anaweza kukupenda tena bro alafu kitu kingine ungempatia mimba maisha yake ingezidi kuwa magumu sana angeendelea kukuganda wewe tu ili umpatie huduma kaka ah ndio hivyo Musa sasa siju nifanyaje kaka na stress kinoma hapa na mawazo yani bora hata nsinge muonyeshe ya baba yake mzee lakini sio mbaya mwanaume nasemaje ikuwa fungu langu nitapata mwingine kaka unasikia oh anakusikiliza ndugu yangu Ukipata demu usicheleweshe baba weka ndani. Sasa hivi una mjengo mzee, unaanza nini sasa? Mbona mimi na mke wangu mama ya Sinti tunaishi tu vizuri pasipo hata tatizo lolote? Alafu tupo nyumba ya kupanga bro. Umri unaenda ndugu yangu. Huyo demu achana naye kama unaenza lakini achana naye. Da kaka, kweli inabidi nimwache huyo mwanamke. Ameanza kuringaringa mapema hivi hivi. Nikiendelea naye. Najiona kabisa nitazidi kujipa pressure. Lakini usije kusema kwamba mimi ndi nile kupanga baba ama niliwatenga wewe kama unampenda kwa maana yake babu. Usije kusema hao rafiki yangu ndio leo tutenganisha. Lakini kama vipi unaona anakumiza kichwa mzee wangu? Oa focus na mambo yako mzee. Basi ina shida ndugu yangu. Asante sana kaka. Hata mimi nimeliona hilo. Sasa de mwenyewe kwani ana nini labda? Kwanza ana mtoto anarenga nini? Nilizungumza kwa hasira sana lakini kiukweli nilikuwa nikimpenda sana mrembo Saniva. Haikujalisha na mtoto. Nilikuwa nikimpenda tu. Mapenzi haya chagui msikilizaji. Haina noma basi wewe kaka koma kibishi tu. Kaka, usipende mwanamke akutawala akili yako bro. Utapata tabu kinoma. Da, haina noma ndugu yangu. Asante. Baada ya kuzungumza nilikata simu nikaingia online. Nikaona pita pita tu katika magrupu ya hadithi za FB. Unajua mimi ni mfuatiliaji mzuri sana wa hadithi katika mitandao. Nikiwa nasoma soma story mara ghafla simu yangu ikaanza kuita. Nikatazama juu jina lilisomeka Saniva. Ndiye ambaye binti alikuwa akinipigia. Alo? Niambie. Ulikuwa unazungumza na nani muda wote huo? Eh? Nilikuwa nazungumza na Isa. Na Isa? Eh? Mnaongea muda wote huo? Mimi nakupigia simu uko bize tu. Nimepiga zaidi ya mara kumi sasa. Mara kumi? Mbona mimi na Isa tumezungumza dakika chache tu Saliva? Kwani mara ngapi? Mimi na Isa tunaongeaga. Hata saa zima. Lakini sasa hivi unaniuliza kuhusu hivyo. Eh? Unajificha katika huo huo mvuli, si ndio? Unazungumza na malaya zako, alafu unakuja kuniongopea mimi, eti kwamba oh, nilikuwa nazungumza na Isa. Saliva. Saniva je heshimu. Alafu ni heshimu mimi pia. Usiniambie mimi ninachokizungumza na Malaya. 
Tangu tuwe wote ulishawahi kuniona mimi nilikuwa nazungumza na mwanamke yote saidi ya, ya, ya ndugu zangu tu na wewe. Mimi nitajuaje? Kwani muda wote mimi nakaa na wewe? Sikiliza Saniva. Sikiliza, nisikilize vizuri. Acha kunitafutia makosa. Kama umelichoka mama niambie tu mapema tu achane kiroho safi. Sikutafuti makosa. Alafu kumbe unafanya yote hayo ili mimi nikuache, si ndio? Basi sawa. Na mimi nitakuacha sitaki pressure. Sumeamua mwenyewe au sio? Eh? Hmm. Sasa mimi na wewe, ni nani ambaye anamtia pressure mwenzake? Mwanamke gani ambaye hauna hata haya? Unaniambia hivyo wakati na kupigia simu haupokei, unajifanya umelala. Siji umechoka. Mimi sijawahi kukufokea hata siku moja, unavonifokea hivi. Okay sawa. Uende umepata mtu sahihi anakupa kiburi. Usinambie mambo asioeleweka bwana mimi na stress zangu hapa na mwanangu. Okay poa. Mwanao ni mwanao na mapenzi ni mapenzi tu. Kila kitu kina nafasi yake katika maisha. Kama kweli ungenipenda, ungenishirikisha hayo ya mwanao. Mbona kipindi tunaishi wote ulikuwa unanifurahia? Eh? Na ulikuwa ukinishirikisha au kwa sababu sasa hivi umekutana na babako? Na ndio maana umekuepo jeuri kiasi hicho. Umeanza maneno machafu sasa. Kwa hiyo umekasirika nilipo, nilipokutana na babangu, si ndio? Ulitaka nikutegemee maisha yangu yote? Anyway, nikutakia usiku mwema, usije kuniharibia usiku wangu mimi hapa. Au sio? Nilisema lakini Saniva alikata simu. Nilivuta pumzi ndefu msikilizaji. Pumzi ya uchovu. Pumzi iliyochanganyikana na msongo wa mawazo. Nilijua kwamba kabisa kuna kitu kinachomsumbua Saniva. Kuna kitu tu. Sikujua ni jeuri labda ya pesa. Pesa ambazo kapona baba yake au kapata mpenzi mwingine sikumuelewa kabisa. Nilikuwa na msongo mkubwa wa mawazo. Sikujua hata nilikuwa na waza kitu gani katika kichwa changu. Basi hapo ndipo nilipojua namna mapenzi yanavouma. Nilikuwa nina uwezo wa kulea. Uwezo wa kujitunza. Nina uwezo pia wa pesa kwa sababu kwangu ilikuwepo ni active muda wote. Ilikuwa inaingia tu kwa sababu biashara zangu zilikuwa ni kubwa. Lakini bado sikupendwa. Sikuelewa mwanamke anapenda kitu gani. Anapenda nini kwa mwanaume? Maana hawapendi sura, umbo kama sisi. Mwanzo nilijua kwamba ni pesa. Lakini mimi nina pesa. Bado tulikuwa tunateseka kwa pamoja, sikupendwa. Nilikuwa nimetumia gharama kubwa sana kumweka Saniva vile alivyokuwa. Lakini ya kuwai kabisa kunipenda kweli. Nikaamini shida zake ndizo zilizokuja kabisa kunipenda katika maisha yangu. Umri ulikwisha kufika kabisa miaka 30. Ndio nilikuwa naitafuta selasina moja nilikuwa po najua kabisa wanaoteseka kutafuta wenza ni wanawake. Na kumbe hata wanaume wanapata tabu sana kama wakichelewa sana. Kesho yake asubuhi msikilizaji niliamka nikiwa na stress sana. Nikakutana na ujumbe katika simu wa Isa. Rafiki yangu alikuwa akiniambia kuwa kama unaweza mwanangu achana na huyo demu. Nilisoma ule ujumbe kwa makini nikahisi kuna kitu alikuwa anamaanisha. Lakini siku mjibu. Nilijiandani kenda zangu kazini msikilizaji. Sasa kazi siwezi kufanya nimejichokea. Hatamu ya kula sina. Kuli mapenzi ni konyo msikilizaji. Nikajisemea mwoni kwamba ni mtafute tu. Ili nijue tamati yangu ni nini. Nirudi kule nilipokuwa ambapo nilikuwa nina marafiki wa kike tu. Wako nipa huduma ya mapenzi na sio serious relationship. Japo miezi ni mingi sana ilikuwa ipo imeshapita. Na mmoja wa marafiki zangu wa faida ambaye ni editor alikwisha kuolewa. Na hata alibahatika kupata mtoto mmoja wa kike. Basi niko nimempigia simu Saniva hakusita kupokea kwa muda huo. Halo? Halo Saniva, umemkaje? Niko salama kabisa. Um, samani. Jana tulipisha na kauli kidogo kuhusiana na mahusiano yetu. Na kwamba unisamehe sana. Naomba tuonane tuzungumze. Tuongee nini sasa Musa? Nina mengi sana kuzungumza na wewe Saniva. Na kuomba basi tuonane tafadhali. Baada nikirudi nitakutafuta tuzungumze. Kwani unaenda wapi Saniva? Ninaenda kumuona mwanangu msata. 
Mm, tena. Ndio, hautaki nikamuone mtoto jamani? Hapana, sio kwamba sitaki. Wewe nenda tukamuone lakini please ukirudi na kwamba unione na mimi tuzungumze. Mm. <sighs> okay, sawa. Siku hiyo kidogo sana hivi alikuwa amenijibu vizuri tu. Nafsi yangu ilipata unafuu kidogo. Nikajua baadaye lazima nitaona na naye mrembo huyu kwa sababu siko na stress. Msikilizaji lipofika mida ya saa kumi na mbili za jioni, mimi na Saniva tulionana kweli na tena tulionana hotelini. Tuko tunapiga story nyingi sana na huku tuko tunakula. Nilihitaji kumweka sawa huyu mrembo Saniva. Nikamuuliza Saniva, "Ni kwa nini umechange sana siku hizi? Ni kwa nini hauko kama zamani?" Hakutaka kunijibu aliendelea kula. Ikabidi nimshauri kitu. Saniva, "Abe, Usizane kwa sababu una mali basi ndio mwisho wa maisha. Hapana. Kuna maisha baada ya hapa Saniva. Na kwamba uelewe kumbuka tu tulipotoka nyuma tumepoteza muda, nimekupenda. Yaani nimekuvumilia katika hali mbaya za maisha. Halafu leo hii haunielewi mimi na kila nikijaribu kukuweka katika mstari kama mwanzo tu enjoy lakini Haupo kama zamani. Sasa <laughs> una mambo mengi unaniambia. Kweli? Saniva litabasamu na kisha kajifuta mdomoni kwa kutumia tisho. Asha kwa mwanamke wa mjini sasa akaniambia kwamba Unajua wewe haunielewi, lakini mimi ndiye sikuelewi kabisa Musa. Ah, uh, unielewi nini Saniva? Sikuelewi kwamba una mpango gani na mimi? Ila maana haujawahi kabisa kuzungumzia mipango yetu. Hatujaye kuongelea. Saniva, ina maana hukumbuki chochote tulichokipanga mimi na wewe? Hm? Ni mwaka na miezi kama nane hivi, tumeishi kama wapenzi. Lakini um, kiukweli haueleweki. Sikueleini, sieleweki kivipi? Mbona kama una nacho njio hapa? Nasu niambie. Unaniambia tu kila siku oh, utanioa, utanioa. Mimi nina yani naolewa lini? Hm? Aya nakuuliza lini utakaponioa? Nikikuuliza hauniambii. Nikikuuliza tena hauniambii ni lini? Sasa kitu gani sasa mimi naendelea tu kusubiria na kukubembeleza? Ni, ni, ni kweli Saniva. Lakini mpenzi, si unaona mwenyewe mimi napambana sana. Natarajia kwanza ni hamie kwangu. Alafu ndio processes zianze mama za ndoa. Si unaelewa huwezi kabisa ukaitumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Hawezi eh? Cha muhimu hata pete. Bas ungenivisha. Sio mimi na vimba kichwa tu mtaani kwamba Musa ni mwanaume wangu, mume wangu mtarajiwa na kumbe Musa mwenyewe ana mtu wake huko. Babu we, ungetia pete hapa kidoleni, nijue kabisa hata yeni mbele za marafiki zako. Nikipita mimi, wanita tu shem shem. Niwe shem kweli? Na sio tu shem jina. Hata sina kitu chochote ambacho kinaeleweka kweli. Hmm. Nikajua kumbe tatizo lake ni hilo tu, anataka pete. Na hapo ndipo nikajiona mimi ndiye mkosaje na mimi ndiye nilikosea kwa mwanamke huyo. Na ndio maana alibadilika kweli. Nikamuuliza, "Mm? Kwa hiyo kumbe unataka niuridhishe tu uma kwamba wewe ni mke wangu?" Mtarajiwa si ndio? Mbele za watu wengi. Ya, yeah, ndio hivyo. Na mimi acha tu nitambe hapa mjini, nikivishwa pete na wewe. <laughs> Basi katika hilo tu wala hata usiwaze limeisha sawa. Niliamini ni jambo dogo sana msikilizaji. Na nilijua kwamba nitalifanya muda wote. Nitafurahi. Nitafurahi Musa. Hata usijali. Nakupenda sana mama Belinda. Nakupenda pia. <laughs> msikilizaji, kichwa ni kwangu nilikuwa na wazo moja tu. La kuhakikisha siku ya uzinduzi wa nyumba yangu, nitawalika ndugu, jamaa, marafiki na wazazi wangu katika tafrija. Nilikuwa nimepanga pesa nitakayoingiza katika mwezi huo yote itatumika kwa ajili ya uzinduzi wa mjengo wangu. Sikutaka kumwambia mtu yeyote. Lakini pia katika sherehe hiyo niliamini ndio siku muhimu zaidi ya kwenda kumvisha pete Malkia wa moyo wangu Saniva. Nilipiga simu kwa yule kijana ambaye nilikuwa nimemwagiza anletee vitu vya ndani. Manake vitanda, makochi, medha, makabati na vitu vingine vinavyofanana na humo ndani. 
Alipokea kijana yule tukazungumza vizuri. Ah, samani bro, mapema kesho kutwa nitakuletea huo mzigo. Haina noma basi, lakini usichelewe sana eh. Ninahitaji kuhamia haraka sana nyumbani kwangu. Kwa nikodi na karibia kuisha sasa hapa. Eh, eh bwana, inakaribia kuisha. Usio na wasiwasi kaka. Nilipomaliza kuzungumza naye nilianza kuwaza namna ambavyo nitapata pete nzuri ya uchumba ambao nilipanga kumvalisha Saniva. Kwa sababu hizo kazi zote zilitakiwa zifanyike kwa pamoja kwa siku moja. Niliandaa shilingi laki sita. Nikona hiyo inatosha kabisa kwenda kununua pete safi iliyosheheni madini. Ili mtoto wa kike amini kabisa kwamba ninampenda kutoka moyoni na ninahitaji kabisa kumoa awe mwanamke wa maisha yangu. Sikuwa na wazo lingine linalonisumbua kabisa katika ubongo wangu. Kilichobaki ni kitu hicho tu kwa sababu nilikuwa nimeshamaliza ujenzi wa nyumba yangu. Sasa kama nyumba imekamilika nini ambacho kitakachofuata? Ni mtu kuishi katika hiyo nyumba kihalali. Sio kutia mikosi, kuingiza mademu humo ndani tofauti tofauti. Wengine huwa wanaroga tu, wana nuksi. Wanatia mikosi katika nyumba. Siku kama saba hivi baadaye msikilizaji. Nilifunga safari mpaka Kariako. Niliamini ni sehemu nzuri sana kwenda kununua pete ambayo ingekuwa safi kabisa na sifa zote za kumvisha mtoto mzuri kama Saniva. Ni kweli? Nilipata pete liko ni nzuri sana. Nilitoa shilingi la kitano katika kuinunua. Yaani ukiwa na pesa hata uchungu wa kutumia hauoni. Najua kuna watu wakisikia hii hadithi watajiuliza kweli la kitano mtu anavaa katika kidole tu. Lakini itambua kwamba kuna wakati moyo unakuwa umeridhia kabisa kutumia gharama yoyote ile ili kumfurahisha mtu. Hata kama hauni thamani kwako, utaitafuta kwa lazima. Kuna wengine wanatumia zaidi ya mamilioni katika kumvisha mtu pete. Na hata kwenda mbali hadi katika mabilioni kutengeneza pete au cheni kwa sababu ya mapenzi. Moyo ukiridhia msikilizaji, kila kitu utakifanya kwa lazima. Nilipomaliza nilirejea nyumbani nikiwa na kiboksi changu cha pete nimekihifadhi ndani ya koti langu la suti. Nilienda mpaka ndani ya geto langu la siku zote nikahifadhi ndani ya drawer yangu ya siri ambayo huwa nawekaga document pamoja na viti vyangu na hata pesa wakati mwingine nikiwa nazo mkononi. Niliondoka nikakaa mahali nikapanga mwezi wa sita tarehe kumi na sita basi nitaweka starehe kidogo ya kuzindua mjengo wangu. Hii ni kwa sababu ya siku hiyo pia itakuwa ni siku ya Jumapili na watu wengi watakopo free majumbani. Niliamini hilo. Sasa ulikuwa umebaki mwezi mmoja tu. Iweze kufika tarehe husika niliyokuwa nimehitaja hapo tarehe 16 mwezi wa sita. Nilianza kuwapigia simu washikaji ndugu na marafiki. Kualika siku hiyo ni siku ya kipekee sana, siku ya kuzindua mjengo wangu kiuhalali pamoja na siku ya surprise kwangu. Siku nyuma Watu wa kwanza kuwalika walikuwa ni wazazi wangu. Wakifuatiwa na Isa rafiki yangu, ndugu zangu. Lakini sikuwa nyuma kumtanguliza Saniva kwa sababu niliamini naye mwenyewe ana jambo lake linalohusika hapo siku hiyo, siku ya starehe na hata takiwa kabisa akosekane siku hiyo. Saniva mrembo aliniahidi kuhudhuria siku hiyo. Nilialika watu wengi sana. Mpaka baba yake ambaye ni mzee Bakomito. Yule mzee Mkongo, mpenda bendi mpenda kutumbuiza katika mziki. Nikiamini naye anatakiwa shuhudie binti yake akivishwa pete siku hiyo. Lakini siku hiyo sikumwambia mtu yoyote kwamba nitamvisha pete mchumba Saniva. Ilikuwa ni kama surprise tu kwangu msikilizaji. Tulijenda vyema lakini bado Saniva nilikuwa simuelewi. Ikiwa imebaki wiki moja tu sherehe ifanyike. Nikamuuliza Saniva. Halo Saniva. Kwa nini sikuelewi? Au nielewe kwa nini? Si nimeshakueleza kila kitu wewe utimize tu. Eh? Wetimize jambo. Alikuwa kiniambia kwa sauti ya kunikalipia. Kwa kwa nilikuwa ninampenda sana Saniva sikutaka mwanamke mwingine kabisa katika maisha yangu. Nilimsikiliza nikaamini wiki moja sio sio mbali. Mambo atakopo so daktar. Natani shukuru. Siku zikazidi kusogea mpaka zikabaki siku mbili msikilizaji shamra shamra za kuandaa wapishi zikawa zimeanza edita alikuwa ni mmoja wa wapishi niliyokuwa ni mwalika siku hiyo japo alikuwa ni ex wangu ambao nilikuwa nikimtumia kama mlupo kumtumia na kumwacha 
na kumpatia kile kitu ambacho alikuwa nakihitaji kama pesa. Maana edita upishi nao ni moja ya kazi aliyokuwa akifanya siku zote. Nikiwa nimekaa geto kwangu mchana kule nyumbani nilishaweka vitu vyote vya muhimu sawa. Sasa kilichobaki ni kwenda kuviweka vile ambavyo nilikuwa navyo huku katika nyumba ya kupanga ili nivihamishe kule. Kwa muda huo nilipokea simu kutoka kwa Saniva. Hello baby. Mimi nenda msata. M -m msata tena. Wakati kesho ndo sherehe yenyewe inaanza baby. Kwa nini hivi? Nitarudi mapema tu leo. Alafu kitu kingine nitarudi na Belinda. Nataka uwepo katika shughuli hiyo pia. Okay. Sawa, watakukubali kweli kukupatia mtoto? Watakukubalia? Ya, yeah, nimeshazungumza na mama Ali. Amesema haina shida nikamchukue tu mtoto. Um, lakini ni mrudisha mapema sana akaendelea na madrasa kwa sababu anasoma chuo. Uh, siku hizi anasoma madrasa. Ya, yeah, ndio. Ah, okay baby. Ninaamini hautoniangusha mpenzi wangu, si ndio? Usiache kuja bwana. Natamani uione nyumba ambayo nimejenga kwa ajili yako mpenzi wangu. Okay, sasa usijali. Na pia hongera kwa watu uliyopiga. Asante sana. Okay, poa baby, bye. <laughs> Bye sana. Nilikata simu nilikopo nina shauku sana kuhakikisha binti amekuwa karibu na mimi zaidi. Nilitamani ni moe. Sijui hiyo mudi nilitoa wapi msikilizaji. Nilimpigia simu asubuhi na mapema ndugu Isa. Nikamwambia ya kwamba aje tuandae mazingira. Kwa sababu kesho yake ndio tulitakiwa kabisa tufanye sherehe ya uzinduzi wa mjengo wangu. Rafiki yangu Isa kuniangusha. Alikuja kweli asubuhi na mapema. Alikuwa ni mshikaji wangu ukweli sana msikilizaji. Tulipambana kuweka mazingira sawa ni kwa ajili ya kuhakikisha hakuna kitu ambacho kitakwenda kuharibika siku ya sherehe hiyo. Sikumwambia chochote kuhusiana na pete nililokuwa nimeianda kwa ajili ya kumvisha mrembo wangu Saniva. Kwa sababu ni mwanamke ambaye nilikuwa nikimpenda sana kama malaika. Mm. Baada ya kuandaa mazingira jioni, ilimomba edita awai asubuhi sana ili kuweka mambo ya msosi fresh kanda vinywaji laini pamoja na vigumu kwa ajili ya kuhakikisha watu wote watafurahia siku hiyo. Usiku ulipofika msikilizaji. Tulihamisha vitu vyote katika geto langu katika ile nyumba yangu mpya. Baba yangu, mama yangu pamoja na ndugu zangu walifika mapema sana. Siku moja kabla ya wote waliweza kufika. Basi wote walifurahia kuona hatua niliyokuwa nimeipiga kijana wao. Walilala pale pale katika nyumba yangu mpya. Nikao nimejitenga kidogo nje na kisha nikampigia simu la azizi wangu, kipenzi cha moyo wangu, Enjo, Malikia wangu, Malaika, mm, Saniva. Hello babe. Uko poa? Am niko poa. Uko wapi sasa hivi? Am samani nitakuja kesho asubuhi. Baba nilinipigia simu nimekuja kaka yani nimekuja kwake mara moja. Naona kazi hizi. Ah, yani ni nyingi sana huku. Kwa hiyo nitalala huku huku. Uh, utalala wapi? Niko huku mbweni. Kazi haujamaliza mpaka usiku kweli. Mbo niambie. Nikufuate hapo nije basi nikuchukue tu haraka. Niko na gari ya, ya, ya Isa. Um, hapana bwana. Kesho mimi nitakuja asubuhi sana. Alafu sito kuangusha. Saniva. Ni kwa nini unanifanyia haya yote? Kwa nini katika mambo ya muhimu unakwapo, yani unakaa nyuma nyuma ni kwa nini? Wewe ndio ulitakiwa uwe mstari wa mbele sana hivi kwa pokea wazazi wangu. Wakujue hata kabla ya mambo yote kutokea. Sasa kweli yani wale wapokea ni kina yani kina Isa. Isa uko pokea wazazi wangu. Alafu unasema kwamba utakuwaepo mke wangu kweli. Hebu niambie kweli. Kama kweli unanipenda ninahitaji kuwa huru sasa. Mm? Niambie basi. Jamani Musa. Mimi nimekuambia nitakuja kesho asubuhi. Kwani sherehe si kesho? Ni kesho ndio, lakini hii nyumba ni sawa na yako hako mama. Sasa hivi ungepaswa kuwa hapa nyumbani. Kuona nyumba yako vizuri, kuona utaratibu wote unavyoendelea mama. Kwani unakopo hivyo? Nyumba yangu kifipi. Hm? Sasa we ni nani kwangu? Sijui hata mimi ni nani kwako. Sijui unanionaje? Unaniona kama mala wako, si ndio? Unaniona kama sina akili vizuri, si ndio? Natumikia ndoa. Natumikia kitu ambacho kinaweza kikawa kika, kika cha mtu mwingine. Kweli? Sawa, Saniva. Nakomba uje kesho. 
nimekuelewa? Ninahitaji wazazi wangu akuone. Nitakuja asubuhi. Okay, boy. Nilirudi ndani nikiwa na msongo wa mawazo msikilizaji. Nikajilaza katika kochi alafu nikawa nawaza mambo kibao kiukweli. Sikuona dalili ya saniva kunipenda. Lakini vile vile nilifurahi kwa sababu nilikuwa sijamwambia mtu yote kuhusiana na kumvisha pete saniva. Kichwa nilimwamini sana kwa kuwa alikuwa amepokea simu yangu. Basi niliamini kweli yuko pamoja na baba yake. Mimi na rafiki yangu Isa tulikaa sebuleni tuko tunapiga story za hapa na pale. Ni majira saa tisa za usiku ndipo usingizi ulipoweza kunipitia. Paka pambazuka. Asubuhi na mapema niliamka nikiwa nimechoka sana. Mwanakazi tulizokuwa tumezifanya jana yake zilikuwa ni nyingi sana sana na rafiki yangu Isa. Edita aliwahi mapema sana akiwa na mtoto wake mdogo wa kike. Nikawa mimi nimemshikashika mtoto yule na kucheza cheza naye. Na ni kweli mtoto yule alikuwa na furai kweli kweli. Edita alipoona mtoto amelewana na mimi akanambia kwamba mnaendana sana. Na huko akiwa na chaka cheka. Ah. <laughs> Wasi ulikataa kunizalia. <laughs> ulikataa unipe unipe kwako. <laughs> Ungenipatia mtoto wangu sasa mimi ningekuwa na, na, na enjoy tu. Mm, awapi? Ulikuwa hauleweki na ndio maana mimi nikao nimekukimbia mwanzangu. Wewe tungeshindwa na mapema tu. Siku kasirika sana mimi. Maana mimi na Edita tulikuwa posi wapenzi rasmi. Yaani kiufupi tulikuwa tunachezeana tu enzi hizo. Sikuwa na malengo naye kabisa Edita. Nilikuwa nikihitaji penzi ananipatia, mimi nampatia pesa. Shughuli zilianza za hapa na pale ilipofika majira ya saa mbili na nusu, nilimtumia SMS Saniva message. Nikamuuliza, "Vipi mama? Umeshatoka huko Mbweni?" Ndio ninataka kutoka. Kwani sherehe ni saa ngapi? Ni saa saba mchana. Okay, nitakuwa nimeshafika. Wai Saniva, ninahitaji uwe kama mwenyeji hapa. Usiniangushe tafadhali. Sawa, sijali. <coughs> muda ukasogea na muda ukazidi kuyoyoma. Shamra shamra zikawa ni nyingi sana. Marafiki zangu wa Morogoro hao wakaja na Dizim wakaja, yani Dar es Salaam marafiki zangu wote. Wakawa wamefika pale. Nilipoona tu hawa hapa tulifurahi sana. Yani kulikuwa po kuna burudani ya kufa mtu siku hiyo. Nilikuwa po nina redio ya nyumbani kwangu ambayo ni kubwa sana. Ni muziki wa kwenda mbele. Nilikuwa po napiga sana maspika likuwepo makubwa kubwa tu pale. DJ alikuwa po ni Isa rafiki yangu. Alafu MC ndo huyo huyo rafiki yangu Isa. Sasa mambo ilikuwa po ni swadakta sana. Ilifika majira satano bado saniva ni kawasi muoni. Ni kamwa kumtumia tena ujumbe saniva. Baby. Watu amesha jaa. Wana kusubiri wewe tu njoo. Saniva kajibu. Nimekuja mara moja Bagamoyo. Ah. Bagamoyo kuna nini tena mama? Kutoka Mbweni sungepitia tu hapa. Sasa sikuwa na nguo za, za, za kujia hapo. Mimi sikuwa na nguo za kuvutia kufikia katika hiyo shughuli. Walitaka nije nikudhalilishe hapo. Hapana kwa hiyo. Mhm. Ngoja mimi nijiandae bwana nakuja sasa hivi. Aya boa. Wakati Isa anapanga ratiba zake namna ambavyo kale ka sherehe katakavyoendeshwa, aliniita Isa. Nikao nimeenda kumsikiliza akawa ananiuliza maswali. Namna kupangilia ratiba, nikamueleza Isa. Lakini baada ya kiki zote, basi nilimwambia kwamba ninataka kumvisha Peta Saniva. Rafiki yangu Isa alistuka kaweka mkono mdomoni na huko akicheka akaniuliza, <laughs> "Dugu yangu umeamua kweli? Umeamua mzee?" Nikamwambia ndugu yangu epanga tu ratiba lakini usimwambie mtu yoyote. Sema kuna surprise mwenye mjengo anataka tu kwenda katika kufanyaje kufanya. <laughs> o ndugu yangu haina noma. <laughs> Kazi kwako. Kwa hiyo mwanangu umeamua kabisa kuvisha pete nika <laughs> ndugu yangu. Nembo cha na hayo mambo. Baada ya kuandaa ratiba kila kitu ndipo nikaanza kujiandaa na mimi mwenyewe. Nikavaa suti yangu mpya kabisa rangi ya blue pamoja na nyeusi. Yaani dark blue. Nikawa nimewaka vizuri kichizi msikilizaji. Siku hiyo, si nikawa nimevaa mpaka nektai na huko nikiwa nimevaa shati jeupe aina ya tuxedo, halafu kiatu kilikuwa ni kizuri kabisa. Nilikuwa naenda kufanya jambo kubwa sana. 
Nilijimiminia marashi nikiwa kabisa nanukia kama damu de platinum. Kila mtu huwa namsifia sifia lakini kwa wapenzi wa diamond lakini sijasemea hivyo kote. Majira saa sita ndio hiyo sasa. Saa saba ndio hiyo. Binti Saniva kwa muda huo alikuwa bado hajatokea. Nikaanza kupata hofu. Ikabidi nimtafute katika simu. Lakini mrembo akupokea simu yangu. Nilipomtumia ujumbe wala hakujibu kabisa Saniva. Nilianza kuogopa sana. Jasho jembamba likao likinitoka. Ikabidi tu sherehe ianze japo sio watu wote waliokuwa wamefika kwa muda huo. Nilimfuata Isa nikamwambia Asija kazungumza lile swala pasipo hata kumuona kwanza yule binti. Basi msikilizaji sherehe ikaendelea. Ni yangu. Lakini nilikuwa naifanya nikiwa na stress sana na mawazo mengi nilichoka. Sio ni kile nilichokuwa nikikitarajia katika kukifanya. Mara nikamwona mzee bako mito ambaye ni baba yake Saniva ameingia ukumbini. Kidogo nikashusha pumzi na kuivuta pia. Nikajua kabisa kama kafika yeye mzazi na binti yake basi uko nyuma ama atakuwa shafika. Niliendelea kusubiri. Kila saa nilikuwa naangalia tu getini. Nilikuwa nikitazama kwa, kwa kutumia upenyo wa, wa, wa geti pale, lakini sikumuona mrembo Saniva akiingia. Ile jisikia vibaya. Nikainuka taratibu na kusogea pale kwa mzee bako mito. Alipokuwa meketi. Nikao nimeketi katika kiti kando yake. Nikamwamkia mzee yule. Shika mzee wangu. Marahaba, hongera sana bwana. Aliniambia na huko akinipatia mkono wa pongezi. Ashukrani sana mzee wangu. Niliasema na kuachia mkono wake nikamuuliza. Basamani mzee wangu. Binti binti yako uko wapi? Mzaka nishangaa sana. Alafu akaniuliza. Eh, eh. Kijana, kwani haupo naye hapa? Mm? Ah, si, 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 sipo naye mzee wangu. Sijamwona tangu juzi. Ah. Bona mimi nina wiki kabisa sijawasiliana naye. Leo nimempigia simu hajapokea kabisa. Uh, wiki U, u, wakati jana kaniambia tu kalala kwako kwa, kwa hapo mboi ni baba. Nilijua kwamba mtakuja naye katika shughuli mzee wangu. Eh. Hapana bwana. Amekudanganya. Umemtafuta katika simu? Ndio mzee wangu nimemtafuta, hajibu meseji wala hapo kesi mzangu. Mzee wangu. Na hiyo naibu ya hapa. Nilitaka niweze kumtabulisha leo, nimvishe pete ya uchumba kabisa mzee wangu. <laughs> Lakini honekani Nilisema kwa uchungu sana nikatoa boxi la pete katika koti langu nikamwonyesha mzee yule ambaye ni baba yake sasa Saniva mzaka nishangaa sana Akiwa na nishangaa mara Isa akaanza kusema kwamba niende kule Ni muda sasa wa kulishana keki kwa sababu ndiye alikuwa MC Ikanibidi tu ninyanyuke niende kule kule Tulianza process za keki msikilizaji Wazazi Ndugu jamaa pamoja na marafiki niliwalisha Na hao pia wakanilisha vizuri sikuwa na chagua lingine zaidi ya hivyo Bada kumaliza kulisha na keki Isa aliniita na kuniuliza Ndugu yangu Vipi mbona kama huyo de mbado wajaja Ah, apa anagaka Mbwa chana na hetu ule Wakati tunazungumza nilimuna mzeba komito ametokea pale Akawa amenda sehemu akiwa anazungumza na simu. Na huko akiwa na foka sana. Nilisi labda anazungumza na binti yake lakini sikuwa na uhakika kabisa msikilizaji. Basi chakula kiliwekwa katika bufe, watu wakaanza kujipakulia chakula wanakula. Hakuna mtu aliyejua kwamba nipo katika mawazo isipokuwa bako mito pamoja na mwanangu Isa. Basi wakati chakula kikiwa kinakwisha, ndipo nilipomuona mrembo Saniva ameingia pale. Kavaki pedo. Yaani kafupi kameacha kabisa mapaja yake yote wazi. Amebeba pochi. Simoni mwana Belinda ambaye muda wote alisema atakuja naye siku ile. Nikajisemea moyoni kwamba sitoweza kumtambulisha kwa wazazi wangu kwa namna ile alivyokuwa amevaa. Lakini alipofika tu hivi nikasikia Isa ametangaza. Ah, uh, let the gentleman ndugu mabibi na mabwana. Kuna mtu muda huu ameingia ni mtu muhimu sana katika tafrija hii ndogo. Alichelewa kidogo kuna mambo ambayo yalikuwa yamembana. Lakini tunashukuru amefika kabla ya watu kusambaratika. 
Karibu sana bwana Musa. Uje umlete mgeni wetu. Mm. Msikilizaji, nilichoka. Nilichoka, nilichoka, nilichoka kweli. Sikutaka iwe vile, lakini sasa MC ameshasema mbele za watu. Nilikuwa nataka kuairisha zoezi la kumtambulisha. Na hata zoezi la kumvisha pete ni airishe tu lakini sasa ningefanyaje? Nikasogea mbele na kusema. Ah. Uh, Asante ni sana wapendwa. Na washukuru nyote mliofika hapa. Marafiki zangu, mdogo, jamaa na wazazi pamoja na marafiki nini majirani zangu. Na washukuru wote mliojumuika hapa. Nimefurahi sana. Sana sana sana. Nilisema na huku machozi akianza kunilenga lenga. Nilikuwa nina hasira sana. Kila nilipokuwa nikitaka kumtazama Saniva akiwa ameketi kando ya baba yake wanazungumza. Nilienda la kuzungumza. Ah, uh, nimemuona rafiki yangu mkubwa zaidi. Amekuwa wa mwisho. Lakini si kwa baya wala si mbaya sana. Niweze kumkaribisha. Aje hapa mbele na mwenye ale keki tafadhali. Saniva, nakuomba sogea. Nilisema watu wote wakageuka wanaangalia ni rafiki gani. Edita akasogeza keki karibu yangu alafu Isa akaikata chapchapu. Saniva linuka. Lakini uso wake alikuwa ameukunja kana kwamba nilikuwa na mfosi aje mbele. Akaja na kusimama kando yangu alafu akanongoneza. Yaani kumbe mimi ni rafiki yako. Umeongopa kunitambulisha kama mpenzi? Alisema hivyo nikatulia. Hajui tu maumivu ambayo nilikuwa nimeyapitia siku ile. Nikageuka nikachukua keki nikamlisha Saniva. Nikapigwa picha pale, alafu akataka kuondoka. Nikamwambia subiri. Nilisema na huko nikiwa nimemshika mkono, alafu nikapiga magoti chini, alafu nikaingiza mkono katika mfuko wa koti. Nikatoa pete ikiwepo ndani ya boksi lake. Saniva. Na kuomba uwe mchumba wangu rasmi. Mbele wazazi wangu, ndugu zangu na marafiki zangu. Inaomba uipokee pete hii. Msikilizaji Saniva alinishangaa. Niliamini atafurahia kile kitendo cha kumvisha pete lakini alinishangaza sana siku zile. Aligeuka na kuwatazama watu wote. Na watu wote walikuwa na shangilia tu, wanapiga makofi na vigelegele. Na wengine picha na video zikichukuliwa. Nini? Aliniuliza hivyo, Saniva. Na kuomba ni kuoe Saniva. Alifikiria ndani ya sekunde kadhaa, mimi ninatamani tu ipokee. Lakini nilishangazwa sana na maamuzi ya Saniva. Kwani alikataa pete yangu alafu akaondoka pasipata huruma. <laughs> Nilidhalilika. Nimepiga magoti. Nimelegea lege lege wazazi wangu wamekaa pale. Wadogo zangu wa kiume na wakike. Marafiki wameka mikono kichwani. Baba yake bako mito na nishanga sana amini kile kitu anachokiona. Pasipo huruma saniva katoka nje ukumbi na kunia chapale chini. Nikiwa nimepiga magoti. Marafiki wakaja wakanivuta ni melemewa na jambo zito kichwani. Wakanipeleka mpaka sebuleni. Jasho lilintiririka nilikuwa nalia kama mtoto sikuwa mini kile kilicho nikuta. Inaisi ni ndoto lakini haikuwa ndoto. Wali nivuwa koti langu. Rafiki yangu isa. Na uku ingino kendele kuni bembeleza sana. Oha ndugu yangu. Usimaindu wala nini. Usimaindu mwanangu ni jambala kawahida katika maisha. Na mapenzi pia. Meme sikuelewa. Ilikuwa nalia tu nikasimama katika tia sebule nikasikia maumivu siwa nchie. Siangina mbia. Angina mbia tu. Mbona kila mara likuwa na lalamika ni mtambulishe mbele za watu. <laughs> Lakini leo hii analetea maringo kweli. Ile bini ni muulize. <laughs> ah, ndugu yangu. Pole sana kaka. Ile kuambia wachane nae. Hauku nilewa ndugu yangu. Yule sodem ni malaya tu yule. Alina mbia rafiki yangu isa. Ya ah, kaka. <laughs> Imedhalilika sana kaka. Hapo ule sana ndugu yangu ni mambo kawaida. Bade watu lisambaratika. 
ilikuwaepo sina furaha siku ile nilikana babangu katika kiti kimoja nikamwambia kwamba najisikia vibaya sana baba babangu akaniambia ah uh, mwanangu nilipona tu amevaa vile nilijua kabisa umeshapotea mwanangu tena mshukuru sana Mungu amekataa pete yako yule sio mwanamke kabisa baba ah. kidogo maneno babangu alinitia moyo nikaona sasa huenda ikawa ni kweli nilijua nimepotea njia na kumbe ni njia ni sahi ama ni nzuri zaidi iliyokuwa nimeipokea sikuwa na namna Iliondoka mimi na washikaji zangu tukaenda na gari ya Isa. Tulielekea mpaka maeneo ya Mingoi. Kuna baa moja mwanzoni huwa tunaipandaga sana kwenda. Tukaagiza vinywaji. Nikaona ni bora siku ile kabisa nijaribu kunywa pombe ili niweze kupunguza japo mawazo. Nikachanganya konyagi katika bita lemon. Alafu nikaanza kunywa taratibu. Kwa kuwa siku mlevi rasmi, basi ile pombe lilinipeleka mpera mpera sana siku ile. Nikainuka, nikatafuta choo kilipo. Nijisaidie japo haja ndogo. Lakini kiukweli badala nienda chooni nilishuka kuelekea katika barabara ya Lami ambayo inaelekea Bunju. Ile msikilizaji nimeingia barabarani hivi. Nilichoto na Kenta ambayo ilikuwa imetokea nje ya Bagamoyo. Ikanirusha kule kando kabisa barabara. Nilikuwa napiga makelele pombe zote zilinikata papo hapo. Nikotokana na maumivu makali msikilizaji niliyopitia. Washikaji zangu wakanifuata na kunichukua muda huo huo kwa sababu nilikuwa nimepoteza fahamu. Wakanipeleka hospitalini huko Tegeta kuna hospitali inaitwa Rabinisia Memorial. Kesho wake nakuja kustuka msikilizaji kwa sababu fahamu zilinirejea. Mama pamoja na baba pamoja na mdogo wangu wa mwisho wako pale wakiwa na mtazama tu. Walifurahi nilipoamka lakini nilikuwaepo katika hali mbaya sana msikilizaji. Na baba aliniambia kila kitu kwamba mimi nimevunjika nyonga. Kiukweli nilumia sana. Sikuwa na namna yoyote kufanya zaidi ya kulia tu. Nilikuwa nikikumbuka maumivu yaliyotokea jana kule nyumbani ambapo niliandaa ukumbi. Niliandaa tafriji yangu fupi. Nikajumlisha kuvunjika nyonga. Basi maumivu yakawa ni makubwa zaidi. Nililia na huko moyoni nikimlaumu sana Saniva. Kwamba endo chanzo cha mimi kunywa pombe na kumia zaidi. <laughs> Tiba zilifanyika msikilizaji siku kadhaa nikiwa nimekana washikaji zangu. Kila siku walikuwa nakuja kuniona lakini siku hii kabisa kumuona hata siku moja mrembo Saniva. Siku moja mzee Bakomito alinitembelea hospitalini akaniomba radhi. Eh samahani sana ndugu yangu. Nimechelewa kukutembelea nilikuwa nimebano sana na majukumu. Ah, usijali mzee wangu karibu. Ah, zamani pia kwa lile tukio lililotokea siku ile. Binti yangu alikuumiza sana usijali. Hayo ni mambo ya kawaida. Nilikaa chini nikazungumza naye na miaka ishirini tu bado utoto unamsumbua Saniva. Wewe tafuta mwanamke mwingine. Wapo wengi sana. Yuko wapi Saniva mzee wangu? Ah. Saniva nawasiliana naye tu mara moja moja. Naona anakwepa suala la kwenda chuo. Siku hizi anashinda zaidi kule msata kule alipo mtoto wake. Basi nashukuru sana mzee wangu. Ninashukuru sana kwa sababu umefika. Au sijali. Tulizungumza mambo mengi sana na mzee yule. Akanipatia pesa kama za kunipongeza, alafu akaniaga na kuondoka zake. Maumivu ya kiuno alizidi kupungua lakini kitu ambacho kilichokuja kuniuma zaidi ni kwamba baada ya vipimo vya daktari alikiri kwamba sitoweza kuwa na uwezo wa kufanya mapenzi wala kupata mtoto tena. Hakika nilumia sana msikilizaji. Nililia kwa sababu sikujua kwa nini historia mzee Bakomito ilikuwa pia inataka kujirudia tena kwangu. Niliwaza mambo mengi sana lakini sikuwa na wakumlaumu zaidi ya Saniva ambaye muda huo sikuwa naye tena. Nilumia sana kwa sababu sikuwa na mtoto hata mmoja. Nilaumia tena kwa mtu ambaye nilikuwa nikimpenda lakini amenikataa. Amekataa pete mbele ya watu wangu wa karibu. Nimepata gonjo ambalo linakwenda kutesa mwili wangu mpaka nakufa na ingia kaburini. Nilijisimpweke wa ajabu. Nililia kama mtoto msikilizaji. 
ni heri kufiwa kuliko kuishi na ukilema maisha msikilizaji <laughs> msongo wa mawazo ulinifanya ni unakumbuka mbali sana ile mkumbuka msichana mmoja mbaye alishawahi kutoa mimba yangu kipindi hicho nilianza kumlaumu nikimuona yeye ni mkosaji sana nilianza kuwaza mambo mengi sawa nimewekeza lakini duniani nilikuwa nimewekeza kwa ajili ya kina nani sasa sawa nimewekeza kweli pesa nilizokuwa nazo nilizozitafuta kwa jasho zilikuwa nimeziweka kwa sababu ya nani hakika nilipata pressure moyo wangu unadunda kwa kasi nilikuwa nalia peke yangu msikilizaji sifahamu mwisho wa maisha yangu ni nini mashuka hospitali aliloa machozi yangu nikawa na mlaumu mumba wangu nikasema Mungu na kuomba nichukue tu duniani mimi naishi ili iweje siwezi kupata mtoto wala siwezi kuwa na mwanamke <laughs> Sasa mimi nafanyaje duniani katika hii dunia? Ifika wakati nipumzishe mli wangu. Nifumbe macho yangu. Nilikuwa natamani hata kufa msikilizaji. Sikuwa na faida yoyote katika jamii. Nilijiona narudi katika dunia ambayo sijui napambania nini katika maisha. Sikuhitaji kuendelea kujiona ni naishi. Nikajiapiza kujiua tu siku moja. Nikiwa ninawaza hayo yote msikilizaji. Mara ghafla nikamwona Belinda ameingia katika ile wodi ambayo mimi nilikuwa nimelazwa. Belinda ni mtoto wa Saniva. Nikao nimestuka nikamtazama, amekuwa mkubwa kuliko kweli. Mwanzo sikuamini kama ni Belinda. Lakini nilikuja kuamini baada kumuona mama yake. Yaani Saniva aliingia ndani ile wodi lakini akiwa amekunja sura yake kama mbuzi. Akanifuata na kusimama kando yangu. Nilipomtizama Saniva, nilisikia maumivu makubwa sana. Nilimpandisha kwanza juu, nilimwangalia mpaka chini. Alivangua mbaza nilishawahi kumnunulia mimi kipindi cha nyuma. Mchu zile anza kunitiririka. Ilikuwa namchukia sana Saniva nilimchukia kuliko hata kiumbe chochote duniani. kwa ameketi katika kitanda. Akaniambia mambo vipi Musa? Sikuweza kumjibu msikilizaji. Nilitazama mbali. Sikuwa na sababu yoyote ya kupokea salamu yake. Nikaendelea kulia. Musa. Musa. Aliniita nikamgeukia lakini sikuzungumza chochote. Samani kwa yote nilokufanyia. Na kuomba tu nisamee. Uh, umekuja kutafuta nini hapa? Mm? Nimekuja kukuona. Nilisikia ulipata ajali mbaya sana. Lakini nimekopo busy sana kwa sababu nilikopo na driving school. Nilikuwa nasoma. Ah okay. Na kuomba uondoke. Okay. Nimeshamaliza naga na wewe zamani sana. Na kumbo niache na maisha yangu. Sasa ninahitaji kubaki na shida zangu tu mwenyewe. Sitaji msaada wako kamwe. Nenda sasa mama. Ninajua na hasira kwa sababu nilikataa wewe kunifisha pete. Samani sana Musa. Siku na chaguo zaidi ya hilo. Huko na chaguo zaidi ya hilo. Mm? Ya ndio. Kwa sababu nilikuwa nimesharudiana na baba watoto. Nilirudiana na baba Shani. Alipozungumza maneno hayo msikilizaji, alinichanganya. Baba Shani, baba Shani ndio nani? Mm? Mimi simfahamu. I mean baba Belinda. Siku hizi mtoto anaitwa Shani. Amerudi katika dini yake, dini ya baba yake, dini ya Kiislamu. Ah, okay. Sawa Saniva. Mimi nikutakia kila laheri katika maisha yako. Na kumbo nisamee Musa. Nisamee sana. Niliona tu ni bora nirudiane na baba wa mtoto wangu. 
ili tuweze kumlea mtoto wetu kwa pamoja. Ah okay sawa. Lakini kwa nini usingeiva hatu mbele ya watu? Ujue wewe ndio chanzo cha mimi kulewa hadi kupata ajali kama hii. Na kwa umba tu tafadhali. Nyinyi watu kiuno chako, nyinyi wa mwili wako uondoke saniva. Sitaji ukaribu na wewe tena. Na kuomba please and please ukishondoka na kuomba usirudi tena hapa. Na okay, sawa. Nilitaka tu kujua pia vile vitu vya ndani ulivyonipatia ivipeleke wapi? <sighs> Ni sadaka tu nilikupatia. Si vitaji tena. Hapana kwa sasa sina shida. Sihitaji msaada wako kwako. Niambi ni vipeleke wapi? Wasiliana na Isa. Mpatie rafiki yangu. Okay, kila la kheri. Okay, haina shida. Msikilizaji alipondoka niliwaza mambo mengi sana. Nilikumbuka tulipotoka mimi na Saniva. Nimemkuta katika hali mbaya maisha. Nimemfanyia kila kitu akawa na maisha mazuri lakini akanidharau kwa sababu tayari likwisha kukutana baba yake mwenye pesa nyingi sana. Baba yake mwenye asili ya Kikongo. Baba yake mwenye majumba mali zote alizokuwa nazo. Aye bwana. Baada ya rafiki yangu Isa alinitembelea pale hospitali. Katika kukaa pale hospitali nilikumbuka sana kuna siku moja alishawahi kunitumia ujumbe Alikuwa kiniambia kama inawezekana basi mimi niachane na Saniva. Nimekumbuka kweli. Alishawe kunitumia ule ujumbe. Nilipokumbuka ule ujumbe nikamuuliza Isa ni kwa nini ulishawe kuniambia niachane na Saniva? Nilimuuliza hivyo. Akaniambia, "Wewe bro, nilikwambia kwa sababu yule dada ni malaya tu." Malaya? Yes. Yule dem kuna kipindi bro. Alikuwa ananchatisha yani vitu vya ajabu sana usiku. Mara nyingi alikuwa akiniambia hata mimi oh, k- kama nikijiweka tu sawa hata nipate atunda. Oh yeah, bro, kweli? Siwezi kuk- yani siwezi kukudanganya ndugu yangu. Embo na madhara ambayo amekusababisha mpaka sasa hivi. Eh? Lakini poa tu mshikaji. Usisahau kwamba kila jambo lina maana yake. Cha kushukuru Mungu ni kwamba bado unapumua bro. Da kaka. Sio bora ninapumua ni, ni, Bora ninge kufa bro a, a, u, u, Usiseme hivyo ndugu yangu Kaka Bora ninge kufa kaka ah. Msikilizaji Nyakati huwa zidumu katika maisha Siku zilisogia nikawa nimepona Nikarusua kurudi nyumbani Nikiwa ninatembea kwa tabu sana Lakini badaye nilikuja kukaa sawa licha kuchechemea na kuchoka kwa haraka sana mapambano yalipungua sikuwa ninachokifanya zaidi tu ya tumbo langu na kuwasaidia wazazi pamoja na ndugu zangu siku moja nikiwa nimelala nyumbani nilipokea simu kutoka kwa editor akaniomba tu nane nikamwambia aje tu mapinga baada editor alikuja akiwa peke yake hakuwa na mtoto siku ile akaketi katika sofa na mimi nikao nimeketi katika sofa lingine. Edita kaniambia, "Musa, pole sana kwa maswaibu yale kutokea. Asante sana dada. Nishapoa." Ah, um, samani. Nilisikia kwamba hautoweza kupata tena mtoto wala kufanya chochote. Yaani kweli. Hata sasa hivi siwezi hata kusimamisha yani. Hakuna kitu ambacho nakifanya. Mm, sawa. Kuna kitu mimi nataka nikueleze Musa. Sijui kama utaniamini. Ni kitu gani? Musa. Niliposikia hautoweza kuzalisha tena nilumia sana. Nilijua dhahiri kwamba maumivu nayo yapitia ni makubwa sana. Yaani kweli. Ni makubwa kabisa lakini sasa nitafanyaje nishazoea? Evi. Ukuwa na mtoto au jana kweli? Hapa ana siku iko naye. Okay sawa. Sasa Ukisikia mwanamke ana mtoto wako ambaye wewe humjui utajisikiaje? Aliponiuliza nikastuka kwanza nilihisi kuna kitu kimaanisha. Mtoto wangu? Asiniambie kipindi chote kile. Aje niambie leo. Niliuliza vile kwa sababu nilikuwa nina uchu sana wa mtoto mmoja tu, hata nipambane naye tu. 
ipambane kwa jile mwanangu tu. Lakini siku na uwakika kama mimi na mtoto. Yani kweli. Acha tu nikwambie tu kweli. Mimi mtoto wangu wa kwanza, yule Yusra. Yusra ni mtoto wako. Oh, oh my god. Mtoto wangu? Nilijikuta nimeuliza kwa mshangao mkubwa sana. Yaani mtoto wako? A e, e, edita. Kivipi yani mbona kama a, a, si si kuelewi? Hmm? Edita alikoa kidogo na kisha kanembia. Baada ya ya kuona wewe hauelewiki. Niliona bora tu hata ni msingize huyu mwanume ambaye alikuwa ananijali sana. Si unanielewa? Uwe songe nambia tu Edita kwa nini ulinificha Edita? Songe nambia. Musa ulikuwa haunipendi na ndio maana uliamua kuwa na mwanamke mwingine. Nilikufanya yote lakini haukunielewa. <sighs> lakini mumo ameshajua kwamba mtoto sio wako wake. Hapana, lakini usijali katika hilo. Siku moja mimi nitamweleza. Lakini wewe pambana ukijua mtoto wako yupo na siku moja atakuita baba. Mm. Sikuamini yale maneno msikilizaji lakini alinitia moyo sana. Nikajiona mwenye bahati kubahatika kuwa na mtoto. Nilijiona kama vile historia ya mama Saniva kumtupa mwanawe ilijirudia kwa binti yake kumtupa Belinda. Na historia ya Bakomito kumkosa mtoto wake akaja kukutana naye ukubwani basi ndio imejirudia tena kwangu. Niliamini ipo siku. Na mapambano yakaendelea nikaendelea kutafuta pesa kwa bidii. Msikilizaji Nilipambana sana. Na nikasema kwamba nitazidi kupambana mpaka siku Mungu atakapoamua kuniondoa duniani. Ninajua ipo siku nitakaa kiti kimoja na mwanangu. Na ninaamini ataniita baba siku moja. Popote pale ulipo mrembo Saniva, umenifundisha mengi ya dunia. Umenifundisha maisha ya mapenzi yanavyobadilisha miendendo ya familia, yanavyobadilisha mtu, yanavyombadilisha mtu tabia yake mpaka kupelekea ye kupata matatizo. Umenifundisha mapenzi anaweza kumpelekea mtu kilema maisha. Mm, msikilizaji. Maisha yaliendelea nilimkubali mwanangu. Sasa nimetulia sina tena mpango wa kumtafuta tena huyu mwanamke. Sina tena mpango na Saniva. Amenifundisha mengi katika maisha. Msikilizaji usinganganie kisicho riziki. Achana na hacho kiende. Muda mwingine kuna vitu vinatotokea katika maisha si kwa sababu ya kuvilazimisha kuwepo pale. Vingine huja kwa ajili ya kutufunza. Vitu wache na mapito viende. Lakini msikilizaji ni kuambia tu kwamba mara nyingine usichoke kwa daraja la kuvusha watu wengine katika maisha. Sina hakika kwamba hapo ulipofika kuna watu wengine labda hawajawahi kupita kwako kwa wakafanikiwa. Wapo waliopita kwako. Lakini leo hii hawapo sehemu ya maisha yako. Hawapo tena na wewe. Wana kudharau wana kudhihaki lakini yote mwachie Mungu ipo siku fungu litarudi tu kutoka kwako haijalishi litakuja kwa namna gani lakini kwako litafika na litafanya litatenda jema kama Mungu atakavyosema Nikushukuru kwa kufuatilia kisa hichi changu Simuliza ambayo inaitwa Saniva Simuliza ambayo ni nzuri kweli kweli kama umeweza kutegia sikio kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofika Jamaa ameweza kutuambia kwamba Saniva haukuishia tu kuikataa pete yangu mbele ya marafiki, ndugu, majirani, lakini ilifika wakati ukanecho kilema maisha. Na mimi umeenjoy na kuburudika. Umefurahishwa na simulizi hii lakini umejifunza pia. Ah. Msikilizaji. Yote mabaya hutokea kwa sababu hata mazuri hutokea kwa sababu nikutakie kila laheri katika simulizi zijazo lakini cha kufanya usiache tu kunifollow Instagram na tumia @official9_tz lakini kwa wapenzi wa TikTok natumia l9d fantastic ama fantastic boy mbele kuna kikofia fulani hivi embo ni follow pale nitako follow back lakini vile vile nenda katika channel zetu za simulizi mix ka subscribe pale yani zote YouTube kule subscribe zote Mungu akubariki tutakuwa pamoja katika simulizi pia zijazo. Nikukumbusha tu kwamba mtunzi wa simulizi yetu anaitwa nani? Najua sijakutajie. 
Mtunzi wa simulizi yetu anaitwa Mr. AB. Namba zake za WhatsApp anza na 0743 43 05. Mungu akubariki. Ah, ya Bwana.